without any time lag we'll start already we have 20 minutes already we have uh, first so the session on transfer of technology and digital approaches the session will be chaired by uh, dr sheikh and meera senior technical expert ipad cairo so now may I now request dr meera you can virtually come virtually come onto the dais then this session, the lead speakers include Dr. P. Muthuraman, sir. May I request Dr. Muthuraman, sir, to please come onto the dais. Muthu, sir, good to see you. So my voice is clear, loud and clear. Okay. Yeah. Sir, Dr. R. V. S. Kerati, Director of Research, Dr. Y. S. R. H. U. May I request you, sir, to come, please come onto the desk. Uh, another lead speaker, Dr. Srinivasulu, Director of Extension, Dr. Y. S. R. H. U. May I request you, sir, to please come onto the desk. So, we have, okay. we have four speakers, after the four speakers, all the participants will be given a chance to uh, contribute their might to the session. So, may I now request Dr. Mera to chair the session and continue the proceedings. So, thank o you very much, uh, Dr. Guru Dr. Mera. Thank you. Yeah, doc Dr. Guru Varedi. Yeah. Thank yeah. you very much. Like, can you hear me loud and clear? Yeah, now it's clear, very clear. But I need to raise the voice. happen to hear his interventions very articulative and also like uh, he brings on board a lot of uh, field experiences and uh, yeah um, being uh, a student or alumni of Acharya uh, Engiranga uh, Agricultural University I really feel that uh, it is my privilege uh, to take part in this uh, national workshop <coughs> without losing any time like uh, uh, this session is about uh, transfer of technology and uh, digital approaches and I am sure that uh, our uh, panel experts uh, have very good insights to share with us and while doing so I request uh, uh, all the three of them uh, to bring on board uh, whatever has not been done. So there is no point uh, discussing about uh, the mundane extension for what, uh, what has been uh, done for last uh, uh, 40 50 years or so in this university and uh, we'd like to really see some game changing ideas for next one hour or one and a half hours or so and at least concretely like uh, five or six uh, uh, take home points and uh, with that uh, like uh, how do we go about like uh, i have a presentation about a digital transformation but before that uh, shall i request the three of you to briefly uh, like uh, present your ideas on uh, what kind of innovations we can expect uh, in coming years or coming days from uh, all the three universities and also three 
departments, the Department of Agriculture, Horticulture, and Animal Husbandry. How do we go about? Shall I ask uh, Dr. Muthuraman to uh, briefly give a presentation? Okay. Thank you very much, Dr. Muthuraman. Yes, Rajay Reddy, Horticulture University and the Director of Extension of the same university. Distinguished to colleagues, participants, friends from the farming sector. At the outset, I would like to tender an apology that I cannot speak in the Telugu language. Some of the farmer friends will be witnessing this thing because of my linguistic handicapness. However, my message will be very simple. So, without wasting the time, let me take you directly to the world of PowerPoint. Can you take the first slide, please? So, the topic I am going to talk another 15 to 20 minutes or so is agriculture transfer, the emerging challenges. The other two colleagues also, speakers also will talk and uh, it will be summed up by the chairman who is also a keynote speaker of this uh, uh, session. He will be talking about the digital extension. He is an expert in the digital extension. He did a lot of work. My next slide, please. Next slide. Yeah. Actually, in the 1960s of the last century, the Green Revolution has taken place. It has contributed to attain the self-sufficiency in the food front, particularly two crops, rice and wheat, played a very major role, important role. From a food deficit, we have attained self-sufficiency. What happened, the Green Revolution has left some of the handicapped ecosystem, or what you call the fragile ecosystem, particularly the arid land ecosystem, the hill and mountainous ecosystem and the co coastal ecosystem. So that is after the Green Revolution success, particularly in the food crops like rice and wheat, eh, the other uh, <coughs> ecology, fragile ecology, there was a lot of uh, uh, lot of uh, uh, extension gap and production hap has, gap has happened. Okay, because the extension people working in that uh, handicapped ecology is unable to do justice to their job. Eh. The main feature of technology transfer in the first green revolution started in somewhere early 60s and continued up to 80s. It focused mainly on the food grains, rice and wheat. Then intense use of water, fertilizer, pesticides and high yielding varieties. There was no emphasis or focus on the sustainability issues. So after the green revolutions we have uh, what the problems like inland salinity, the pest resurgence and all that things, all these things have been very well documented by the eco-feminist Vandana Siva in her book about the violence of green revolutions. Then it has benefited only the resource rich and the large farmers. So the, uh, the gap between the haves and have nots have been enlarged. Mostly the marginal farmer and small farmer work in the uh, fragile ecosystems, they could not uh, achieve much success in the, due to the first green revolutions. Then it is dependent on few technological options, particularly the high yield varieties, hybrids, and it has made some of the changes in the plant architecture, particularly rice and wheat because of introducing of the gene like DGO gen, DGU gene in rice eh, and the norin gene in the wheat, eh, which has modified the plant architecture. Next slide, please. Yeah, the first line, uh, first line extension system of ICR TOT projects. Eh, this is just to, this is just to, they have launched the first line eh, extension system of uh, ICR projects. Uh, started with the national demonstration projects and the major food crops. It was launched in 1964. The main emphasis was to convince the farmers about the production potential of the important crops like rice and wheat. This demonstration helped to some extent mostly the large farmers, farmers having large holding size, followed by the operational research project in 74-75. Mostly the technology was tested on water set basis in a cluster of village. Then Krishi Vigyan Kendras in 1964 Farm Science Center, okay. Mostly it is concerned with about conducting on-farm trials, extension and training. The first KVK was launched in 1974 at Pondicherry. 
right now we are having more than more than eight, uh, 750 kv case almost e each district is having a kv case then the lab to land uh, pro project was started in 1979 as part of the the Silver Jubilee celebration of Indian Council of Agricultural Research. What happened? This first poor, poor program, they have mostly emphasized on how to step up the production and productivity of the crops. It never bothered about the sustainability, equity, and other environmental concerns. Then late 90s, people have realized that whatever technology we have di disseminated without taking farmers into account. Then they have ta started taking farmers as co-partner in the technology development and technology dissemination process. Then the new set of projects have started, that is technology assessment and refinement, then institution village linkage program in 1995, then national agricultural technology project, that is giving more emphasis eh, to the NARS national agricultural research system 98, followed by agricultural technology information center, attic center in 2000. It is a single window approach to cater to the needs of the farmers across the country. Then the national agricultural innovation project. Eh, which was launched in 2006 eh, and they have given a uh, lot of fund. Eh. In this project only Dr. Mira and others eh, we developed the rice knowledge management portal. We have taken many partners into that thing. So these projects, eh, the uh, early 90s to 2000, they have taken farmer uh, farmer as the priority and the environmental concerns are a major factors to disseminate the technology. Next one please. So the changing scenario of agriculture technology transfer in India. So in 70s and 80s, they had to increase the total production by intensive agriculture, means that is the green revolution period. In 1990, the emphasis shifted towards technology development and due consideration was given to the farmers' needs, urgent needs, and the use of ITKs, indigenous technical knowledge, to sustain the natural resources and to implement the scientific knowledge and other environmental concerns. Next one. So improved methodology, uh, they have developed a new improved uh, extension methodologies. It need not be innovative, but at the same time, it could be a reallocation of resources and realignment of the components of the existing practice to match the needs of the farmers' socio-economic conditions. Eh? So a lot of realignments took place in the extension methodology, participatory technology development and dissemination methods all have come. Mostly it has come from the World Bank, FAO and CGIR institu institutions like ICRIS at IRI and Central Potato Research Institute located at Lima. Slowly it was incorporated into the national program also. Then involving farmers in identification and priorita uh, prioritization of the production constraints, then plan planning and managing of on-farm research trials. More emphasis was given to on-farm research to refine the technology. Next one. So uh, here I would like to cite about the ICRISAT experience and the role of transfer of technology involving NARS. There are two important programs. One is called uh, Legume On-Farm Testing and Nurseries. Another one is ACN Grain Legume On-Farm Research. I am not going to touch upon the second issue because the second program, ACN Grain Legume On-Farm Research, uh, mostly fo focused on the South Asian countries like Vietnam, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan and Bangladesh, that is nothing to do with India. We can take some lessons, insight from that thing. Eh? But mostly the first program, legume on-farm testing and nurseries, eh? lack of and that is eh, mostly used in India to <coughs> impart the technology to the farmers in a convincing manner without eh, wasting much time. Next one, please. So what they did in the legume on-farm testing nurseries, Actually, in uh, early 80s, uh, edible oil we were importing that was costing around a US dollar, 2,000 billion. So, the late Prime Minister Rajiv Gandhi time, five technology mission was made. Uh, one is about the oil technology missions. Late Professor M. V. Rao headed the mission. The technology mission and oil seeds main purpose is to reduce the import bill. So, what to do? We have to develop a viable technology to help the oil seed growers. At the same time, the technology has to reach them within no time so that it will break the production barrier and step up the production and productivity. They have set up the indigenous production of oil seeds and make India self-sufficient in the uh, edible oil sector. Again today we are facing after 30 years or 40 years, again today we are facing the same problem. Today morning when I happen to see Hindu, 
or the business line. Again, most of the edible oil manufacturers, they have reduced to 4 liters, uh, 4 rupees per liter. Again, we are facing the problem. So what I need, what I emphasize here, again, we need a technology mission, particularly the extension people has to play a very big role to reduce the uh, shooting of edible oil prices. So increase at what it did to it help uh, in testing, adapting and disseminating the improved groundnut products and technologies in collaboration with the National Agricultural Research System and extension program. They have chalked out a viable and firm trials and, uh, uh, and disseminate the technology through participatory mode. Okay, next one please. Yeah, and farm testing with four treatments in each location covering 0.2 hectares. They have taken four treatments. First treatment is improved cultural practices plus improved variety. Treatment two is improved cultural practices with local variety. Third one is local practices with improved variety. And fourth one is local cultural practices with local varieties. Totally 141 trials in the rainy season and 58 post rainy season were conducted by using the improved cultural practice. Uh, these practices. So the improved cultural practices alone gave 20.2% more yield. And improved varieties gave 26.3% 20, more yield. Improved cultural practices along with the improved, blended with the improved variety gave 61% yield. This shows a synergistic effect of the improved cultural practices and improved variety. Next one. So what they did in this program, this is the involvement. So involvement of NDDP National Dairy Development Board, they had a they have a separate division for the oil seeds. They used to market a particular oil brand, groundnut oil and sunflower oil in the brand name of Dara. Dara. So they have roped this NDDP into that um, technology dissemination process. Then state cooperative oil seed growers federation also was roped into that. ICRIS at a future harvest organization, they functioned as the technical partner. The activities include production, distribution and marketing of oil seeds. India during the period achieved self-sufficiency in uh, uh, edible oil sectors. So the role played by ICRISAT and the technology development and dissemination process contributed to some extent to achieve the edible oil seed sector. Thank uh, next one. Then the current challenges in Indian, Indian agriculture, what we are facing is about the shrinking of natural resource base. Actually, when I was a student in the early 80s in Gandhikram Rural University, Tamil Nadu, people used to tell 43.5 million hectares arable land. Today, even after 40 years, they are telling the same thing. Most of the arable land has been diverted for construction activities, non-agriculture purposes industries and all these things. So the natural resource base is singing. Again, water is becoming a rare commodity. If you see, most of the states in India, they are having the hydrological problem. In the uh, interstate water disputes, the state from where I am hailing Tamil Nadu, the water is natural resource is very, very meager. We are almost having problem with almost all the neighboring states with the Kerala. Tamil Nadu is having the Mullapariya river water problem with the Andhra Pradesh about the Krishna water with the Karnataka, the Kaveri water. This is not the only the problem of Tamil Nadu. If you take the surplus uh, water holding states like Punjab and Haryana also having problem in sharing the Satla Jamuna Ling Canal. Okay, Then India as a country as a whole, if you take uh, India has problem with the Pakistan in sharing the river water with the Bangladesh, the Tista river water problem. China is constructing a big dam in the catchment area of Brahmaputra. Okay? Nepal, when there is a excessive rainfall, they will let out all the water into India. So the Kosi command area, particularly the eastern UP and Bihar, it will be completely in completely inundated with the water okay so water <coughs> land these are becoming a shrinking resource base so we have to chalk out our technology accordingly and the extension worker has to play a very important role in educating the farmers about uh, water saving technologies and land saving crop husbandry this aspect we have to work then changes in the demand and consumption pattern now the consumption pattern is changing most of the young generation they are going for the fast food and all people in the north india they started eating rice and south india they started eating wheat so the entire consumption pattern is changing so accordingly we have to work and then changing in the farming system diversification 
season and high value crops. Today people want very high value crops in the consumption of uh, vegetable, then horticulture crop fruits and meat, uh, chicken and fish, these are going up very high. So we have to orient uh, the farming system accordingly. Then the public uh, investment in agriculture, what happened? The government of India as well as the provincial government, state governments, they have devoted most of the expenditure for uh, giving um, subsidy or subsidized inputs, uh, also minimum procurement price. So we are unable to spend mostly the agricultural infrastructure projects like uh, construction of dam uh, or construction go down and all that thing. So over the period, uh, the public investment is uh, declining. These are the challenges. Then international development like WTO and all. Now in, uh, Indian agriculture is dictated by the World Trade Organization. Then last we are witnessing about the climate change. What happened? The rainfall pattern is uh, <coughs> varying. Okay. And unexpectedly the heat stress is happening. A lot of uh, heat problem and sunny days are more all these things. In a rice field we are witnessing. Somebody has predicted in 2050 the rice and wheat production may come down be tremendously because of the climate change. The sea water level is increasing. So now we have to educate the farmers about how to cope up with the climate change in the agriculture sector. Next one. So this is some of the things about uh, mechanization and all. Uh, this slide I have taken from our DDG presentation. What happened today? The labor is not available to carry out the agriculture operation in time. Timeliness and precision is very important in agriculture. Everything else can wait but not agriculture. Today most of the labor force has been diverted to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Program. Yesterday, uh, Madam Poonam Malakondaya was telling we are working out with the state uh, central government how to hire this labor force they can be diverted during the peak season to be employed in agriculture they are working out the modalities how much farmers has to pay how much the government will pay so we have to go for a rapid mechanization if you see the farmers of india mostly about small and marginal holdings they cannot have rapid mechanization i always quote eh, the mice farmers of africa or the rice farmers of india are one and the same they are basically subsistence farmers so small scale mechanization they can go when it come to high level they can go for the custom hire service small scale like using kono weeder or the drum seeders reaper harvesters farmer can afford when it comes to land preparation and for combined harvester farmers has to go for custom hire service that will be a very viable option the union government has also launched some of the schemes to address these issues next one please so the technology transfers towards the second uh, green revolutions. Now we have come into the phase of second green revolution. Our persons say stalwarts like MS Swaminathan, they call it as evergreen revolutions. So now the focus was on uh, gene revolutions. Now we have to more emphasis on the biotechnology, okay, then molecular breeding, tissue culture, all these things have come. Also they are uh, introducing the genes into the novel cultivars, germ blossoms. This has to be emphasized and the farmer has to be educated on this aspect, okay, like GM rice eh, or GM crops and all that things. Already some of our neighbors, they started eh, cultivating the GM crops and all. Eh. So the extension people have to play a very important role. Generally what happened, the media create a havoc. For example, they will give the headlines, eh, national bird died by eating the Bt cotton seeds like that. This type of uh, sensitive issues they will give. So we have to educate and the farmers. When the Bt cotton was introduced in early 90s, I was a S1 scientist. I started my career that time. There were a lot of queue and cry. People in Bangalore and all, they went and ransacked the Cargill seed industry. Today, uh, my friend uh, who is a director in the CICR Cotton Institute, Vaiji Prasati, he said 100% uh, cotton cultivation in India is with the Bt cotton. So this will come, BT Brinjal and now BT Mustard is ready, okay. Um, the Delhi University professor, uh, Vice Chancellor, has developed the BT Mustard. This is all waiting for the Genetic Evaluation Committee to give the green signals. So we have to educate the farmers about the gene revolution. Then emphasis on the use of biofertilizers. So we are talking about the environmental degradation. So, so we have to advocate the farmers about the biofertilizer, biopesticides. Uh, and uh, the bioremediation of the groundwater, all these things we have to address the farmers. Here the extension workers who are working in the KVKs or Atma or your DART Center or Krishi, Kendra, uh, Krishi Vikyan Kendra or your RBK centers and the Lion Department, they have to educate the farmers. Then address issues like sustainability, 
resource integration and technology integrations. So this resource integration and technology integration is not taking place. We have to make a, we have to merge both things. For example, if we are talking about a sustainable agriculture, then we have to advocate the farmers to go for integrated nutrient management, integrated pest management, integrated crop and water management. This thing has to reach the farmers. Then apply the precision farming and mechanization. Yesterday someone was presenting about the drone and all. This is going to stay. Then precision farming model, okay. Uh, all these things we have to uh, advocate to the farmers. Here also extension people have to play a very, very important role. Then linkage with the industry, market driven and export oriented agriculture. Earlier we were advocating the farmers about a farmer extension linkage, a research extension linkage. Then it moved to research extension farmer linkage. Now they are advocating research extension farmer and market linkage. So any farmers have to be linked with the uh, market only, even the small farmers also, they are producing for the market only, whatever they require for the domestic consumption, they are procuring from the civil supplies in the subsidized rice and all they have given, even small and marginal farmers catering to the market needs. So we have to make a linkage with the industry and the market. Next one. Then increase application of cutting edge technology. That's what I told about drone and all that thing. Then thrust on post harvest food processing and value additions. So for example, last time I was, me and Dr. Mira, we were reviewing about the state level technical review committee meeting and the program coordinators of KVK and art centers, they were presenting. Mostly the tomatoes and all cultivated in AP, particularly Chittur, Anandapur, Kadapa area, it will go waste. So here we have to advocate about the value addition and food food processing thing. Then only the farmers will get the tomato is one such a crop, it is make or break. A few months back I purchased tomato for 10 rupees and the other day I purchased it was 90 rupees, lot of market fluctuation. So when it is very low, 10 rupees, that time farmer has to go for the processing. Make a tie up with the ketchup industry or some of the food processing industry like a Kisan brand and all. So that they can process, the farmer will get the maximum benefit. Uh, then high quality in addition to increase the quantity. We are more worried about the quantity. Now people are middle class purchasing power has increased tremendously. Everybody wants a quality product. So we have to focus on the quality aspects. Then focus on IPR and the farmer's rights. The farmers has to be educated about the intellectual property rights and the farmer rights. So some of the uh, rice varieties, uh, of farmer varieties all registered under the PPRV, FRV, we have to educate them. They will have a say in that uh, variety. Then integrate livestock, fisheries and allied enterprises with the crop of productions. Yesterday also by the minister and the secretary and the special chief secretary Ajay Kalams of all were emphasizing about uh, livestock and fisheries and allied enterprises. We have to see not agriculture as a separate, it should go as a farming system model. So everything has to be linked with that thing. Then exploit the advances of IT. The information technology is making a rapid strides. We have to exploit the information technology for market intelligence and to transfer the technology by using all the IT tools. The chairman of this session, Dr. Mira, is an authority in this thing. I think he may focus much light on this aspect about exploit the advances in IT. Next one. So the framework of strengthening transfer of technology in agriculture. So assessing the existing extension system and it determines these have to be restructured, a new initiative have to be launched. So we have to have a thorough introspection, what is the lacuna with the present extension setup and to reach the wider audience within no time, what is we, we have to do, how it can be restructured. Then broadening the technical knowledge in view of the current scenario. So what happened when we were talking to the state department people, department of agriculture, mostly the technical knowledge and all, uh, it has not reached to them about the recent advances. We cannot blame them. They have to work on more than 56 different aspects of the extension activities. When there is a election or anything, these people completely forget about that mandatory work. They will focus on the government, uh, this thing like updating the electoral rolls and all. Here we have to educate them. So one of the important thing is we can educate the farmers through offline training. Then integrating public, private and civil society organization through PPP, okay, public-private partnership. So the public-private partnership is very successful in the highways, railways and airport and all these things. Many 
lessons we have learned but when it to, when it comes to agriculture we are yet to take off we have to take some of the successful models and integrate into the agriculture field then development and application of ICT through knowledge hubs so dr meera used to talk about the hub and spokes model of the ICT say so he will be talking about that thing anyhow that is not my cup of tea dr meera will throw much light on this aspect next one then location specific participatory gender sensitive and customized extension materials and methodologies so we have to develop the content approach process and uh, disseminating methodology we have to develop the old methodologies extension methodologies we were holding that may not hold good uh, sufficient water at present then again we have to make the uh, effective linkage among the research extension farmer and market and other stakeholders then farming system farming system and farmer participatory extension approach is need of the hour then empowering the farmers into the commodity groups most of the people yesterday uh, Poonamalakonda ISC was talking about the success stories have come from Maharashtra about the Maha Mango, about the sugar cane, about Maha grapes and all. In Andhra Pradesh also one or two successful things are there about the commodity groups. So we can incorporate into the other agricultural commodities also about the commodity groups. This will empower the farmers. Next one. So I have raised some eight questions, changing needs of farmers for TOT support. Let us uh, look into that thing. What technological options could be used profitably? What technology will help to break the yield barriers and give more profit to the farmers? How to manage various technologies? So technology backstrapping, we have to integrate all the technology so that the farmers will take maximum benefit out of it. How and when to change the farming systems? For example, if the when to change the farming system, if there is a delay in the monsoon, uh, when farmers cannot take up rice, uh, particularly the monsoon dependent rain, then immediately we have to have a contingency plan. Farmers could go for a short duration crop like a green crumb or black crumb, which is also will be very remunerative. For what type of product is there a good demand in the market? We have to make the farmers about the market intelligence. So what is the demand in the market? Accordingly, we advocate the farmers to go for the commodity. Next one. So what are the quality specification of the farmers to achieve to get the good value? Nowadays, when the basmati rice exporters and some of the grapes exporters and all, they are facing problem. The international level, that codes elementary, procedure is there. Suppose if they are using more fungicide to address the problem of blast uh, or some of the <coughs> pesticides used in the grape and all in international level, the entire consignment will be rejected. So we have to uh, advocate the farmers about the quality specification for the international market as well as the domestic consumers, what they want, the quality, all that thing. Then how to find quickly the most relevant information. Tell the farmers where they will get the information. We have to educate the farmers. What are the feasible off-farm income generation options available during off-season where the farmers can get uh, more income, whether by doing any value additions or any off-farm activities uh, like dairying or animal husbandry or uh, beekeeping. This type of things we have to advocate the farmers. Then what are the consequences of his farming if the input subsidies are phased out or trade in agriculture is further liberalized? This is very important things. Now the today paper also they have mentioned there is a uh, there is going to be deficit in the fertilizers and all, but particularly the phosphoric and potassium fertilizers. Under that circumstances, we have to educate the farmers. In case of rice, uh, there are puff one uh, filled uh, puff one gene filled rice is there. This will uh, take care of the uh, prosperous deficiency soil. So we have to educate the farmers in case if the critical inputs are available, how to cope up with that thing. Similarly, trade in agriculture uh, is further liberated. In case of liberalization or WTO regime, if they will influence something, for how the farmers have to withstand with their commodity. Next one. So the current issues in technology transfer. Okay. Uttu sir, can you wrap up? Yeah, another two slides only, Dr. Meera. Yeah. So, stringing resource base, which I have already discussed, changes in the... Sorry. That letter is in green. Yeah, no problem. 
Yeah, I will. So just... we, we have noted down. I took the screenshot. Sir. Yeah, 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 yeah. Okay, I no problem. Sure okay. That, yeah. So farmer empowerment and farmer organizational development. This we have to focus. The farmers are not sufficiently empowered. Mostly farmers are empowered to demand for the subsidized electricity about the good procurement price and all. They are not uh, bothered much about the technology availability and how to use the technology. This area we have to empower the farmers and farmers organizational development we have to focus, integrate them into the commodity producers group. Then institutional issues, this is very important in the technology transfer. Improve the integrated delivery of support and services at the district and block levels through strengthening the capacity of improved interaction and joint functioning of Krishi Vikyan Kendras, Atma, Black Technology Team, Farmer Interest Group and Advisory Committees and the Panjait Raj Institutions. Now everything is working like a watertight compartments. We have to bring them all together a group so that some synergistic effect will be there. Then public-private partnership. We have to develop a viable public-private partnership. There are something coming from NDDP and ITC is good example. National Dairy Development Board, they have made <coughs> uh, collaborations with the National Dairy Research Institute and the Dairy Farmers with Animal Husbandry Department and all. This is a very good example. Similarly, ITC for the tobacco divisions, they have made a linkage with the Central Tobacco Research Institute, Rajamundri. They have developed the content for the tobacco farmers, how to marketing and how to make value addition and all that thing. This type of thing has to come for the other commodities. Then technology backstabbing, integration and management, this is another area we are lacking. So the technology backstacking, we have to integrate all the technology, improve the technological backstabbing through partnership and contracting arrangements. Then the frontier areas for extension, HRD and skill development, weak extension in animal husbandry and fishery sector, this is the area we have to focus. Then assessment of quality extension personnel, last the policy issues, the policy issues address the issues of enhanced funding. Mostly we are getting fund from the central government for Krishi Vikyan Kendra and whenever there is a delay the state government has to cater the needs of the Krishi Vikyan Kendras by giving some fund. Strengthen the research in extension and establish a national extension authority in the similar pattern of national rain-fed water, uh, rain-fed uh, uh, authority so that they can integrate all these uh, extension activities together. This is need of the hour. Then developing strategies to improve sustainability and strengthen the mechanism for district level planning. We have to focus on the micro level planning. Next one. Another two slides, Mira. This is a framework of the technology development and delivery system advocated by our DDG in ICR. This model is working very well. This is about the activities, institution and the output, how it is working. Next one. This is another one important model given by the uh, Glenting from the World Bank. This model is also very good for rapid technology transfer like Atma, Department of Agriculture and ICR. And here the farmer field school and SAEs are working. Then again farmer based organization and self-help group, extension workers, KVK, agri-clinic, input dealers, NGOs, media and each of all. Then how it goes, farmers and other farmers, this is how the information technology flows, farmers to traders, processors, wholesaler, then retailer and consumers. This model is also accepted as a successful model, the World Bank and FAO. Next one. So this is Dr. Meera will be talking, just two slides only I am giving now the <coughs> telesciences has spread its tentacles in the country from uh, 90s onwards. The digital extension for the rapid technology transfer, this is called the extension over the cy uh, cyber space. So digital extension means using the power of online networks, computer communication and digital interactive multimedia to facilitate the dissemination of agricultural technology. According to a, ra a rough estimate, uh, by 2030, 666.35 million internet users will be in the country. So this we have to exploit, uh, the extension people have to exploit uh, to reach the maximum number of the clientele. Okay, next one, next one. So this is the thing, some uh, different uh, cafeteria of uh, technological option is there. First one is about the community radio, followed by about the Pico projector advocated by Rikin Gandhi of the digital green, then the kiosk, internet, uh, then drone is available, then the portal, rice knowledge management portal, like that similar for many things it is there, then the agriculture sensor. 
all these things are available so according to the clan group the appropriate uh, appropriate uh, technological tools can be reached to reach the farmers next one okay this is in nutshell about my presentation thank you sir, sir. sir thank you thank you thank you very much sir uh, you know i think like you are well in time maybe like you might have crossed four or five minutes doesn't matter uh, thank you very much for uh, setting the tone and i i am sure that uh, reddy sir and the sreen vasulu garu will take it forward and maybe at the end of uh, this session i would like to speak in telugu summing up so that uh, our farmer friends can also understand what has been uh, spoken about uh, thank you very much sir yeah right so that lavarate unnaro వాళ్ళందరికీ ఒక జిస్ట్ రూపంలో చివరిలో ఒక ఐదు నిమిషాలు తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా విస్తరణ విభాగంలో ఎటువంటి నూతన ఆవిష్కరణలు చేయటానికి ఆస్కారం ఉందో అవన్నీ కూలంకషంగా మనం మాట్లాడదాం అయితే ఇప్పుడు మన ముత్తురామన్ గారు చెప్పినట్లు ఆయన ఏంటంటే విస్తరణ విభాగంలో విస్తరణలో వ్యవసాయ విస్తరణలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి సమస్యలు ఉన్నాయి అవి అధిగమించడానికి ఏ విధంగా తోడ్పడ పాటుపడాలి అని చెప్పారు అదే విధంగా కొన్ని క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ నేను అన్ని చెప్తాను నాలుగు ఐదు పాయింట్స్ చెప్పారు ఆ పాయింట్స్ లో గనక వ్యవసాయ విస్తరణ ఫోకస్ చేయగలిగితే వ్యవసాయ విస్తరణని ఆధునీకరించడానికి అదే విధంగా చాలా పెద్ద ఎత్తులో ఇంపాక్ట్ఫుల్ అంటే రైతు లెవెల్లో రైతు లెవెల్లో విస్తరణ ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ తేవటానికి ఆస్కారం ఉంది అని చెప్పారు దానికి ముత్తురామన్ గారిని ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముత్తు సార్ వెరీ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ ఇట్ హాస్ సటన్లీ సెట్ ద టోన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ ప్రొఫౌండ్లీ ది వైస్ ఛాన్సలర్ అండ్ ది ఆర్గనైజర్స్ ఆఫ్ దిస్ నేషనల్ సెమినార్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ టు అండ్ డెలివర్ ది లెక్చర్ థ్యాంక్ యూ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండియట్ ఏ ప్లెసర్ టు కమ్ అండ్ టాక్ ఇన్ ది ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీ లైక్ అంగ్రో ఐఎమ్ హైలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సార్ ఆర్విఎస్కే రెడ్డి సార్ లైక్ సిన్స్ ముత్తు సార్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ సెట్ ద టోన్ అబౌట్ ఎక్స్టెన్షన్ జనరల్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ ఆల్సో హార్టికల్చర్ నీడ్ ఫర్ హార్టికల్చర్ మోర్ యానిమల్ హస్బెండరీ రిలేటెడ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఐ ఐ వుడ్ బి మోర్ దాన్ లైక్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఇఫ్ యూ క్యాన్ కన్ఫైన్ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ లైక్ ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ లైక్ మోర్ దాన్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ డికేట్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ సర్వీస్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ మే బి పిన్ పాయింటెడ్లీ లైక్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ డన్ అండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ పాయింట్స్ విచ్ ఇఫ్ they could be incorporated into ongoing extension work will become game changing transformational uh, extension in the context of ap thank you very much sir i i can really appreciate if you can finish within 10 15 minutes sir. Uh, no thank i don't you. take that much time uh, <coughs> listening is chairman respected uh, panel speakers dear farmers and friends very good morning to all of you నేను తెలుగులో చెప్తాను ఎందుకనంటే ముత్తురామన్న గారు ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు చాలా వరకు ఎందుకంటే మన మీడియా ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా తెలుగులో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రైస్ సోదరులకి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్గా నాలుగున్నర సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్గా మళ్ళీ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతున్నాను సో అది ఇది చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ వాళ్ళ సిస్టమ్ ఎట్లా కేవీ కేసులో ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దీంట్లో మనం గమనించుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా కేవీకే అనేటువంటిది హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చర్ అని కాకుండా అన్ని కాంపొనెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ ఒక సింగిల్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ అనమాట అది యాక్చువల్గా ఫార్మర్కి ఒక చోటకి వెళ్తే అక్కడ అనిమల్ హస్బెండరీ కానీ హోమ్ సైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడినటువంటి వాల్యూ అడిషన్తో సహా పోస్ట్ హార్వెస్ట్తో సహా అన్ని కూడా మెకనైజేషన్తో పాటు క్రాప్ టెక్నాలజీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేటువంటిది హార్టికల్చర్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా అగ్రికల్చర్ అంటే మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి పారాఫెర్నియలే లేకపోయినప్పటికీ చాలా తక్కువగా ఉన్నా కూడాను ఆ క్రాప్స్కు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అయితేనేమి తక్కువ విస్తీర్ణంలో కల్టివేట్ చేస్తూ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువగా రా వచ్చింది అని నిన్న కూడా చాలామంది చెప్పడం కూడా జరిగింది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్వెంటెడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది ఫార్మర్స్ ఇది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం అక్కడ హార్టికల్చర్ ఫార్మర్ ఈజ్ ప్రో యాక్టివ్ బేసికలీ తక్కువ ఏరియాలో విస్తీర్ణంలో మనం పండిస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రో యాక్టివ్గా ఉండేటువంటిది ఒకటైతే ఫార్మర్కి 
అటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ఫార్మర్కి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది చాలా సులభమైనటువంటి పద్ధతి సో ఇప్పుడు ఉండేటువంటి దీంట్లో వెరైటీస్ ఇంతకుముందు చెప్పారు వెరైటీస్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఇట్స్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజింగ్ క్లైమేట్ ఏమవుతుందంటే మనం కొత్త కొత్త రకాలు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అవి పురుగులు తెగుళ్ళు తట్టుకొని బయాటిక్ అండ్ ఏబయాటిక్ స్ట్రెసెస్కి తట్టుకునేటువంటివే కాకుండా ఇవాళ న్యూట్రిషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే బయో ఫోర్టిఫైడ్ వెరైటీస్ అయితేనేమి ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇప్పుడు న్యూట్రిషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేటువంటి రైస్ కానీ ఇలాంటివి ఏవి ఉన్నాయి దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా రైసులో ఒక న్యూట్రియంట్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసే దానికి ఎంత కష్టపడాలి అనేటువంటి దాన్ని చూస్తే అదే దీంట్లో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ అంటే ఇవి ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ మనం డైట్లో సప్లిమెంట్ చేసుకోగలిగితే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ సప్లిమెంట్ ద న్యూట్రిషన్ అంటే వీ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ కల్టివేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ అది ఒకటి అనమాట సో ఇది కూడా మనకు కేవీకే లో ఎస్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి వచ్చినప్పుడు ఒక వెరైటీ రిలీజ్ చేసాము అని అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే చాలా తెగుళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాం టొమాటోలో టొమాటోకి వచ్చేటప్పటికి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక వెరైటీ మల్టీ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి వెరైటీ వచ్చిన దాంట్లో మన సిస్టంలో ఏమవుతుందంటే ఒక ఓఎఫ్టీకి ఒక రెండు సంవత్సరాలు దాని తర్వాత ఎఫ్ఎల్డీకి వచ్చేటప్పటికి ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఇలాగ చేసే లోపల ఈ వెరైటీ అవుట్డేట్ అయిపోతుంది సి దిస్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ఎండింగ్ విత్ దిస్ మన టెక్నాలజీ ఎఫ్ఎల్డీ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఫార్మర్ ఆల్రెడీ ముందే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓఎఫ్టీకి కొంత టైమ్స్ తీసుకున్నాము ఎఫ్ఎల్డీ కొంత టైం తీసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కండిషన్స్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్న ఫెసిలిటీస్లో చూసినట్లయితే టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకున్నట్లయితే ఈ రకమైనటువంటిది మనం అక్కడ రిసోర్సెస్ స్పెండ్ చేసి టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఫార్మర్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా అనేటువంటిది మనం ఆలోచన చేయాలి వై ఇట్ కెన్ బీ డైరెక్ట్లీ టెల్ టు ద ఫార్మర్ దట్ ఇఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సూటబుల్ దట్ ఈస్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఇట్ కెన్ బీ డైరెక్ట్లీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ సే దట్ అంటే ఇక్కడ ఓఎఫ్టీలు ఎఫ్ఎల్డీలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అనేటువంటిది నాకు వస్తాను యాక్చువల్గా బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ తర్వాత ఒక క్రాప్లో ప్రొడక్టివిటీ తీసుకొచ్చేదానికి ఫార్మర్ ఎప్పుడు పెంచేదానికి ఎప్పుడు ముందుగానే ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇటువంటి దీనిలో కొన్ని ఉన్నాయి మనకు రిసోర్సెస్ యూటిలైజేషను ఆప్టిమైజేషను లేకపోతే ఇంకా ఏవేదైనా రిసోర్స్ కన్జర్వేషను ఇలాంటి వాటికి వచ్చినప్పుడు వాటర్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ యాక్చువల్ పెరెన్యల్ క్రాప్స్లో బహువార్షిక పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో హార్టికల్చర్లో వీటి మీద టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ రైట్ సో అటువంటప్పుడు దీనికి కావాల్సినటువంటివి డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేసేదానికి మనకు కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక నావల్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు ఆర్బీకే అనేటువంటిది ఆర్బీకే పరిధిలో ఉండేటువంటి క్రాప్స్లో వాటిలో డెమాన్స్ట్రేషన్స్ టేకప్ చేస్తూ ఉన్నాం మనం ఆల్ దిస్ టెక్నాలజీ కన్వర్ట్ చేసి ఒక చోట మనం పెట్టగలిగితే ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ డైరెక్ట్గా జరిగిపోతాయి మనం మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇట్ ఈస్ ఫామ్ రీసెర్చ్ సెంటరే మనకి ఏవికే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ బేసికలీ సో అటువంటప్పుడు వీటిని టెక్నాలజీని మనం ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళచ్చు రైతు దగ్గరికి ఇప్పుడు డిప్ ఇరిగేషన్ ఉంది డిప్ ఇరిగేషన్ ఎఫెక్ట్ మనకు ఫర్టిగేషన్ ఎఫెక్ట్ మనకు తెలియాలంటే మూడు సంవత్సరాలు మినిమం చూడాలి అప్పటికి క్రాప్ మనకు వచ్చేసి ఉండాలి బేరింగ్లో ఉండాలి బేరింగ్లో ఉన్నటువంటి దానిలో ఈ ఫర్టిగేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇంపోజ్ చేయకముందు ఈల్డ్ ఎంత ఉంది వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఈల్డ్ వచ్చింది అనేటువంటి దానికి చూస్తే మినిమం త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది సో ఇటువంటివి డైరెక్ట్గా మనం ఫా ఫార్మర్కి చేయగల చెప్ప చేర్చగలిగితే వీ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఎనర్జీ ఆల్సో వీటికి అన్నిటికీ మనం ఎక్కువగా ఒక చోట డెమాన్స్ట్రేట్ చేయగలిగితే చాలు అనేటువంటిది అనమాట మెయిన్గా ఇది ఆర్బీకేలో ఉండేటువంటి పొలంబడి కానీ తోటబడి కానీ ఇలాంటివి చాలా హ్యాండీగా మనకు ఉపయోగపడతాయి ఈ ఎక్కడైతే ఇవి కండక్ట్ చేస్తున్నారో అటువంటి చోట మనం ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే డైరెక్ట్గా సో దట్ ఇట్ కెన్ బి డెమాన్స్ట్రేటెడ్ డైరెక్ట్లీ అట్ ద ఫార్మర్స్ లెవెల్ యాక్చువల్ తర్వాత రెండవది వచ్చేసి సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ద హోల్డింగ్స్ బేసికల్గా ఎందుకనంటే నిన్న కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మన దగ్గర మోర్ దెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫామ్ హోల్డింగ్స్ వచ్చేసి వన్ ఏకర్ వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ ఏకర్స్ అనేటువంటి హోల్డింగ్ ఉంటే ఫార్మర్ హోల్డింగ్ ఆ
పర్ యూనిట్ టైంలో ఇంక్రీజ్ రిటర్న్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది వి షుడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ అని ఒక స్ప్రేయింగ్ చేస్తే ఇంత ఎఫెక్ట్ వచ్చింది దీనివల్ల ఇంటర్వెన్షన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్వెన్షన్ ఎంత ఉంది తర్వాత నేమో ఎక్స్టెన్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంత ఉంది అనేటువంటి చెప్పగలిగే దానికంటే ఈ విధంగా ఈ అప్రోచ్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కానీ దీనికి రీసెర్చ్ బ్యాకప్ కావాలి అనేటువంటిది మళ్ళీ వస్తుంది బ్యాకప్ అంటే అన్నిటి మీద రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే నా ఉద్దేశం యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ ఫార్మర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే ది ఇంటగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఉండేటువంటి అమ్యూనిటీస్ కానీ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ కానీ మనం చూసి సైంటిఫిక్గా స్టడీ చేయగలిగితే ఎకానమిస్టు తర్వాత ఒక కా ప్రొడక్షన్ సైంటిస్టు వీళ్ళందరూ కూడా చేయగలిగితే దాంట్లో ఒకటి వన్ ఆర్ టూ ఇంటర్వెన్షన్స్ స్లైట్ చేంజ్ చేసుకొని మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్తో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్తో వీ కెన్ గో స్ట్రైట్ అవే ఫర్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది ఐఎఫ్ఎస్ ఇంటగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్స్ సో ఇటువంటి అప్పుడు రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ కానీ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ కానీ ఫార్మర్ సస్టైనబిలిటీ కూడా మనకు పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక అప్రోచ్ తర్వాత ఈ మార్కెటింగ్ అనేటువంటిది వచ్చింది మెకనైజేషన్ నెక్స్ట్ ఉండేటువంటిది మెకనైజేషన్లో పెద్ద పెద్ద మెక ఎక్విప్మెంట్ యంత్రాలు అనేటివి వచ్చినాయి కానీ మనకి కానీ ఫార్మర్ లెవెల్లో తన చేసేటువంటి వ్యాపకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అనుబంధ రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో కావాల్సినటువంటి ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ ఈజిలీ ప్రొక్యూర్డ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవైలబిలిటీ తీసుకొచ్చినట్లయితే వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆ క్రాప్కి సంబంధించినటువంటిది అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ కొనేటువంటి స్తోమత కానీ దాన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి జరగవు కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఇది వీలవుతుంది కానీ ఒక చిన్న ఫార్మరు ఇంటగ్రేటెడ్ అప్రోచ్లో వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ కొని మెయింటైన్ చేసేదానికి అవకాశం ఉండదు సో ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్ని మనం ఫార్మర్కి పరిచయం చేసి దానివల్ల అతను ఎక్కువగా బెనిఫిట్ పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ ఫార్మర్ అయినా చిన్న ఫార్మర్ అయినా పెద్ద ఫార్మర్ అయినా లేబర్ షార్టేజ్ కానీ లేకపోతే కానీ లేబర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కానీ తగ్గిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అనేటువంటిది మెయిన్గా ఇప్పుడు దీంట్లో ఎఫ్పిఓ కాన్సెప్ట్ కూడా పనికొచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున వేల సంఖ్యలో ఎఫ్పిఓస్ నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది అటు హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అన్నీ కూడా ఇట్స్ గుడ్ బానే సో అటువంటి అప్పుడు కొంత మీడియం ఎక్విప్మెంట్ కానీ మనం అక్కడ ఎఫ్పిఓ లెవెల్లో ఉంచగలిగితే ఆ సెట్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్కి ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ దిశగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే రైతుకి ముఖ్యంగా ఈ మెకనైజేషన్లో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది గురించి మాట్లాడారు ఇందాక ముత్తురామన్న గారు కూడా నల్లి టొమాటో గురించి మాట్లాడారు సో దిస్ ఈజ్ ద టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అక్కడ ఉండేటువంటిది ఏంటంటే దాన్ని వాల్యూ అడిషన్ చేయాలి ఎస్ టొమాటోలో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏ క్రాప్లో కూడా లేవు బేసికల్గా చూస్తే కానీ ఆ వెరైటీ పని కాదు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వెరైటీ రైట్ అట్లని చెప్పేసి మధ్యలో వయా మీడియాగా ఒక ప్రపోజల్ కూడా వచ్చింది నిన్న కూడా నేను చెప్పాను డ్యూయల్ పర్పస్ వెరైటీస్ రెండుగా వాడుకోవచ్చు అనేది నో ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది పర్టికులర్గా ఉంటుంది మీకు గమనించినట్లయితే అది దేనికి పనికిరాదు యాక్చువల్గా అయితే ఇండస్ట్రీ వాడు ప్రిఫర్ చేయడు ఇటు కన్జ్యూమర్ కూడా వెజిటబుల్ కింద ప్రిఫర్ చేయడు బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమో పులుపు కావాలి అక్కడ ఏమో స్వీట్ కావాలి సో ఈ రెండింటికి పనికొచ్చేటువంటిది రాదు ఎప్పుడైతే మీకు టీఎస్ఎస్ తక్కువగా ఉందో ఇండస్ట్రీ వాడికి అవుట్పుట్ అనేది రాదు రానప్పుడు ఈ ఓంట్ ప్రిఫర్ ఫర్ ఇట్ మళ్ళీ లాస్ట్ టైం కొన్ని చోట్ల మనకు కేవలం ప్రాసెసింగ్ వెరైటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక నాలుగేళ్ల కిందట ఆ వెరైటీ పర్ఫామ్ కూడా చేయలేకపోయింది అనేటువంటిది కూడా కొంత మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో ఇటువంటి అప్పుడు ప్రాసెసింగ్ వెరైటీస్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎఫెక్టివ్గా మనం చూసి ఆ కొంత ఏరియా ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ వెరైటీ కిందకి తీసుకురాగలిగితే ఎస్పెషలీ ఇన్ ద రబీ సీజన్ రబీ సీజన్లో టొమాటో మన రాష్ట్రం అంతా పండించవచ్చు అటువంటిప్పుడు ఖచ్చితంగా గ్లట్ అనేది వస్తుంది రేటు పడిపోతుంది రెండవది వచ్చేసి డైవర్సిఫికేషన్ వైపు కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి డైవర్సిఫికేషన్ అనేది అదే టొమాటో పండించే బదులు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రైతు దగ్గర అయితే టొమాటోకి కావాల్సినటువంటి డ్రిప్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా లేఅవుట్ చేసి ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ డ్రిప్ కానీ యూజ్ చేయడంలో కానీ ట్రెలిసింగ్ కానీ ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడో ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము దే ఆర్ అడాప్టింగ
This is the system. And a break each other than a the spread of the pests and diseases and it went to the So, this is the intervention. Tomato undi, wala glatto chinda na naam. Dantlo, iprunne etwande din to manam puri tayar chesa mu, le do ketchup tayar chesa mu. Manchi color raaka pochu. Ante export chesa etwande standard raaka pochche magani, but it's a fairly good product. Dani manam ki puri ekrete free meals program gani, lakh apoy angan wadi sula ichche etwande yeh deite undo. Wati ki divert chee galite, that can be effectively utilized. Are they groups who commodity group, tomato group, a dete undo, while eat tomato ni, uh, puree can the convert chases that can be utilized for making other products. So, avidanga chegalite, minimal processing, the basic alga chodalante actually. So, at the takolo, ide product in one of effective utilized chases than a key, avaka samanta the end at twenty. Ante department, ante uh, government is chet twenty schemes lo. Idi yaka ingredient ki na mana meva galite. That will be better. Even that can be made, converted into pickil also. So it twenty be little midday meals program gani, angan wadi slo gani. Ilanti be sachets mana include che galite. Ah, uh, nutri basket te dete ondo andulo. Din lo adi effective ga upayogichko chhu. Farmer konta mana vessel part kalpi chinda ani ki avakasham unta di ani twenty di. Randa di weather forecasting. Pura ani lo lo mana ki disease calendars to pest calendars to almost all crops lo unna. Wha ye conditions lo ye disease flare up hota di. Which are the endemic areas every year oche twenty twenty. Ate gul lo apranthon lo osthaya rava ne. Din ki mundu gane mana mu dhan kawas ne twenty missionary mana develop chhe galite. Rahi thi ki mana information eva galite. It will be more useful. That's why the department role, actually, the extension department, we have a director of research, we have a director of extension, we have a small outbreak, and we have a small outbreak. They are equally qualified people, actually. So, I am not coming, uh, talking in the negative way, basically. So, we have a small outbreak, and we have a small outbreak. Simple. It's going like that. So, in a university, there are many scientists who are available to the lake. They do regular programs, they do research on their own. They also have a wipe. They say, what I am going to tell is that what I am going to tell the people who are working in the extension department, they also have a refreshing training and it is compulsory, periodically. What is the technology update? So, how to identify the pests and diseases? Dani Bati. Otherwise, Tarvata Randodi, how to communicate with the problem? Akadunde twenty field level of problem, Evidanga Manaku Ragal Gite, Ekanunche Manavachu. There is no question of farmer going, um, uh, scientist going to the field, actually. So, it went to the Kuda Manamu, Kuncha, choose net like they, Walla Kudanu, Walla Kunde twenty chala in the Munchepper, chala programs lay involved author Ru and Japan. Is my correct? But this is the main profession, what I can say that. If you have a season, you can take one crop like chili. So every day, you can take a chili and take a bowl and take a bowl. So why can't we get abreast with the system? If you have a technology, you can educate the farmer and educate the farmer. If you have a farmer, you can take a farmer. That can be easily taken. If you have a technology, you can take a farmer. If you have a communication system, we can easily identify it from anywhere. Actually, if you have a farmer, you can take a farmer. 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 This is what I wanted to tell you. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Very insightful. Telugula ne matla daraga bate. Andar ke ardhama inda ne kunna. Five or six uh, critical points which you like uh, really covered, sir. Just I noted down. Maybe I'll wait for the end of this uh, session so that I'll come back to you. Srinivasu uh, garu, ninna meer matla dinde vinna ne nu. Critical ga. We, we don't need uh, to discuss about the technology now. Technology transfer, extension, lo, Nutana Avish Karanlu, Kottaga Yala Cheste, Yukumandi Raitulu, Lava Patanike, Askaramundi. Thank you very much. Uh, thank you, thank you. So, Andarke Namaskaram, Dr. Uh, Miraji, Chairman, Director of uh, Extension, Muturaman Garu, Director of Research, Dr. Arvis Reddy Garu. और जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर वेंकटेश्वर लगा लो साइंटिस्ट लोगों राइस लोगों अंदर बुरा बंदूका नमस्कार आ रहे हो 
నేను ఇన్ బ్రీఫ్గా ఓన్లీ ఒక పది పది నిమిషాలు లేదా పన్నెండు నిమిషాలు బుక్ ఇచ్చేస్తాను యాక్చువల్గా మనకు ఇప్పుడు ఈరోజు ఉన్న సెషన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ మిస్తుందా ఓకే అండ్ డిజిటల్ ఎక్స్టెన్షన్ సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ ఎక్స్టెన్షన్లో యాక్చువల్గా మేము యూనివర్సిటీస్లో ఆల్రెడీ న్యూ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చేసాము అది ప్రజెంట్ చేస్తూ అది వినిపిస్తుంది అండి అందరికీ ఓకే ఆ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఎలా మనం దీన్ని ప్రజెంట్గా ఉపయోగించుకోవాలని విషయాలను మాత్రమే మీకు ఫోకస్ చేస్తాను ఫస్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ యాక్చువల్గా మనకు ఈ విస్తరణ కార్యక్రమాల్లో నేను గమనించింది ఏమంటే ఈ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రైతు సోదరులను మనం రీచ్ కావాలి అనుకుంటే ఎక్స్టెన్షన్లో ఎక్కువసార్లు వాళ్ళతో కాంటాక్ట్స్ ఉండాలి తర్వాత డిఫరెంట్ వేస్లో కూడా అప్రోచ్ అనేది చాలా అవసరం ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూసామంటే మనం టెక్నాలజీ మనకు అందరూ తెలిసిందే రిఫైన్మెంట్ టెక్నాలజీని ఇంతకుముందు మన ఉత్తరామన్ గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు అది కేవీకేస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఈ పార్టిసిపేటరీ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అంటే రైతుని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎనీ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే చాలా మటుకు అంటే ఒక ఫార్మర్ ఇన్వాల్వ్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ ఇతర రైతులకు చెప్పడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అది ఇంపార్టెంట్ దెన్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ సిక్స్టమ్ ఉంటుంది మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్చర్స్ అంటాము మనకు ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్టికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎలాగో జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత డిజిటల్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ సైబర్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఈ డిజిటల్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ సైబర్ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నామంటే ఈ ఎక్స్టెన్షన్లో వచ్చేటప్పటికీ ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని మనము టెక్నాలజీ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ ఐ విల్ ప్రజెంట్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ ఒక్కటే పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి ఇంతకుముందు మామూలుగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాస్ లేక రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ మాత్రమే ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి అలా ఉండకూడదు ఆల్ యూనిట్స్ అంటే ఇట్ మే బీ కాలేజెస్ ఆర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ ఆర్ కేవీకే సార్ పాలిటెక్నిక్స్ అందరూ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో సిచ్యువేట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మినిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడే వాళ్లకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది ఫార్మర్స్ త్రూఅవుట్ స్టేట్లో కూడా ఒక కాంటాక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్లీజ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమంటే మెయిన్గా ఈ ఫార్మర్స్ అడ్వైజరీ సెల్ అని మా హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీలో కొత్తగా మా వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ టి జానకరామ్ గారు బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ఫార్మర్స్ అడ్వైజరీ సెల్ అన్నది ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది రైతులకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ కలవాలంటే అది క్రిటికల్ ఇన్పుట్ అనమాట ఇక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అటువంటిది కూడా మనము ఆల్రెడీ మనకు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఎస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ ఫార్మర్స్ అడ్వైజరీ సెల్ అది కూడా యూనివర్సిటీ సిస్టమ్లో కూడా అలా ఇంటగ్రేట్ చేసుకుని ఉండాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అడ్వైజరీ సెల్ మనకు డాక్టర్ ఆర్విస్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా రైతులు ఈ సచరక్షణలో ఎక్కువగా సమస్యలు ఉంటాయి ఎక్కువ అప్రోచ్ ఉంటారు అప్పుడు రైతులు ఈ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అడ్వైజరీ సెల్ అని కూడా ఒక సెల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం సచరక్షణ కోసం అప్పుడు ఈజీగా వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతారు అక్కడ తెలుసుకోవడానికి విషయాలు అవసరం అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్లీజ్ తర్వాత ఈ ఇన్క్యుబేషన్ ట్రైనింగ్స్ తోటి స్కిల్ ట్రైనింగ్ టెండర్స్ ఇవి కూడా చాలా అవసరం అంటే ఫార్మర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఫార్మర్ కావచ్చు రూరల్ యూత్ కావచ్చు లేకుంటే ఈ చాలా అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా మనము నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆర్టికల్చర్ యూనివర్సిటీలో టెన్ మాడ్యూల్స్ మీద నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు ఒక టెక్నాలజీ ఏర్పాటు చేసాం టెన్ మాడ్యూల్స్ అక్కడ రెగ్యులర్గా ఆ స్కిల్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు గ్రూప్ ఏర్పడుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సక్సెస్ స్టోరీ తీసుకున్నామంటే ఈ బిస్కెట్స్ మేకింగ్ ఒకటి డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీ ఒకటి మనం చూసాం డ్రై ఫ్లవర్ టెక్నాలజీలో కూడా ఈవెన్ టీటీడీతో ఎంబో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఉమెన్ గ్రూప్ దే హ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ది టోటల్ అంటే వర్షిప్ ఫ్లవర్స్తో పటాలు చేయడం కావచ్చు వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ చేయడం కావచ్చు అలా వేరియస్గా చేయగలుగుతున్నాం అంటే స్కిల్డ్ కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవాలి నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ దెన్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ హార్టీ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్స్ని కూడా మన కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్చర్ వెంకటరామణగూడెంలో ఉంది అక్కడ కూడా స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక ఈచ్ సెంటర్ ఈ వన్ ఇట్ ఇస్ కాలేజ్ అంటే కాలేజ్ అంటే ఓన్లీ మనం పాఠాలు చెప్పుకు
దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫార్మర్స్కు ఇమ్మీడియట్గా ఒక న్యూ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇమ్మీడియట్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ రికార్డ్ చేసేస్తాము దెన్ వీ విల్ బి సెండింగ్ టు ది బై వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద మేబీ సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇస్తాం దెన్ ఫార్మర్స్ అవేర్నెస్ సెంటర్స్ అంటే ఎక్కడ ఫీజిబిలిటీస్ ఉంటాయి అంటే మనం ఆర్బీకేస్ ఉన్నాయి మనకు టోటల్గా ప్రతి ఆర్బీకేసులో కూడా ఆల్రెడీ మేము మోడల్ ఫార్మర్స్ అడ్వైజర్ క్రియేషన్ సెంటర్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆర్కాలజీ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది టోటల్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఏరియాకు సంబంధించింది ఆ ఏరియా ఆర్బీకేకి సంబంధించినవి కూడా అక్కడ డిస్ప్లే చేసి పెట్టుకోవాలి డిస్ప్లే చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల ఫార్మర్స్ ఆర్బీకేస్ అయితే ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆ టెక్నాలజీస్ దే క్యాన్ సీ ఇట్ అండ్ దే క్యాన్ ఇంటరాక్ట్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే జనరల్గా మనం ఆర్బీకేలో గమనించినప్పుడు ఒక పర్సన్ ఉంటారు అక్కడ విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు విలేజ్ అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర కూడా మనము ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క నంబర్ అంటే త్రూఅవుట్ మన స్టేట్లో ఒక్కొక్క క్రాప్ ఎక్స్పర్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఉండొచ్చు లేదు ఇంకొక ప్లాంట్ పెథాలజీ అంటే మనకు ఎక్స్పర్ట్ ఉండొచ్చు ఆ టోటల్ మొబైల్ నెంబర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మనకు అందరూ తెలుసు ఎంతో అనుభవం ఉన్న మనమే ఒక అనుభవం ఉన్న ఫార్మర్ ఒక ప్రశ్న వేశాడంటే కొంచెం ఆలోచించుకొని చెప్తాం ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కాస్ ఇమ్మీడియట్గా ఆన్సర్ కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఈ మొబైల్ నంబర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా దే కెన్ అప్రోచ్ దట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇమీడియట్లీ దే కెన్ గివ్ ది ఫార్మర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ తర్వాత ఈ కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అంటే అన్ని ఎంటైర్ చోట ఫీజిబిలిటీ లేదు బట్ ఎక్కడైతే మా యూనివర్సిటీ కూడా కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము అక్కడ ఏమిటంటే ఉద్యాన వాణి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ రేడియోస్లో మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంటుంది కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే టోటల్గా దీన్ని మన యాప్ ద్వారా ఇవ్వడం వల్ల ఎంటైర్ త్రోట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ రికేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ త్రూ యాప్ ద్వారా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిజిటల్ ఎక్స్టెన్షన్ ద్వారా వీ కెన్ స్ప్రెడ్ ఇట్ టోటలీ నెక్స్ట్ ప్లేస్ సో యూట్యూబ్ ఛానల్స్ సో దిస్ ఆస్ దిస్ ఆస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ విలేజ్ అడాప్షన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకోవడం అనమాట అది ఆల్రెడీ ఓల్డ్ కాన్సెప్టే కానీ దత్త ఇక్కడ ఏమి ఇంతకుముందు ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉండేది ఓన్లీ కేవీ కేసు రిజర్చ్ దత్త తీసుకున్న అలా కాదు ఈచ్ కాలేజ్ ఎవరి ఈచ్ హ్యాస్ టు టేక్ దత్తత గ్రామం తీసుకోవాలి సో ద టెక్నాలజీ టోటల్ టెక్నాలజీ యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ ఇంటర్ విలేజ్ అడాప్షన్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ దెన్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్గా మా యూనివర్సిటీలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక క్రాప్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి కోకోనట్ ఇయర్ ఆఫ్ కోకోనట్ డిక్లేర్ చేసి వీ హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మోర్లీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఆఫ్ కోకోనట్ దిస్ ఇయర్ ఇయర్ ఆఫ్ సిట్రస్ అండ్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాం సిట్రస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఈచ్ పర్టికులర్గా అంటే ఈ నడిచిన రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వన్ క్రాప్ అది కూడా చేస్తున్నాం అది కూడా ఒక మంచి ఆస్పెక్ట్ మీద తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సో ఈ ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ మనం అనుకోవచ్చు జనరల్గా ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక చోట ఒక ఫోన్ ఉంటుంది అందరూ వచ్చి అంటే అలా కాకుండా మేము ఆ యూనివర్సిటీలో ఎలా సిస్టమ్ డెవలప్ చేసామంటే త్రూఅవుట్ యూనివర్సిటీలో సైంటిస్టులు అందరూ ఉంటారు వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆ టోటల్ మొబైల్ నెంబర్స్ వాళ్ళ టాపిక్ స్పెసిఫిక్ త్రీ టు ఫోర్ డైలీ మనము మంత్లీ మన రైతు భరోసా మ్యాగ్జైన్లో కానీ అన్నదాతలో కానీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ ప్రకటించేస్తున్నాం ఆల్రెడీ త్రీ టు ఫోర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఆ సైంటిస్ట్ ఇంట్లో ఉండొచ్చు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఏమన్నా కావచ్చు కానీ ఫార్మర్ కాంటాక్ట్ చేసిన వెంటనే ఆ రోజు ఆ టాపిక్ డిస్కషన్ అయిపోతుంది ఆ ఫోన్ నెంబర్ రికార్డ్ అయిపోతుంది రికార్డ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్ వచ్చినాయంటే ఆ సైంటిస్ట్ను కాంటాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇంకా సో దిట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అతని మీద ఒక నంబర్ ఇచ్చినామంటే నంబర్లో మనం ఉన్నామా లేదా లేదంటే రిక్వైర్డ్ దిస్ ఇస్ ద ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద మొబైల్ నెంబర్ అవైలబుల్ విత్ ద సైంటిస్ట్ ఆర్ విత్ ఆఫీసర్ ఇట్ బి గివెన్ టు ద ఫార్మర్ లెట్ హీమ్ క్లారిఫై ఇట్ వెన్ అవర్ డౌట్స్ కమ్స్ నెక్స్ట్ సో ఇవి కూడా ఏం చేసాం సార్ దిస్ ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫిక్ జస్ట్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంటే అంటే ఉద్యాన వార్తలు అని చెప్పి అంటే మన యాక్టివిటీస్ ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే ఎందుకంటే టూ స్టో ఇంట్రెస్ట్ ది ఫార్మర్స్కు ఎవ్వరి వీక్లీ ఒక ఉద్యాన వార్తలు కార్యక్రమం పెట్టేసి రికార్డ్ చేసేసి మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాం యూట్యూబ్ ఛానల్
సో ఎవరంటే హియర్ ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఏమంటే ఈ డిజిటల్లో కావచ్చు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో కావచ్చు ఈ ఇయర్ రౌండ్ క్యాలెండర్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ముందే పబ్లిష్ చేసేయాలి మనం అంటే స్పెసిఫిక్ డేట్స్తో సహా అప్పుడే ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా ఫార్మర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రాగలుగుతారు అంటే మనం జస్ట్ వన్ వీక్ ముందు ప్లాన్ చేసుకొని ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ డిలే అవుతుంటుంది సో మనము టోటల్గా ఏం చేసుకోవాలంటే వన్ 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 ఇయర్ షెడ్యూల్ ఇచ్చేసేయాలి టోటల్గా వాట్ ఆర్ దర్ యాక్టివిటీస్ సో దట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ దే విల్ రెడీలీ పార్టిసిపేట్ అండ్ దే విల్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దీస్ టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సో దీస్ ఆర్ రొటీన్ ప్రోగ్రామ్ ఉదయ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ డయాగ్నోస్ మ్యూజిక్స్ అండ్ ఆల్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్ విత్ ది కాంటాక్టింగ్ విత్ దిస్ టోటల్ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ సో ఈ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే మనకు సక్సెస్ఫుల్ అనుకున్నామో అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫార్మర్స్ అడ్వైజర్స్ కావచ్చు ప్లాన్ పర్సన్ అడ్వైజర్స్ కావచ్చు లేదా విలేజ్ అడాప్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు అదే డిజిటలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా లార్జ్ స్కేల్లో కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ప్రీ ప్లాన్ దీన్ వెల్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వీళ్ళు అంటే అడ్వాన్స్గా ప్లాన్ చేయగలిగితే ఎస్పెషలీ నిన్న కూడా చెప్పాను మాట్లాడుతూ డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే ఫార్మర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్తో సక్సెస్ఫుల్ చాలా రేట్ చాలా ఉంటుంది సో ఫార్మర్ ఇస్ ద యాక్చువల్గా మన ఫార్మర్ టు ఫార్మర్ యొక్క టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు సైంటిస్ట్ టు ఫార్మర్ ఆర్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ టు ద ఫార్మర్ సో ఈ విధంగా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఒకటి ఇంకోటి నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తున్నాను మన ఎదురు ఎక్స్పర్ట్లు చాలా పెద్ద పెద్ద మంచి మంచి అనుభవం ఫార్మర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని కూడా మన సిస్టంలోకి తెచ్చుకోవాలి సిస్టంలో తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళతో కూడా మనము ట్రైనింగ్ క్లాసులు కావచ్చు లేదా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో కావచ్చు వాళ్ళని కూడా ఉపయోగించుకోవాలి అప్పుడు ఒక ఫార్మర్ చెప్పినప్పుడు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఫార్మర్ కూడా నమ్మడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి దీస్ ఆర్ విత్ ఫ్యూ పాయింట్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాసులు గారు చాలా పిన్ పాయింటెడ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీలో విస్తరణ అనేది కొత్త పొంతలు తొక్కుతుంది అనడానికి ఇది నిదర్శనం అదేవిధంగా ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ లైక్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ కన్సర్న్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎక్స్టెన్షన్ department whether department of agriculture or frontline extension from the all the universities you are second to none actually lot of innovations are going on and uh, in terms of technology uh, development and also technology transfer i i don't think any other state has uh, like uh, these kind of innovations but only thing is we need to have a concerted efforts and also like uh, real time problem solving and also one innovation which was brought forth by rvs kereddi sir the crowd sourcing of uh, the horticulture research or agriculture research maybe i'll just uh, speak about a couple of minutes on that also venkateswara garu meer maatladtara sir like um, i i have scheduled my talk for 2025 minutes so can i request you to complete within 5 10 minutes sure sure very specifically అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ బట్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు క్యాప్చర్ డ్యూరింగ్ దిస్ సెషన్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఐదేళ్లలో కానీ మనం ఏదన్నా ఒక కొత్తగా చేయాలి అనుకుంటే వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అప్రోచెస్ విచ్ యూ వుడ్ రికమెండ్ థ్యాంక్ యూ ష్యూర్ ష్యూర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ గివింగ్ గివింగ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ ప్యానల్ చైర్మన్ మీరా గారికి తర్వాత ప్యానల్ స్పీకర్స్ సైంటిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ది కొలీగ్స్ అండ్ కొలీగ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ నేను ఇప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే నేను మెయిన్గా స్ట్రెస్ చే చేయదలుచుకునేది ఏంటంటే డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మెయిన్ స్టేక్ స్టేక్ హోల్డర్ ఈజ్ ఫార్మర్ ఫార్మర్ సెంట్రీ నా ముందు స్పీకర్స్ అందరూ కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మేము ఉద్యోగంలో చేరినటువంటి కొత్తలో ఏదైనా సరే ఒక టెక్నాలజీని రైతుకి తీసుకెళ్లాలంటే ఆ యొక్క ఆఫీసర్ కానీ ఆ ఎక్స్టెన్షన్ పర్సనల్ కానీ ఆ సైంటిస్ట్ కానీ ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి దగ్గరికి వెళ్ళాలి లేదా వాళ్ళ ఫీల్డ్స్ మనము విజిట్ చేయాలి దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే దట్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ అనేది అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇట్స్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఇప్పుడు దాన్ని దృష్టిలో పెట
Sir, I will appreciate if you don't explain. You just flag. Yeah, yeah, like flag. These are the activities. One, yeah, two, yeah, three, yeah. four. Sure, sure. Thank I will, you. I will complete within ten minutes. No problem. Thank you. Okay, this is uh, eCrop uh, Digital Tools of Agriculture Department for the Farmer Welfare. So, in that, the next slide, um, that uh, major uh, tool that we have developed is eCrop uh, application. In this, uh, um, we have, um, we are starting to digitalize the, all the farmer records uh, across the state uh, up to the level of uh, revenue village, uh, survey number wise, the crops that, uh, that we have uh, digitalized uh, season wise, you can find. Then uh, types of farmers, ownership, farmer assigned endowment, enorm lands, non web land lands, wherever the farmer grows the crop it will be digitalized and uh, uh, the crops that were covered uh, agriculture crops horticulture crops sericulture and aquaculture also uh, being captured uh, crop categories you can see uh, if you say agriculture food grain uh, uh, non food grain crops uh, the oil seeds there are the fodder crops then uh, horticulture fruit crops and all these things these categories we have next slide please See, uh, this uh, digitalization program we have started now initially in the year 2017-18 year low. Uh, okay, uh, crop statistics purpose cost me the capture chat and then um, based on the information that we have captured in that uh, application now our priorities now has been changed and this database being used for uh, the implementation of so, so many farmers uh, um, and, uh, 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 welfare schemes as well as uh, uh, right now we are saying the transfer of technology also so, so my, our farmer friend, of our scientist friends, they knows that they can know by uh, appro this, um, approaching this data, accessing the data, that the farmer actually what variety that he is growing, when it was sown, and and uh, 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 the harvesting schedule, and these things are being captured in this application. So they'll be having some uh, information, basic information. Where is that variety is being grown? What is that problem in that uh, um, variety? And uh, uh, um, uh, 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 within a short time, if there is any problem, that can be. Um, uh, uh, then uh, they can know that uh, uh, that uh, climatic conditions in that particular region and that place in particular to that particular revenue village also they can know, uh, know the things so th in this application we uh, uh, th th now this application has got uh, uh, more uh, uh, validation programs also in the, because the farmers are being given uh, digitalized uh, digitalized uh, uh, acknowledgement and physical acknowledgement also being generated and being yes i uh, this farmer has uh, uh, grown this type of this crop this variety and uh, date of sowing is this is uh, uh, and source of irrigation and all the uh, so many um, uh, particulars of that uh, uh, farmers have been uh, uh, been are being captured in this so uh, this is the uh, robust application and authentication also authentication ekyc through aadhar authentication is also being uh, uh, captured in this application so uh, when we want to uh, implement any um, uh, uh, diet benefit transfer this is the base for uh, uh, entire thing you see next next slide this is the uh, uh, dashboard of uh, that particular uh, application. You can see so many items that they have, we can find out. Here, actual cultivators, actual cultivators are being cultivated. See, uh, we don't have any uh, farmer, we don't have any owner cultivated, now we are capturing this particular uh, item also in this up this next ah the the, the, the basic ga rendu rakalu ga untundandi idi idi okate endante web service untundi rendu adi android application these are android application lo crop details and land details and uh, farmer details are being captured and web service this all the uh, welfare programs are being being connected and uh, data flow will be there uh, from that data we can implement the uh, 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 welfare programs next uh, the, uh, I said website, web module, and uh, uh, this is a mobile mo mobile app. 
These are the um, next, next. See, this is the main impact, sir. Uh, uh, you can see the uh, uh, main impact on this. This much uh, area now, see, uh, uh, during Karif 2020, we have captured 129.45 lakh acres. Rabi, uh, again, 83.77 uh, lakh acres. Then uh, now Karif is being uh, uh, under uh, progress, and now we have reached 120, 112, uh, 112 lakh acres that we have captured now. And uh, see, uh, with this data, we have finalized, we have established the actual cultivator who is cultivating in the field. For them, last year we have settled 931 crores. Um, when uh, the war cyclone has caused the crop damages, we captured all the data. We have taken the data from that. So we have immediately uh, could able to settle their uh, amounts, then uh, benefit uh, through DBT. And uh, again, uh, the one more uh, um, uh, robust uh, um, operations being uh, carried by the AP government is uh, procurement and MS, uh, 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 MSP procurements. See, Padihed, Padihed Vela Yed on the Dabayed, Kotla Rupailu, direct farmer benefit transfer kit to Jayden Zerikin, or procure Jason at twenty produce Taluku, Walaki pages in Tunda. Like that, crop insurance, um, then zero uh, percent uh, interest uh, subvention. See, Yanni Koda. Uh, bank and low bank low Zerigate twenty lava they will put a bank low at Lount and then a day. Owner ki uh, loan is star, um, uh, tenants ki uh, yoga pouch. So, akad farmer who as a crop will ekonda goda, crop grow chekunda goda, um, panta ronantis kuntnaru, uh, dani manu uh, konta regularize cheali, ante e crop loans and edi, you are all no manandriki tilsu, these are all subsidized uh, loans, government of India bearing three percent. And uh, uh, government of AP is bearing 4% when they have repaid it in, in time low. The subsidy interventions, the subsidy um, uh, uh, programs that uh, uh, benefit should go to the real cultivator, not to, uh, the, uh, uh, not to uh, sleeping uh, uh, cultivators. That all cultivate should not go. It should not ane uh, Din e crop data and best years cotton there again. This massive thousands of crores rupees being uh, transferred directly to the accounts of the farmer just because yes, of yes, this application. Yes, sir. Yes, thank next. you. Thank next, you very next, much. Next. Thank you. Thank you. Sir. E crop is an excellent initiative and uh, the necessity and uh, like the kind of impacts which it is making is well known. Now, what is the name of the name of the name of the e crop is excellent. Like yes, you made a yes. fine. And next, next, what is the next initiative? Next initiative is Insight App Quality Control app, uh, application. Government excellent. of uh, Government of uh, AP. Now uh, we have taken a massive mandate to test the in, all the agricultural inputs like seeds, pesticides, and pesticides before it goes to the farmers. Actually, so um, pre-testing is the mandate for that. For that, uh, we have established uh, one, 147 uh, uh, assembly constancy wise laboratories and 13 uh, district level uh, uh, laboratories. District level laboratories we have uh, 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 developed um, to test the pesticide, uh, pesticides, fertilizers, and uh, seeds. And constancy level uh, uh, laboratories we have developed, we have established there. Uh, not only agriculture inputs and uh, uh, animal husbandry, fisheries, uh, uh, some one uh, uh, animal disease uh, diagnostic uh, uh, laboratories have also been established there. Now, um, last uh, July uh, 8th, uh, uh, 70 of such laboratories they have been inaugurated by the Honorable CM, and uh, uh, remaining part will be uh, ready by next December or uh, January. So, so we have established Excellent. these laboratories uh, with uh, uh, all standards, with all standards, nas uh, national and international standards. So we have the uh, um, uh, partnership with the uh, leading uh, testing laboratories in the national level. So uh, for that, for that purpose, we have developed one application here uh, when the manufacturers. Uh, 
of fertilizers can end, pesticides can end. Whenever they supply and they market the uh, into you know, the state, they have to uh, enter their batches and all these things in the application. Then our, uh, our system automatically uh, generate the um, uh, sample drying mandate to the concerned uh, inspector that uh, fertilizer or pesticide or seed inspector will go to that particular place and draw the sample and send it to the coding center, coding center from coding center to analysis. Then uh, after that, the result also will be sent uh, uh, to the concern. When it is passed only, that uh, material will be allowed to the market and kept in the RBKs village level low. This is the fertilizers, seeds, tarawata, pesticides goda we have started make available in the uh, that one, one hologram also will be there. Yes, this was tested product. This is tested product. Where it was tested? Who, who has done this testing? Then what is the standards? Anni koda dantlo hologram lo untundi. This is the application that we have. Next. Excellent. These are all a part of that. Next, next. Great. Next. Ah, Ikada, sir, Ikada, then, uh, e, uh, right, uh, way, lo, uh, mana, Sinvaskar Cheperu, uh, Dr. Sinvaskar Chepnatlega, uh, Manamu, Patakanolo, a uh, right degree Povali, but the Pudanta, Asura uh, Lekonda, we have displayed, we have started RBK channel, right Barosa channel. Is the studio is there at uh, state level, uh, and uh, any uh, scientist, scientist, uh, um, periodical ga koda department is at a time. We have, you know, you know that 10,778 RBKs. Each RBK, lo, if we allow to sit 10, uh, 15, uh, 15 to 25 farmers, that is enough. At a time, we can reach our message within uh, within one hour to 2.5 lakh farmers at a time. So it's a massive, um, uh, this thing, uh, the, the, the digitalization program. Uh, and another uh, 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 thing is uh, call center. Call center, um, uh, our university, uh, uh, agriculture university, can in Moodoo University, lo, Anguru, Articulture University, Veterinary University, we are, uh, they are glad enough to Pro, uh, some, I mean, provide some uh, scientist support uh, for uh, immediate uh, reacting uh, on the queries raised during this call center also. So that is also being uh, uh, implemented very, very effectively. In the current day, up to the a farmer ke taigna twenty. Not only and cultivation lo one twenty aspects se kaakonda department staff support support thoti scheme ongoing schemes gora they can access. Nidlo WhatsApp calls messages on the WhatsApp video calls got a facility we have provided in this call center. Then and there only they can get the solution there. Our scientists will be sitting there giving a solution. Next. This is one more Raitu Barosa Radham. This is most important thing that we have uh, developed uh, a bus ni tiskuni, dani ki uh, digital platform, digital screens airport chesi, e digital screens dwara. This will go more around the villages. So at the, si at the same time, the farmers can, uh, the farmers uh, by sitting in front of that, they can have the opportunity of interacting with the scientists. Akada mana, uh, mana sarina ja peridana, RPK slo, vuna pudu. Villa yaka performance, department yaka performance ni track chat and key track chat and different different level low one at one day functionaries yaka performance ni track chat and key. We have developed one uh, uh, AP um, uh, YSR app, YSR app on a day, okay, uh, develop chess on the dean to a um, every village assistant all activities and nikoda, dan to display chapartai. So where at the end of the day, at the end of the day, um, who is the best performing uh, uh, um, uh, functionaries, functionaries and who is not, who is good performance, will uh, 
పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా జడ్జ్ చేసి వీ కెన్ మేక్ ఇంటర్ 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 కరెక్షన్స్ ఆల్సో మేకింగ్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ విలేజ్ లెవెల్ టు డిస్టిక్ లెవెల్ ఈవెన్ స్టేట్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్ ఆల్సో బీయింగ్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ సో దట్ ఇవన్నీ కూడా రైతుకి రైట్ టైంలో రైట్ మ్యాండేట్ ప్రకారంగా సేవలు అందుతున్నాయా లేదా అనేది ఒక ట్రాక్ చేయడానికి ఇది ఒక అప్లికేషన్ ఒకటి డెవలప్ చేసాం సార్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎ వే ఫ వే ఫార్వర్డ్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ ఒకటి వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ది యూనివర్సిటీస్ త్రీ యూనివర్సిటీస్ ఏందనంటే పెస్ట్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద సోర్స్ ఆఫ్ మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్ ఫార్మర్ ఏ క్రాప్ ఎక్కడున్నారు సో వాళ్ళ ఫార్మ్ ఫార్మర్స్ యొక్క సమస్యలు ఇమీడియట్గా వాట్ ఎవర్ ద పెస్ట్ కానీ డిసీజ్ కానీ ఆ ఫోటో దాంట్లో లోడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా వాళ్ళ డిజిటల్ ఇఫ్ హీఈస్ హ్యావింగ్ డిజిటల్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంటుంది దాదాపు దాదాపుగా ఇప్పుడు విలేజెస్లో చాలామందికి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి దెన్ అండ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ ద సొల్యూషన్ so before that background uh, work is uh, under progress with the uh, we are working with the universities to um, uh, to give automatic uh, solutions to the farmers uh, through this uh, uh, e crop application only and e crop application is now going to be uh, integrated with uh, e platform e platform and the market de- marketing department is going to uh, is now de- de- we are now integrating yes so and so farmer is raising this variety in that particular village his crop will be coming to the harvest to the ee date lo harvesting vastundi so national level lo gaani international level lo gaani traders they can access that and make the purchases or all these things this is the way forward that we are now more concentrating now um for the kharif season uh, uh, very briskly it is uh, uh, being integrated with pa- paddy procurement centers and uh, um, other crop commodities procurement centers so ee raitu bharosa kendralu have been announced as uh, uh, thank you purchase thank centers kaabatti thank you venkateswar garu outstanding work actually you are done aipaindandi ah aipaindandi thank you very much thank, thank you, you for, for giving this uh, opportunity i really appreciate the way state department of agriculture has uh, initiated uh, most innovative digital uh, like uh, extension activities i congratulate you thank you very much sir for positive of time manam malli tarata maatladukundam thank you maybe a detailed thank you asal actual ga time unte we can uh, have a detailed discussion i i i know that sir i know that each one of us have yeah, outstanding like uh, processes to showcase but uh, here the purpose is to start tell what is going on and what should be done in next 5 5 years or so thank you very much venkateswar we can we have this facility sir the, we can ha- we can have this facility uh, now broadcast this uh, live uh, thing to the villages all the village uh, rbks you. are having a uh, signage tvs we can uh, share the link to uh, yeah, to no. view the uh, yeah. proceedings here yes, also yes. maybe with your leadership i am uh, i am hopeful that uh, in next couple of years uh, the digital revolution or transformation is going to take place thank you very thank much thank you very much sir uh, dr guruvareddy like 1 uh, hour 15 minutes we have consumed we are left with uh, 15 more minutes uh, maybe those uh, colleagues who are joining for next session like uh, for your information we have started this session uh, 30 minutes late so kindly bear with us so i am okay. yet to give my presentation guruvar reddy so oh. will you allow this uh, session to continue for 20 more minutes as yes. scheduled yes we can continue the session thank once it is completed thank only we will start go for the next session yeah, thank you so much now like uh, right so that landarki chivarlo nenu oka 5 nimshalu డిజిటల్ విస్తరణ ఏ విధంగా కొత్త పంతలు తొక్కుతుంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు చేస్తున్న విస్తరణ ఏదైతే ఉందో దిస్ హాస్ బికమ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ద ట్రెడిషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈస్ బీయింగ్ ఛాలెంజ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఒక ఇరవై స్లైడ్లు నేను తెచ్చాను 
నేను కూడా మాట్లాడిన తర్వాత వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ టెన్ మినిట్స్ ఇంటెన్సివ్ డిస్కషన్ ఐ ఎమ్ షూర్ దట్ వీ విల్ గెట్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ టు సిట్ టుగెదర్ అండ్ టు కంప్లీట్లీ లైక్ బ్రెయిన్ స్టామ్ ఆన్ వాట్ షుడ్ బి డన్ so with that uh, maybe i'll go ahead with my presentation is that okay yeah i am sharing my presentation can you see my screen uthu sir can you see my screen okay uh, thank you very much uh, like uh, we have heard quite exciting experiences like uh, the the tone was set by dr muthuraman and um, uh, like reddy sir has given uh, outstanding background and uh, what kind of innovations are possible in horticulture university and then srinivas ligaru like uh, came forward with came out with uh, very good initiatives which were undertaken in last one year or so and the state department of agriculture like i really appreciate uh, the way the digitalization is going on uh, in uh, ap i am sure that with this kind of initiatives and with some game changing ideas which i am going to propose for next uh, 15 minutes or 20 minutes or so i am sure that uh, the agriculture in ap is going to see uh the complete digital transformation the next generation technology transfer like uh, we'll see sea change actually like um, yeah, 10 years back with if someone uh, talked about uh, smartphone applications or drone applications or use of blockchain in uh, remittances or artificial intelligence in uh, like fruit harvest or maybe like data analytics for uh, like uh, uh, proposing the custom hiring centers we would have really loved uh, like people would have loved it us but you see like the technology is changing very fast and if you cannot cater to the emerging needs and services precisely to individual farms i am sure that we are not doing what is ex- what is extension is supposed to do with that background uh, i will quickly go through i know that the time is uh, the major constraint the back to the basics like reinventing the technology delivery we have already listened to muthu sir rvsk reddy garu srinivasul garu and venkateswar garu so i am not going to t- spend lot of time on this what is the most important thing which i would like to touch upon is the potential of digital transformation are we very happy and complacent about whatever we are doing as far as the digital extension is concerned or is there a need for the game changing solutions and i am sure that whatever we have heard from our colleagues there are good intentions of ap government but we need to take it to the next level if you want to be a globally like a renowned agricultural state you cannot be complacent with whatever you are doing in the in the in the field of digital transformation and if we don't do as public sector uh, extension state departments or state agricultural universities we will become irrelevant there will be more players out there who will give the retail like feeling to the farmers much better than that so we need to perform our perish in the new generation farming which is happening which is happening in ap i would propose five or six uh, outstanding uh, the game changing solutions which i really feel that a couple of them are already undergoing thanks to the state department of agriculture agriculture universities and horticulture university but nevertheless there is a need for complete transformation and tradition like a radical transformation in the way we are handling extension when rvs k reddy sir spoke about uh, the crowd sourcing every single horticulture farmer is innovating in his farm if you take like whatever practices are there each one is a uh, treatment if 10 farmers are doing that kind of innovation it itself is a replication 
if you can capture that kind of data you are like uh, transforming the way the uh, the horticulture research is uh, being done in past 4 or 5 years so i am going to speak about the farmers perspective has to be brought into whatever like e crop management i am glad that they are already doing that but uh, from the dashboards which cater to the departments we need to move towards the dashboards which cater to the farmers i am calling it as ap farm management system then crop profile hubs which will like cater to the needs of the crop diversification which uh, every single speaker spoke for last uh, one and a half day and then agri demo hubs the part of which already is covered and the ap smart farmer enterprises how they are going to look like and one one innovative idea like the agri tech integration lab i am going to speak then the evidence based extension then agri knowledge portal how how best uh, this could be built with whatever ongoing activities are there of uh, state department of agriculture the seed systems platform there is a framework which is being built by the state department what kind of new functionalities are to be brought and one thing uh, whether we believe or not the platform based e commerce systems which we are witnessing in amazon swiggy flipkart is going to be a reality in extension so we should be ready with platform based e extension mind you we are going to deal with the farmers like 70% of the farmers are digital natives who took birth after 1990 and down the line 5 years from now there will not be a single farmer who is not connected with the mobile uh, mobile or any other uh, like uh, internet so what is that digital transformation strategy which we are talking about i i will have two slides so basically we live in a world that is becoming incre increasingly complex but if we think that uh, a, a booklet on package of practices on paddy is going to cater to the personalized information and service extension needs of a single farmer out there in achanta village we are barking up the wrong tree so our styles of thinking need to match with what kind of revolution that is happening across the globe and across the country and across the state and how best we can align with uh, the ongoing revolution i will not get into these details since much of this was already spoken there are hard realities which we need to be really like uh, aware of we are aware of mini kits visits trainings and uh, like uh, yeah, uh, head to head trials demonstrations as uh, my predecessor spoke like rbsk ready sir how best we can either do away with the mini kits and demonstrations or how best we can evolve completely like speed breeding the speed demonstrations i really appreciate uh, whatever was uh, spoken about now like in rice uh, industry uh, muthu sir and myself and dr arun kumar we have completely transformed the frontline demonstrations into head to head trials and the evidence hubs the crop cafeteria and crop check i am not here to explain everything but the thing is the conventional demonstrations are being transformed into the new innovations where do we stand and then uh, the most of the technology delivery innovations which we are witnessing across the uh, globe are isolated or localized we need to connect them with uh, the e crop models and the raith bharosa kendras of state department of agriculture or horticulture universities and the skill development as was rightly pointed out by all our four panelists is long forgotten and we need the uh, new innovations so that we are catering to the new skill uh, requirements of every single farmer and every single agriculture assistant who is sitting in raith bharosa kendras and absolute extension whether it is a fad like uh, if every single commodity has uh, a mobile application so can we expect that a farmer or a rbk uh, like uh, uh, volunteer or uh, agri assistant will download all these mobile applications icr website uh, boasts to have 
వన్ ట్వంటీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఐ ఎమ్ ఎట్ టు సీ ఏ పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్స్టాల్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ మొబైల్ యాప్స్ ఇన్ హిస్ స్మార్ట్ ఫోన్ వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ద ఇంటర్ఫేసెస్ నాట్ అబౌట్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ ద న్యూ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ ఎమర్జింగ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫార్మర్స్ వాంట్ మచ్ మోర్ దాన్ వాట్ హాస్ బీన్ డన్ లైక్ వీ నో దట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ జాబ్ బట్ వీ నీడ్ టు డూ లైక్ వీ నీడ్ టు గో ఎన్ ఎక్స్ట్రా మెయిల్ అండ్ వీ ఆల్ నీడ్ టు స్విచ్ ద గేర్స్ నౌ and i'll not get into this the most abused the, the adoption categorization and we are slowly doing away with uh, categorizing the farmers based on the technology it is not categorizing based on uh, like farmers based on technology but categorizing the technologies based on the farmers needs individual farmers and individual farms need so ikkada time led kabatti i'll not get into that the point is you need to switch over even within the conventional technology delivery uh, we need to switch over from what has been done mundanely and what should be done like we all are aware of uh, the issues like uh, are we really catering to the farmer's uh, need what a farmer want we you know like how confidently we can answer this and uh, we cannot expect uh, rvsk ready sir to get replicated into as many, like millions so that he will uh, start answering every single question which is coming from a horticulture or coconut farmer we need to automate certain processes taking into consideration whatever expertise is there humanly which is limited so we need to move from the core linkages to the pluralistic uh, like strengthening of uh, linkages which is conventionally impossible and are we speaking about uh, outcome oriented and we all know that our dashboards get to uh, show us how many farmers have like uh, uh, cultivated like sown what kind of crops what is the date of sowing so what next so we need to move like uh, all these like uh, uh, digital platforms from outcome oriented activity oriented to impact orientation i am glad that there are initiatives which are going on but if you want to make the best better i think that we need to uh, work uh, an extra like uh, mile we need to move an extra mile so basically like fra- from fragmented extension we are slowly moving towards an integrated approach which could not have been possible conventionally so if you we are all trying to like uh, like uh, connect these dots connecting the dots is easier said than done but the digital uh, revolution which is happening the movement like uh, which was not thought about like we uh, in in last uh, several years now the departments are coming together there is a favorable environment uh, in the state and what best could be done with this kind of infrastructure is something which i am going to speak for next uh, uh, 10 15 minutes with the digital agriculture providing customized personalized market access and the access to the inputs provided through digital channels and farming as a service and coupled with uh, the financial inclusion and there is a tremendous uh, empirical evidence across the globe to prove that a small holder farmer or a farm woman or a rural youth is going to get benefited with these digital tools with a small mobile and cloud computing if it if uh, 275 to 300 million farms get access to simple mobile and cloud computing you see the results on the screen like uh, what what transformational changes could be brought at macro level production productivity but it doesn't stop there at individual farmers and farm level what kind of transformational changes are possible because of paucity of time i will focus only on those slides which have some recommendations to the state we have like in last two decades of whatever little uh, empirical evidences i have gathered if you need to if you can bundle 
at farmers level bundling at not at departments level if you can bundle the demand driven accessible affordable and actually underline the applicable digital services at farmers and farm level you can increase the productivity at individual farm and farmer and individual farmers income levels to this extent 30 to 23% 37% 73% 12 these are all the empirical evidences it is only to showcase that it is not with the frameworks it is not with the portals it is not with the, uh, like the isolated digital projects which we are doing this kind of impacts are possible we need to envelop we need to bundle we need to integrate the services that is something which i am going to propose for the ap department of agriculture and if you see the food system summit of united nations which happened recently see like uh, the kind of uh, agri food transformation if ap government and ap departments can really capture the momentum i see that like uh, ab is already doing wonderful as far as production productivity is concerned whether it is dairy whether it is mango chillies or horticulture products rice you name anything you have in terms of productivity and products but in terms of the new commodities and the new production mechanisms and the quality and every single commodity which is uh, going to be traceable you can uh, reach the sky as far as the state agriculture transformation is concerned and with this kind of transformative tool in the background i am going to propose a paradigm shift from incremental changes which are happening in ap to the transformational changes i am not saying that uh, everything should start right from tomorrow onwards but uh, we should have a road map for next 5 years or so with the game changing solutions which are already in place and with little bit of transformational changes which i am going to propose for ap government i am sure that uh, will prove to be worthy of that we all know the outstanding and good intentions of ap government in establishing raitu bharosa kendras we have excellent like work which is going on now have we really thought about how is it linked to the extension we all understand understand what is the extension like which we are supposed to do to bring this raitu bharosa kendras to the logical conclusion and to enable us to achieve what what uh, honorable chief minister has as a vision you need to make it real time easier said than done you see like uh, as a rice scientist or as a horticulture scientist or extension professional or state department of agriculture we don't expect that uh, the agri assistant out there or a volunteer our agriculture officer is supposed to understand the complexity that is there at individual farms conventionally then we need to transform this into a real time responsive raitu bharosa kendras with with the knowledge and learning support coming from the agricultural universities i am sure that whatever you are doing is uh, fine but there is a need for bringing an automation into this process so that the raitu bharosa kendras are going to get transformed the e crop outstanding work and there is no doubt about it and i can watch whatever little experience in last one and a half years i have in uh, near east and north africa uh, maybe 20 countries is the outstanding work like even though some ag tech companies are boasting to capture the e crop uh, and the data but i am sure that this kind of comprehension is not arrived at by any state department of agriculture except uh, tamil nadu now from the dashboards of state department of agriculture we need to move to the comprehensive dashboards at farmers level the moment a farmer gives you this like sowing date 
it is not the department joint director who should also who should get uh, the, on his dashboard the complete details of uh, the crops sown and the sowing dates and the dashboard like at the joint director level the moment i am as a farmer entering my date of sowing i should get the crop calendar which is personalized to me which is possible so to that level if you want to transform the e crop we have few solutions and there is no doubt that rbks are going to transform the way extension is being supported i am not saying extension is being done so this is where uh, we need to reverse engineer like if you see whatever activities they have proposed to do whether go downs or cold rooms or custom hiring centers these are at a functional like workflow level we need to reverse engineer that so that the farm perspective with the individual farm id centric or farmer centric approaches are possible where whatever you have planned for integrated approaches of state agriculture or horticulture university or veterinary university and state department of agriculture will actually build up the functionalities from the individual farms how is it done it is done when we understand what exactly farmers want this this looks like a simple question but uh, like if you if you want to go from a customized like blanket recommendations to customized recommendation to personalized recommendation to precise recommendations which i am damn sure that uh, which is highly impossible conventionally you need to make sure that uh, you as state departments of uh, agriculture veterinary horticulture and state agriculture horticulture veterinary universities have the capacity and competence and the expertise to completely harness the blockchain technologies social media analytics it is not about whatsapp and using social media for extension if 2% of ap farmers access social media the joint director of agriculture should be in a position to get a sense based on the social media analytics using a gephi technique or maybe like gephi technique or maybe like uh, so many theories which are available in advanced analytics what is the trend which is going on in terms of pest incidence in a particular village to that level we need to raise very easy but only thing is we resist the change particularly coming from the technology and now for next uh, 10 minutes whatever i am going to speak is coming out of the practical experiences and the practical pilot projects not in ap maybe not neither in ap nor m maybe like uh, from uh, uh, india from across the globe like whatever i am uh, recommending is not a theoretical concept but somewhere it is already piloted so when i say big data artificial intelligence machine learning we need not be bogged down by uh, this kind of jargons but i am going to transform this into what are those five or six uh, uh, the transformational solutions so that uh, all your universities and state departments uh, can really work on for that uh, we all are aware of uh, in a value chain we know the pain points within agri food system what farmers want but we need to appropriate for individual farmers and farm uh, pain points what kind of digital solutions should be in place and this like to make your job uh, easy like there are digital agriculture experts in last two decades who made your job easy there are a combination of digital tools which are already deployed in pre production production post harvest not only in crop production but also in animal husbandry aquaculture dairy industry and horticulture so what is that we need to do is plug and play for that uh, uh, we, we, it all trickles down to the data which i am i am sure that uh, the e crop or rbks and uh, whatever systems that are there in ap are already doing that i will not dwell upon this but the point is 
it all trickles down to data data is the new oil like uh, it is so valuable data is also water like it is reusable once a farmer in last season he has given the like uh, sowing date what is that we are doing with the kind of sowing date which was uh, given by a farmer for paddy uh, maybe in last kharif what is that there it ends so this kind of uh, like isolated like dashboard mechanisms how to get transformed into what is that we can do with this kind of data you can do wonders like in last one and half day whatever was spoken by the experts and panelists i just noted down and uh, you name any pain point which was put forth and a suggestion which was given by a panelist and we are already having a digital solution which is piloted in one of those countries one of those regions in by one of those uh, departments or by one of those uh, agri universities what is that we need to do we need to collect and we need to contextualize whether it is uh, like uh, global market space for eap a natural resource management ecosystem services you can provide and yesterday the first session was about uh, crop planning and profiling and you have enormous potential of uh, data driven uh, like crop profiling you see like uh, you cannot uh, do whatever you have been deliberating without uh, having uh, the intellectual inputs from the outstanding human resource which you people are already having in ap and without integrating your intellectual inputs with the digital transformation which is happening now and the yield forecast yesterday someone was talking about how do you do that and full stacks and vertical horizontal like how how best you can uh, uh, transform your e crop uh, portal or whatever like integrated uh, e market uh, applications which you are talking about raitu bharosa rathams or rbk channels when youtube can work on the analytics your rbk channel should also work on the analytics so that uh, next time when i switch over to the rbk channel whatever pertains to my farm only is prompted so the details will come in due course but next 10 minutes i will give like i will not explain but i will give few game changing solutions for next generation transfer of technology and i am sure that there will be opportunities to explain and in detail to sit on board and to, to sit across the table and discuss about operationalizing this kind of game changing solutions the first one the first one is having an andhra pradesh farm management system at farmers level when i say this individual like your e crop model when you reverse engineer the moment a particular farmers maybe like uh, when you are facilitating a farmer to upload his uh, sowing date of a particular crop particular variety for next 135 days or so for maybe like for medium uh, uh, duration rice variety the time scheduled varieties with the uh, information precise information and customized personalized information is prompted to that particular farmer is it already done it is done to certain extent by the integrated efforts of uh, tamil nadu agricultural university and tamil nadu department of agriculture but for ap government and for ap departments and agricultural universities you can transform with the from digitalization and dynamic interactive whatever channels we are talking about to completely innovation based ai driven like uh, machine learning enabled dashboards for individual farmers as a farmer yeah i really understand for joint director agriculture and assistant director agriculture it is good to have a dashboard of what is grown where and what is the sowing dates but it is equally good all along the crop season or all along uh, maybe for perennial crops from flowering to the like uh, pod bearing or fruit bearing an individual farm and farmer should get 
in his mobile phone or in his uh, like uh, uh, tool of choice for that it is quite possible with uh, uh, with with the tools which are available i propose that uh, either you try to transform your egresnet uh, mobile platform or you can choose to have at another like ap farm management system at farmers level so that every single farmer will get a crop calendar crop advisories which are not generic but which are very specific to a particular farm the second game changing solution since yesterday we have been talking about crop profiles or like crop diversification and the characterizing uh, the village level farm level like uh, indicators so that uh, as uh, policy makers we have on our dashboard every single village or maybe like uh, since you have unique ids for the farms like uh, every single uh, farm or farmer unique identification numbers with gps coordinates it is quite possible to map the crop profiles the potential crop profiles so that whatever like crop diversification plans which you want to have you will put it into the farm trade off evaluation tool so that whether it is going to be a viable option or not you will get before it gets into a farmers field so before ever we are going to recommend something concrete to the farmers so it would be good for the ap government to have with this kind of infrastructure which is already built to have what is known as a crop profile hub and a crop profile dashboard to work on which is which is being done across like uh, the globe the third game changing solution is a simple like non digital demonstrations transforming them into head to head trials evidence hub and speed demonstrations as was mentioned by rvs kreddy sir and the dealer demonstrations how important private dealers are and then create a digital branding of whatever demonstrations programs are going on link them up with uh, the value chain since this is already dealt with i am not going to deal with this and yesterday like one of the panelists spoke about fpos i will not uh, speak more on this except for the fact that the department of agriculture and the agri hati and veterinary universities and departments should work on transforming these farmers producers organizations modernizing them into smart farmer enterprises linking every single thing workflow with the digital uh, networks yesterday like uh, there was an excellent presentation the fourth game changing solution for uh, ap agriculture transformation which i am sure that uh, you are all aware is we all have outstanding agtech and fintech uh, startup ecosystem which is uh, happening uh, not only in ap but across the globe like um, i happen to mentor like uh, united nations uh, like uh, sustainable development goals uh, impact acceleration startup program i happen to analyze uh, so many agri tech startups Uh, in last 3 uh, 4 years very specifically for ap there are outstanding agri tech uh, uh, initiatives coming from the startups but they lack the science based backstopping from the agri universities veterinary university and hati universities and you should have the appropriate like contextualization of agri tech uh, which is coming as ppp into an integration lab like when you are talking about coconut ambaji data i know that uh, maybe like uh, you, let us suppose there is a chalapatrao who is working in ambaji data now he knows the exact pain points which which can really like uh, re- which requires a, a out of box thinking which is coming from a particular agri tech uh, application so you need to contextualize that to suit to ambaji data area for that uh, for this kind of innovations to get integrated into the agri department hati department and the frontline extension efforts of kvk and your dad centers you need a mechanism to 
blend envelop integrate all these agri tech environment which is coming from ap or other states into contextualizing into benefiting the ap farmers let us suppose for next 5 years let us have a target of 100 agri tech fintech uh, 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 startups integrated with your agri tech integration lab you I, i can tell you the kind of revolution which this is going to bring to provide the retail like like uh, when you go to a retail shop the kind of uh, customer satisfaction which you get every single farmer can get let us have an agri tech integration lab which aims at integrating the at least 100 uh, agri tech uh, Uh, startups into the extension which is which is already ongoing there are evidences which uh, we have published in last couple of uh, years and the the, the fifth uh, uh, game changing solution is however knowledgeable ex- experts we may be but when you want to deal with 1000 farmers maybe 2000 acres which is very diversified in terms of nitrogen phosphorus potassium nit- like micronutrient availability every single farm diverse uh, diversity complexities and the crops grown and the diver- like diverse um, fertilizer requirements water requirements can we really exp- expect an rbk or agri assistant without the real time knowledge driven initiative coming from agri hati veterinary universities which will continuously feed into this uh, rbks not in a mundane trainings uh, like uh, you have a training manual just you convert it into pdf and you try to just uh, uh, pass on to the rbks and agri assistants you need a critical thinking so that uh, a personalized learning experience in the massive open online uh, like modules uh, uh, farm if you can provide that into a vyavsay vigyana vedika which which uh, is a personalized learning opportunity and a real time uh, learning support you you can really transform the rbks like i i really hope that uh, the kind of vision which honorable cm has if you really want to yeah, like um, operationalize that with the kind of frameworks we are not going to achieve that as long as we are not going to provide the real time personalized learning opportunities so for that uh, like uh, dr vishnu reddy sir and guru uh, reddy and myself we are in touch with uh, commonwealth of learning vancouver and we are uh, trying to establish a comprehensive massive open online uh, platform for uh, ap rbks and this is something which uh, some of you might be aware and i am sure that uh, uh, the the aadhar enabled seed distribution system of state department of agriculture is doing wonderful job on seed quality is saying i just uh, heard from venkateshwar lagaru and uh, you 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 can really transform the way the seed systems are uh, built operated Uh, in the context of extension since it is already discussed with uh, i will not uh, um, describe what it is but it is uh, possible to time schedule the seed systems and the demand and supply and sequentially providing the skill development opportunities to the seed growers and uh, i propose that the sixth or seventh uh, uh, digital uh, game changing solution is uh, completely transforming a particular maybe if that can be done for all the like uh, commodities you take the low hanging fruits and uh, you work on uh, three or four commodities and uh, convert it into a platform based uh, seed system for ap and link it to what we spoke in the first solution which is ap farm management system and i'll not get into this except for one and there are uh, uh, applications which we have analyzed in last two decades or so and uh, they, yesterday uh, from us uh, dharwad or bangalore uh, redigar was uh, uh, making a mention about uh, bringing uh, the global market space for ap it is very easy if you can integrate the platform based approaches location based monitoring the traceability like uh, venkateshwar lagaru was mentioning about uh, 
traceability coming from RFID markers, barcodes, or maybe like blockchain technologies. You see, like uh, until it is done, it looks very complicated. But who expected that a far agriculture officer who joined in 2008 was expected to like uh, um, book, like work on the e crop booking? Like when he joined, he was not even aware. Down the line, 10 years from then, he was working on those tools which he was unaware when he joined as agriculture officer. And all these platforms, whether it is other enabled fertilizer distribution, data driven extension, global market space. If you can bring the traceability, I can really watch that uh, the AP department, AP agriculture can really stand on its own on global market space. For that, you need to build the uh, like vertical, horizontal like uh, platforms and integrate with the traceability and showcase with the brand creation. With that quickly, I'll run through three or four slides. AP Agritech Integration Lab. We have the evidences. I will not get into that. Let us start making use of the blockchains in agriculture, whether it is in mechanization or remittances. You see, like uh, in EFAD, we have worked on uh, like uh, the use of blockchain technologies for remittances of farm laborers from India, like India, Bangladesh, Pakistan who are working in Malaysia. If this could be done for non like farm laborers, immigrant laborers in Malaysia, the advanced technology, why not we start making use of blockchains in every single like uh, workflow? The details we will have in, in due course and start working on five value chains, whether it is horticulture produce or dairy products or maybe crop based. I am saying that with uh, the Agritech Innovation Lab and the PPP mode, without investing a single penny from uh, the agriculture departments, you can have like complete uh, like transformation of like uh, at least five value chains down the line five years from now. For that, we need to initiate something now so that uh, at least in those five value chain products, every single grain every single fruit every single dairy product or meat product coming out of ap should get it traced the moment you build the traceability your farmers are getting the remunerative prices either in the domestic market or from the international markets whether it is a theory it is absolute like a practical uh, pilots which were done in sub-saharan africa where the 3g penetration is uh, less than 26 percent compared to 80 percent uh, like uh, 3g penetration in india and EAP. can you imagine that and uh, this sounds very theoretical but uh, there are applications of using artificial intelligence and machine learning and we know how to operationalize this we have evidences coming from like uh, Bangladesh, geo potato, then late blight of potato, like uh, the um, incidents and the predictions could happen with uh, artificial intelligence. What is stopping AP, like which is best in class in terms of uh, agri expertise and IT expertise and machine learning in uh, crop soil monitoring, disease diagnostics, and I'm glad that there is some work which is already going, but you need uh, a transformational change. And then uh, I'm sure that uh, the departments are doing outstanding work and also Sambaya and many other scientists from uh, universities are doing uh, drones, but like uh, flying a drone, having a three, four pa like uh, fly paths, and uh, wondering about how it is flying and how it is capturing, gone are the days with the technology fad. Now the real applications of drones, the you, you need to really think about. I was talking uh, during uh, last uh, last month uh, in an international workshop, the complete speed breeding and the machine learning, how, how best uh, the fast breeding is possible with uh, like a quick phenotyping with uh, drones not only in research but also in extension and uh, the cropping system management applications and characterizing the soils irrigation drainage and crop health assessments 
everywhere think more than like applications of spraying and when when, when you can do this like if we if we don't do as a agriculture department veterinary department and universities who else uh, are going to do that uh, yes there may be budget constraints but don't worry like uh, we already spoke about uh, agritech uh, uh, like uh, uh, innovation lab we we know how exactly it can uh, uh, operationalize one thing which i wanted to bring from colorado university is uh, like uh, the iot suits internet of things and sensors are happening we know that uh, this is far off because of in a small holder farmers context but imagine a sensor like of 200 rupees worth which is biodegradable which could be spread maybe like five or six sensors spread across one hectare which works for maybe two or three crop seasons and which gives you more than eight parameters of uh, um, like indicators which will provide at least 1200 rupees uh, excess uh, like cost reduction or excessive like productivity or income opportunities for a small holder farmer for one acre 1200 rupees minus 200 rupees 1000 rupees we we can do wonders with this kind of uh, iot's and sensors and same is the case with rfid and in kyrgyzstan like i happen to work with uh, the, the the government of kyrgyzstan in completely like uh, transforming the pastoral systems with remote sensing gis technologies and linking with uh, where exactly grazing should uh, uh, happen on a particular day with the rfid markers coming from uh, the animal husbandry so think about biodegradable, cheap, cost effective, yet very effective like IoT integration at farmer's level. And for this, uh, since there is a limited capacity as a researchers, think about for next five years, at least 50% of your, five, your research, student research, completely focusing on the value chains and the digital transformation. We will see what will stop AP agriculture, veterinary and horticulture departments to not to be like a global first uh, player in bringing complete transformation into uh, the agriculture that is happening in AP. For that, I am sure that there are few things which are already happening, but there is a need for a, an agriculture 4.0 roadmap with complete digital transformation bringing the best in class global experiences and linking them to whatever is happening in ap in terms of innovative extension which is uh, being uh, outstandingly done by our departments and universities and then we can really think that uh, we are really going to uh, create a world class uh, extension mechanism in ap where every single farmer gets what he wants till now like uh, however expert like uh, competent uh, we may be we might be as universities and organizations one single question which was remain unanswered what a farmer wants can he re can we really provide what he wants at the place where he is at the pace at which he wants for that we really require the game changing solutions and I offer you a blue pill and a red pill. Which one you want, it is up to you. And with that, uh, I really um, thank the organizers, particularly Honorable Vice Chancellors of all the universities, and also like the organizers for giving me this opportunity to, to speak on the game-changing uh, digital solutions for bringing next generation transfer of technology. And uh, coming from uh, Agri University, I know that like uh, at least half of you are uh, either seniors to me or uh, juniors to me or my colleagues or friends. I know the world-class competence which exists in AP and I know about the farmers and the only thing uh, which we require right now is uh, complete integration and uh, don't hesitate like uh, everything is possible and when this is being uh, tested in last 10 years in sub-Saharan Africa and many other uh, like uh, resource-poor countries uh, compared to AP and what is stopping us. With that, uh, I'd like to stop by saying that 
we know that digital transformation can bring uh, multiple benefits to the small holder farmers but if we don't do who else will do like with that like maybe like uh, if not we who else if not now when we are going to do this thank you very much <laughs> thank you i think uh, like uh, yeah I, i know i know that like uh, the practical uh, and the ongoing work is outstanding and uh, i really appreciate uh, uh, dr muthuraman who has given uh, the overview of uh, the extension and uh, he he is uh, one of the finest articulators on any subject uh, whom i have met in my entire career and thank you very much sir and uh, rvsk reddy sir has given few glimpses of what horticulture extension is doing so basically ga chuste vistarana vibhagam lo kotta pontalu ipudu raithulu chaala advanced ga unnaru aithe manaki kavalsina vistarana sevalu evaithe unnayo chaala chaala radical ga transform cheyalsina avasaram undi aa dishalo ముతురామన్ గారు ఆర్వీఎస్ కె రెడ్డి గారు శ్రీనివాసులు గారు వెంకటేశ్వర్లు గారు విస్తరణ విభాగంలో ఎటువంటి కొత్త పొంతలు తొక్కుతున్నాయి డిపార్ట్మెంట్స్ కొత్త ఆవిష్కరణలకు ఆస్కారం ఉంది అనేసి మాట్లాడటం జరిగింది మనకు తెలుసు ఒక గంటన్నర రెండు గంటల్లో అన్ని మాట్లాడుకోలేము కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సెషన్ లో ఏం సాధ్యాసాధ్యాలు ఏం చేయటానికి ఆస్కారం ఉంది అనేసి మాట్లాడటం జరిగింది తర్వాత డీటెయిల్ గా అందరం కూర్చొని ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏపీ రైతుల కోసం ఎటువంటి కొత్త విస్తరణ పద్ధతుల్ని ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ అభివృద్ధి కానీ లేదా పాడి అభివృద్ధి కానీ అదేవిధంగా హార్టికల్చర్ అభివృద్ధిలో కానీ ఈ విస్తరణని నూతన పద్ధతులు తేవటం ద్వారా ఎటువంటి గేమ్ చేంజింగ్ ఇంపాక్ట్స్ ని మనం తేవచ్చు అనేసి చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ మీరా విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ దైస్ వీఆర్ కమింగ్ టు కంక్లూడ్ దిస్ సెషన్ ఇన్ ఇంటరాక్షన్స్ విల్ ఇట్ లేటర్ బికాస్ నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ స్పీకర్స్ ఆర్ రన్నింగ్ జస్ట్ యూ టేక్ టూ మినిట్స్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ వి చెంగారెడ్డి గారు so as a token of our uh, yeah, appreciation uh, i request our member board of management to present memoirs to the lead speakers chairman and lead speakers chairman virtually or the lead speakers per physically dr muthuraman sir డాక్టర్ ఆర్విఎస్ కె రెడ్డి సార్ డాక్టర్ శ్రీనివాసులు సార్ అండ్ వెంకటేశ్వర్లు సార్ నెక్స్ట్ finally for the chairman also we will show the memento <laughs> yeah <laughs> whenever it happens to come to india we will you will keep you know, your, keep your memento here safely yeah this is the best punishment you can give to a man who speaks on virtual extension this thank you very the, much this is the mem- memento for the chairman thank you very much thank you i am really honored ee ee oka 10 points recommendations laga chesi nenu transmit chestanu maybe afternoon session i will try to be okay thank you thank, 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద లీడ్ స్పీకర్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ఆ ప్రజెంటేషన్ షేర్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద ఆల్ ద లీడ్ స్పీకర్స్ అండ్ చైర్మన్ నౌ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ రన్నింగ్ వెరీ లేట్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వి హ్యావ్ టు ఎక్స్క్యూజ్ అస్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఈజ్ ఆన్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డాక్టర్ వైవి మల్లారెడ్డి గారు ఐ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ వైవి మల్లారెడ్డి గారు టు ప్లీజ్ కమెంట్ ద డయాస్ శ్రీ వి కృష్ణారావు గారు కో సిఇఓ కోవల్ ఫౌండేషన్ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ శ్రీ కృష్ణారావు గారు శ్రీ సిఎస్ రెడ్డి గారు సిఇఓ ఏపీ మాస్ ప్లీజ్ కమాండ్ ద డయా సార్ ఫ్రమ్ జెట్ టు ట్రస్ట్ శ్రీ పారినాయుడు ఆర్ ప్రభురాజ్ అండ్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి పిఓ ఐటీడిఏ శ్రీ శ్రీశైలం ద సెషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చైడ్ బై డాక్టర్ ఏ విష్ణువర్ధర్ రెడ్డి వైస్ ఛాన్సలర్ అంగరు ఈ విల్ బి జాయినింగ్ వెరీ షార్ట్లీ మీన్ వైల్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ సిఎస్ రెడ్డి గారు టు చైడ్ ద సెషన్ టిల్ ద అవర్ our chairman dr vishnuvardhan reddy joins us thank you sir maybe i'll say a few words um yeah good morning to all or good afternoon um so it's nice to be on the stage again so venak gurthunna vallu kontha mandi mundu kurchi lo koste baaguntundemo endukante ikkada okaru akkada unnadundi so maybe some of you can move into the chairs um so మనం ఇంచుమించు ఒక గంట ఆలస్యంగా గంటన్నర అయిందా సో టైం మేనేజ్మెంట్ హెస్ బీన్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ సో బట్ మన ఈ సెషన్లో రండి రండి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు వైస్ ఛాన్సలర్ వెల్కమ్ ఈ సెషన్లో ముఖ్యమైన స్పీకర్స్ ఉన్నారు సో ఐ థింక్ we will uh, maybe i'll hand it over to the chair to uh, uh, now that he has come uh, so i'll hand over the responsibility of chairing the session to the vice chancellor vishnuvardhan reddy garu thank you గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ సిఎస్ రెడ్డి గారు మల్లారెడ్డి గారు గోల్ ఐ థింక్ యువర్ సుజయ్ కుమార్ కృష్ణారావు గారు రవీందర్ వెరాజ్ గారు సో ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ మీటింగ్ యాక్చువల్లీ దిస్ మీటింగ్ వీ ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ వర్క్షాప్ టూ డేస్ వర్క్షాప్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ సైంటిఫిక్ సెమినార్ so the output of this meeting where we are conducting this with uh, agriculture horticulture and veterinary universities and also agri mission of andhra pradesh state rural development so that in order to prepare an action plan for overall development of agriculture in andhra pradesh and how best we can improve the income of the farmers and uh, doing their uh, uh, agriculture in different regions maybe irrigated rain fed areas tribal areas and all these places how best we can improve the income of the farmers and the standard of living that is the uh, suggestion given by our honorable chief minister of andhra pradesh so the seminars we have been organizing and the recommendations we give unless we take them uh, to farmers fields an action has been initiated it is of no use that is why actually so agriculture horticulture veterinary all we are all uh, working together with uh, the direction of our nagrid gar agriculture mission 
So definitely we are expecting uh, practical solutions uh, we are expecting from this workshop and some of these definitely will be uh, executed, implemented in the farmers' fields with the support of government of Andhra Pradesh. This is what actually now the tribal areas are uh, one of the most important uh, <coughs> areas in our uh, state of Andhra Pradesh. So I think uh, we have in Rayalaseema a few uh, tribal areas and also North Coastal Agency area of Shakapatnam, Vijayanagaram and uh, Srikakulam. And uh, actually it starts from uh, Jalakar Gudam of West Godavari up to, up to uh, Ursa border, Koraput border. There are several tribal regions. The income of these tribal farmers are very, very less. And the uh, living conditions, if you visit, for the last 10 years, I have been continuously visiting the Koraput zone, Padheru, Chintapalli areas. And if you see the, I think most of you are aware of these uh, regions and farmers, the income and livelihood, the standard of living, the education facilities, transportation, all these things, they are very, very pathetic. So in spite of our uh, state and central governments have been doing a lot of things for the last 75 years. In spite of this, even today if you see the conditions of tribal areas, the, their living conditions are very, very miserable. So there is no education facilities if you, see, if you go to interior villages. And how best we can increase the income of these tribal areas. This is one of the most important thing. And uh, uh, we have been, whether if you take organic farming, by default these areas are organic. And this organic farming we have been, people are claiming that uh, so many lakhs and lakhs of farmers are uh, this, that, all these things. But this income from this organic farming, whatever is coming, how best it will go to these actual tribal farmers? And what are the models? How best we can improve the standard of living? So what are all the different things, whether it is organic farming, other activities? So the most people are here with vast knowledge and experience. So uh, I hope uh, something will come out of this workshop and which will be implemented practically will take to the farmers fields so that uh, the standard of living of the tribal farmers is expected to improve. This is the expectation from this workshop. So I request uh, uh, all of you to contribute the best uh, for the benefit of the tribal farmers of our Andhra Pradesh state. And uh, first of all now I request Malla Radigar who is doing a wonderful service uh, RDT is the, one of the best organizations who is doing a wonderful service in the Royal Asima and also entire state of Andhra Pradesh. So, Sir Mularad Sahib, I request you to make your presentation. Thank you. Respected Vice Chancellor, Sri Vishnu Ardhan Redigaru, Sri C. S. Redigaru, Rata Sri Krishna Rao Garu, Rata Ravindra Redigaru, Mariu J. Two Trust Nundi, Sahacharlu, Hari Krishna Twenty, Sastra Gnalu, Rai Sodarlu, Sodri Manlu, Andri Kiguda, Namaskaram, Nina Tunchi Daga, Ugutnara Rozu, Workshop I in the Padiki. Ite, who get another rose workshop low, then government in China twenty Mukema and Amsam, Jivita Mantan and government in China, they could go to government in Charles of Chindi. At the end, Rante, Varshatha, Vasayamu, Karu Pranta, Vasayam Gurinchi, Chala Takua, Aga, Ikada Church in Jabadin, the Nedi, Adi from Kandinchalin at twenty Vastwanga, Wundin and Tapu Patadam Ledu, on the mainstream at Laga, Wundanamata. Particular ga, Varshadara Vasayam, Manamu, Mana Rastram Lo, Tiskunte, Unna Twenty Bumilo, Dagadagara, Dabai Satam Varshadara Mountundi, Rail Simulo, Yanabai, Dagadagara Yanabai Satam Varshadara Mountundi, Rail Sima Prakasham, Nellur Loguda, Manam, a western side this Kunte, Ipaka Koncham, Irrigation Baga on the Varshadara Vasayam Takoga on the 
మరి అక్కడ కరువు అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సమస్యగా ఉందన్నమాట మరి ఈ నేపథ్యంలో మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు సబ్జెక్టు మనకు రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంది అన్నమాట అంటే టెక్నికల్గా కాకుండా రూరల్ డెవలప్మెంట్ సైడు ఏదో ఏజెన్సీ ఏ ప్రాంతం కానివ్వండి ప్లెయిన్ ప్రాంతం కానివ్వండి అట్లాగా మనం ఆలోచన చూసినప్పుడు రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అగ్రికల్చర్ ఇంక్లూజివ్గా ఉంటుంది మరి అగ్రికల్చర్తో పాటు ఇతర అంశాలు కూడా ఉంటాయనేది మనం దృష్టి పెట్టుకొని నేను కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకొని రావాలనుకున్నాను మరి ముఖ్యంగా వర్షాధార వ్యవసాయం గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు మనం నేను అది నాకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు కాబట్టి నేను దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడు సబ్జెక్టు ఉంటే దానిపైన నేను ఎక్కువ ఒక తపనతో పనిచేస్తున్నాను ఎట్లయినా దాన్ని బతికించాలా ఆ రైతులు ఏ విధంగా ఏదైనా ఏ రోజైనా గౌరవంగా బతికేటట్లు చూడాలనేటువంటి ఒక తపనతో పనిచేస్ పనిచేస్తున్నాను ముఖ్యంగా నేను ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినాను నేను కూడా వర్షాధార వ్యవసాయాన్ని చేసినాను ఇప్పుడు కూడా మా కుటుంబం చేస్తూనే ఉన్నారు సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తర్వాత రూరల్ డెవలప్మెంట్కు సంబంధించి గత నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నేను పనిచేస్తున్నాను నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల అనుభవాన్ని కూడా నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టికి తీసుకొని రావాలని చెప్పనని అనుకున్నాను అన్నమాట మరి మనకు ఇంతవరకు మన వ్యవసాయం చరిత్ర తీసుకుంటే మన దే దేశంలో దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల సంవత్సరాలకు మించి వ్యవసాయ చరిత్ర ఉంది ఐదు వేల సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయం అవే అనేది ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది తాతలు తనలు చాలా కాలంగా వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చినారన్నమాట అయితే అక్కడ వస్తూ ఆ విధంగా ఇవాల్వ్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రావడం అనేది ఒక పెద్ద మలుపుగా మనం భావించుకోవాలా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తరువాత ఏమైంది అంటే మరి ఒక మోర్ ఫోకస్డ్ పాయింట్గా చెప్పాలన్నప్పుడు రెయిన్ ఫెడ్ ఏరియాస్కు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పైన పెద్దగా ఆ ప్రభావం చూపలేదన్నమాట దాని ప్రభావం ఏమి చూపలేకపోయింది చూపలేకంటే నెగిటివ్గా చూపింది ఉంది కానీ పాజిటివ్గా చూపింది తక్కువ ఉంది అని చెప్పండి అనుభవం ద్వారా మనకు తెలిసేది మనం నిన్న గురించి నిన్న మాట్లాడుతున్నాం మనం క్రాప్ ప్లానింగ్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం బెస్ట్ క్రా క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ మనకు గ్రీన్ రెవల్యూషన్కు ముంద ముందర ముఖ్యంగా వర్షాధార ప్రాంతాల్లో కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లో నవధాన్య కాన్సెప్ట్ లాగా ఉండేదన్నమాట ప్రతి కుటుంబము కూడా ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్లో బితికి బతికేవాళ్ళు చిన్న ఫ్యామిలీ అయితే కూడా పది పదహైదు పొక్క గొర్రెలో లేకపోతే మేకలో నాలుగు మూడు ఆవులు ఎనుములో ఉండేటివి తర్వాత కొంత వ్యవసాయము సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్గా ఉండేది కాబట్టి ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టంలో ఉండేది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మనకు బాగా ఈ రెయిన్ ఫెయిట్ ఏరియాస్లో కూడా మోనో క్రాపింగ్ అనేది బాగా ఎమర్జ్ అయిందన్నమాట అంటే మోనో క్రాపింగ్ కెనాట్స్ రియలీ సర్వైవ్ అండర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ హార్ష్ అగ్రో క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అనమాట ఎందుకంటే రిసిలియన్స్ బాగా దెబ్బతింటుంది అగ్రో బయో డైవర్సిటీ అనేది కూడా బాగా దెబ్బతినింది మరి ఫుడ్ డైవర్సిటీ కూడా బాగా దెబ్బతినింది దానివల్ల మనకు ఈ ఈ ఈ నేటివ్ ల్యాండ్ రేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా బాగా మనకు డ్యామేజ్ కావడం అనేది జరిగింది సాయిల్ బయ బయాలజీ కూడా బాగా దెబ్బతిని పోవడం అనేది జరిగిందనమాట మరి మరి ఈ ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెయిన్ ఫెయిట్ ఏరియాస్లో కూడా ఏమవుతుంది అంటే డిసింటిగ్రేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే అగ్రికల్చరు హార్టికల్చరు ఫ్లోరికల్చరు అనిమల్ హస్బెండ్రీ ఈ విధంగా డిసింటిగ్రేట్ అయిన వల్ల బాగా రిసిలియన్స్ అనేది బాగా పడిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఎంతమంది రైతులు వ్యవసాయం చేస్తే వ్యవసాయం చేస్తారు లేదంటే డైరీ పెట్టుకుంటున్నారు ఆ విధంగా ఎదుగుతున్నారు ఇంతకుముందు అయితే అనిమల్స్ ఉండేటివి ముఖ్యంగా గొర్రెలు మేకలు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఉండేటివి ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదన్నమాట సో డిసింటిగ్రేట్ కావడం అనేది కూడా జరిగింది కొంతవరకు తర్వాత మనం ఈ ఈ ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత కరువుకు తట్టుకునేటువంటి ఏవైతే కోపింగ్ మెకానిజమ్స్ ఇన్బిల్ట్గా తరతరాలుగా ఎదుగుతూ వచ్చినాయో అవి వాటిని మనం పోగొట్టుకోవడం అనేది జరిగింది అంతా పోగొట్టుకున్నామా మరి మనం ఏమి సంపాదించలేదంటే అట్లని నేను చూడదలుచుకోలేదు దాన్ని హోలిస్టిక్గా చూడాలనేది నా ఉద్దేశం ముఖ్యంగా మనకు కూడా నాగరికత అభివృద్ధి అయింది మార్కెట్ ఎకానమీ వచ్చేసింది కాబట్టి మార్కెట్కు ఓరియంటెడ్గా ఉండాలని అగ్రికల్చర్ ఆ విధంగా తెస్తే దానివల్ల ఇటువంటి ప్రతిఫల ఫలాలు మనం చూస్తూ రావాల్సి వచ్చిందనమాట సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో 
rain fed areas of Mukhanga Karu Pidita Prantalo, Panam rural development Gurinchi Atla, Alu Jinjala, and Japani, Panam Chapinapuru, Uka Kone, Science Manaku, Akarakara, Uka Asha Janakanga under twenty, when experiments you put Memchest to Navi, such as the Samsalga Chest to Nagara Kone, Manaku Kanapartuna and what Adisha Alu Janjala and it went to the Sam Tone, Nenu, Memundu in Japuna. Uka Tiam Rante. Only one of the farming system, agro ecology based, regenerative kind of farming lake, put in a Mali Varshada Vasai Manedi, Anto into Mali develop out in the Nedi, okay, important point. And what in the grant day, regeneration and a system lone, Kanta ecology and a develop called Manet Jarutundi, Manam Prati Samasako, a solution unto the solution. Then just another solution applies just now to Kota Samasal was to untie and Southern Nagajari get twenty. We shave one what I think about agroecology system law. All of Janjas Napudu, Panavoka Samasako, either a Parishkar and Gankunte, Adi, a ecology in the ecosystem, no Inca develops in the strength and just not what Apatatlo, regenerative ground at Lumangana, Chegalite, rain fed agriculture, no, Manu, but Kincharaniki, wheel out in the Neduga, Mukiman at twenty point and Gakaman a regenerative agriculture. The first point is that we have an annual crop, tree crop, animals. We have a farm level integrated in the farm level. We have a 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 farm level. We Dan the Pine Amana, we put Prasutka, Ipuru, Parisitul Kanagonanga, than the Malsko Walsuntun, Sidantam than Discovala, E. Parisitul Kanagonanga, than Malskoval. Malimana, we either Arabian, the Bain, Leni Kelpa, the Monja Prente, as the Satyam Kadu, Adi Samanja Sungura, Satyanga Kormega, Samanja Sungura, Kadanama. Apuna twenty Parisil Veru, Ipuna twenty Parisil Veru, Ipuna twenty Parisil Kumanum, but Nanovinch calls not twenty hours from Undanamat. Take a Mukanga, three crops. Annual crops, animals, so na puru. Mukhyanga rain fed do aye monna aye net manam chuda la. Mari manik prakruti ichin mukhyanga mam chestu na twenty prayogallo. Tam rain gani vandi, mango gani vandi, custard apple gani vandi, jamun gani vandi, tarvata gooseberry gani vandi. Sima chinta. Inka yu kaakunda ne karakale na twenty forest wild fruits gula onna aye manam. Commercial ka pandinch ko agali na twenty wild fruits gula onna aye. Dhanla pain gula ekada pedda ka intwar ko research jaring na tlu agupinch lel. Yendu ko na ante abhi yendu ko na invite ko na jab tu na ante abhi they are climate resilient. They are drought resilient. Karu ko dhatko kalutai. Vasha lato itu vaste ko da abhi bata kalutai. Apna apna konsa konsa manu supplementary watering konsa critical times lo yuga kali the inka yields ko da baga per ko na ko da pension andar utn. But we put Managelsu, Anantapuram Jalalone, Vavasayam, Chayagal in a twenty boom, Ukapu, Jason at twenty boom, Muppa, Lakshla Kral in the Nord. Muppa, Lakshla Kralunte, Ukai the Lakshla Kral, Borbal Kindun, Mikata Yerva in the Lakshla Kralu, rain fed and water, totally rain fed. A Yerva in the Lakshla Kral, this Kunte, Manmatam, Andra Rastram loaned at twenty boom, Yerva the Satam of Anantapuram Jalalone, Chituru, Madanapali, Western Sidu. Karnulu, what the Sananto for agro climate can this Kunamante, Matam rain fed, Mana Rastram low under twenty rain fed land low, the Gira the Gira, seventy per cent to Akra concentrate in the water. This is a bigger issue. Mano Dani, Pakanabetu, the mainstream low, Potunte, Manam Walla Paina, Dusu Penet Lothan Gane, Walla Malto, Tisu Penet Luga, Kadanavat. So the Anikos Mana in the Pedda Vistirnaman, in the Vistirnamagad, Raitul Gradun, Kanantapuram Jalalone, Kailam, Varsha, Darampana, Adar Panda twenty Raitule, either Lakshala, Rait Mandruna, Yodor Shalaman the Raitulu, Kutumbalunte, Anantapuram Jalalu, either Lakshalaman the Adapu, Dinpane, Adar Padivala Patuna. But other than that, the agro climate law, Madam Juskunam, Rante, parts of Karnul, Taravata, Kadapa, Madanapali division of Chitu district. Ivi Gongol, Prantam Lokonta, Nelur Logoda, Padamari Sido, Avitiskunam Rante, Avenuka Tiskunam Rante, the Gitagra, Yenta Taku and Taguda, Padahai the Lakshal Kutumbalun Tai the Gitagra. Padahai the Lakshal Kutumbalu, where in the Lakshal Ekra, Vistia Namuna twenty Bumi, while a lively goods. Avi Manam, 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 Padileki, Manalochina Padileki, but a focus to Gamanam Tiskun Rakpote, while Nalipotaru and Edi. 
మనం చూస్తున్నటువంటి వాస్తవం అనమాట సో అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఈ అగ్రో ఎకాలజీ అనేది మేము మేము రెయిన్ ఫెడ్ హార్టికల్చర్ పైన నేను పనిచేస్తున్నా రెయిన్ ఫెడ్ హార్టికల్చర్ ఈరోజు మేము ప్రమోట్ చేసిందే వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా మేము ప్రమోట్ చేసిందే దగ్గర దగ్గర ఇప్పటికీ ఒక ఇరవై వేల ఎకరాల్లో ఉంటుంది కేవలం రెయిన్ ఫెడ్ పైన అవి వస్తున్నాయి ఇనిషియల్గా వాటికి నాటినప్పుడు ఒక రెండు మూడు సమ్మర్స్ మేము కొంచెం పాట్ వాటరింగ్ ఆ విధంగా చేసి చాలా కష్టపడి వాళ్ళని బతికించడం జరిగింది చాలా రైతులు కూడా చాలా సైకిల్ పైన నీళ్ళు తీసుకున్నారు గాడుదుల పైన నీళ్ళు తీసిపోయి చెట్లకు పోసుకున్నారు బండ్లలో తీసిపోయి పోసుకున్నారు నానా రకాలుగా వాళ్ళు తీసిపోయి పోసుకుంటే అవి బతికితే అవి కొంచెం ఇప్పుడు అవి కొంత అంతో ఎంతో వాళ్ళకు ఆదాయాన్ని ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందనమాట అంటే ఇప్పుడు అప్పుడైతే ఆ మే ఆ విధంగా మ్యాంగో చేసినాం మేము మేము ఇప్పుడైతే ఏం చే ఇప్పుడు ఏం ప్రయోగాలు చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ కూడా కేవలం మ్యాంగోనే కాకుండా మనకు అగ్రో ఎకాలజీ అన్నప్పుడు డైవర్సిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకే పొలంలోనే కనీసం మూడు నాలుగు రకాలైనటువంటి పనుల చెట్లు కానీ మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే దాని వల్ల మళ్ళీ ఏదో ఒక రకమైన మోనోక్రాప్ పెడితే దానివల్ల రిస్క్ చాలా వస్తాయి ఎకాలజీ కూడా దెబ్బతింటుంది సో అట్లా అట్లా లేకుండా ఉండడానికి ఒక మల్టిపుల్ ట్రీ క్రాప్స్ తర్వాత ఇంక్లూడ్ దెమ్ ఆల్సో సమ్ ఫార్డర్ వాటర్ ట్రీ ఫార్టర్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనంతపురం జిల్లాలో ట్రీ ఫార్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎనిమిది నెలలు మనకు గడ్డి దొరకదు పచ్చిగడ్డి దొరకదు అట్లా తప్పుడు అంతో ఇంతో తుమ్మల్ లాంటివి తర్వాత సూబాబులు ఇట్లాంటివి మనం ట్రీ ఫార్టర్ కానీ కొంత పెట్టగలిగితే రెయిన్ ఫెడ్ ఫార్మర్స్ కూడా డైరీ లెక్ డైరీ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు రెయిన్ ఫెడ్ ఫార్మర్స్ డైరీ తీ అనిమల్స్ తీసుకునే పరిస్థితులు లేరు ఎందుకంటే దాని గ్రీన్ ఫార్టర్ కావాలా రెయిన్ ఫెడ్ అగ్రికల్చర్లో అది రాదు ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము మనం ఫ్యామిలీలో డైరీని ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము అనమాట సో కాబట్టి ఈ ఈ ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేసి అక్కడ ఒక 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 ఫా ప్రతి ఫార్మ్ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఒక మైక్రో ఎకాలజీగా ఉండాలి అది మనం ల్యాండ్స్కేప్ లెవెల్లో చూడాల్సి ఉంటుంది ఏ ఒక రైతు ఇద్దరు రైతులు మూడు రైతులు కాదు ఒక ల్యాండ్స్కేప్ మోడల్లో మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా చేయడం అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భాగం అని చెప్పి అనిపిస్తుంది దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ అయి ఫార్మర్స్ అనంతపురం జిల్లాలో ఒక ట్రెండ్ ఎమర్జ్ అవుతూ ఉందన్నమాట ఇది న్యాచురల్గా వస్తున్నటువంటి ట్రెండ్ ఎవరు చెప్పలేదు ఏ యూనివర్సిటీ చెప్పలేదు స్వచ్ఛంద సంస్థలు చెప్పలేదు ప్రభుత్వం కూడా చెప్పలేదు ఏరంటే బిల్లు పెడుతున్నారు రైతులు బిల్లు పెడుతుంటే గొర్రెలు మేపుకునే వాళ్ళు మేత వేసుకుంటున్నారు దాంట్లో చెనిక్కాయ బాగా వేరుశనగ వేసేటువంటి భూమిలు భూమి వేరుశనగ వేసేది అన్న గిట్టుబాటు కాలేదని ఇడిచిపెడితే ఈ సంవత్సరం చాలామంది ఇడిచిపెట్టినారు అసలు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వేరుశనగ బాగా దాదాపు చనిపోయే స్థితికి వచ్చేసింది చాలా మంచి పేపర్ మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అక్కడ రీజనల్ స్టేషన్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన మీరు దయ్యించి శాస్త్రజ్ఞులు అంతా కూడా ఒకసారి చదవండి సహదేవ్ రెడ్డి గారు రాసినారు స్టేటస్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ నెట్ ఈరోజు ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి వ్యవసాయం ఎట్లా ఉంది అని చెప్పండి బ్యూటిఫుల్గా ఉంది దాంట్లో అనంతపురం యొక్క పరిస్థితి అనమాట దాన్ని చదివితే నిజంగానే చాలా మంచి విషయాలు మనకు తెల తెలవడం అనే తెలవడం అనేది జరుగుతుంది అట్లా పంట పెట్టకుండా ఇడిచిపెడుతుంటే ఈ గొర్రెలు మేపుకునేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అయ్యా మేము పంట పెట్టుకుంటాము మాకు ఇవ్వండి అంటాం ఏం పంట పెడతారు అంటే గడ్డి వేస్తున్నారు వాళ్ళు గడ్డి అంటే జొన్న లేకపోతే ఉల్లవ అట్లాంటిది ఏదో పంట వేసేస్తారు నేను ఎందుకు వేస్తారంటే పంట కోసం వేయడం లేదు వాళ్ళు ది ది ఓన్లీ ఫర్ గ్రేజింగ్ ది క్యాటిల్ అనమాట సో కాబట్టి అటు ఆ విధంగా ఇది ఒక సిస్టంగా ఫార్మింగ్ సిస్టంగా దీన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్గా మనం చూడగలిగితే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ మనకు రూరల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అయితే అంతటితో ఆగదు ఆగకుండా నేనేం చెప్తున్నానంటే మేము ఏం చెప్తున్నామంటే ఇంతకుముందు శ్రీశ్రెడ్డి గారు కూడా మేము కూడా మాట్లాడడం జరిగింది చివరిగా ఒక పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించాలా మరి వాళ్ళు పండించేటువంటి పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా ఆన్యువల్ క్రాప్స్ తర్వాత పెరీనియల్ క్రాప్స్ కూడా అక్కడ ఎక్కువగా సూటబుల్ ఉంది మిల్లెట్స్ పల్సెస్ ఆ మిల్లెట్స్ పల్సెస్ ప్రాసెసింగ్ చేయాలా తెలుగులోనే మిల్లెట్స్ అంటే చిరుధాన్యాలు పప్పు దినుసులు చిరుధాన్యాలు పప్పు దినుసులు బాగా పండుతాయి అక్కడ కాబట్టి వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేయాలా వాటిని ప్రాసెసింగ్ అయ్యే టాటా కంపెనీ వాడు లేకపోతే అంబానీ వాడు వచ్చి చేస్తే రైతుకు మిగిలేది ఏముండదు అవి ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్సే కానీ వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేయగలిగితే వాళ్లకు ఆ ప్రాసెసింగ్లో వచ్చేటువంటి లాభమే నిజంగా రైతుకు మిగులుతుంది ఇప్పుడైతే రైతుకు ఏం మిగులుతుంది ఇరవై ఐదు రూపాయలు కేజీ కొరలు కొంటున్నారు సద్దలు కొంటున్నారు జోనాలు కొంటున్నారు ఇరవై ఐదు రూపాయలు వేస్తే ఏమి రాదు పండేదే నాలుగు మూటలు పండుత
దొరకాలన్నమాట ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య ఇక్కడ రూరల్ డెవలప్మెంట్లు ఏమంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఇవి కావాలంటే మనం ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్లో కానీ మనం తీసుకొని ప్రొడక్షన్ ప్రాసెసింగ్ కన్జంప్షన్ అన్నీ కూడా మనం ఒక సైకిల్లో కానీ చూడగలిగితే అది సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశం అయితే ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ అడిషన్ అయిన తర్వాత మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడినాను ఒకసారి నాతో స్పెషల్గా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు నాతో మాట్లాడడం జరిగింది ఎట్లా దీన్ని నమ్మేది ఎట్లా మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుంది మార్కెట్ నేను చెప్పినాను మార్కెట్ మీరే మార్కెట్ ఐసీడిఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది తర్వాత ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉంది ఇన్ని దానిలోకి మీరు మళ్ళా మీరు కొంటున్నారు కదా ధాన్యాలు మరి ఈ ధాన్యం మీరు ఎఫ్పిఓస్ నుంచి ఎందుకు కొనలేరు కొని వాటికి ఎందుకు ఇవ్వలేరు మీరు హాస్టల్స్లో పెట్టచ్చు మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రాములు పెట్టచ్చు ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇస్తారు వాళ్ళకు కేవలం వరి 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 కాకుండా సో కాబట్టి సైకిల్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పినప్పుడే అయితే దీనికి మిల్లెట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు మిల్లెట్ బోర్డు అనేది ఏర్పాటు అయింది కానీ ఇంకా అది యాక్షన్ లేక ఇంకా ఇంతవరకు రాలేదు అనమాట సో కాబట్టి రూరల్ డెవలప్మెంట్ అయినప్పుడు అన్నప్పుడు ముఖ్యంగా కావాల్సింది అక్కడ ఉత్పాదకత రావాలా ఉత్పాదకత ఒక అగ్రికల్చర్ నుంచినే కాదు ఉత్పాదకత అనేది మరి ప్రాసెసింగ్ నుంచి వాల్యూ అడిషన్ నుంచి కూడా రావాలా ఈ విధంగా కానీ మనం చూడగలిగితే అక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి మానవ వనరులకు చదువుకున్న వాళ్ళకు చదువుకోని వాళ్ళకు అందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు అవకాశాలు దొరుకుతాయి తప్పనిసరిగా వెల్త్ అనేది అక్కడ గ్రామాల్లో మనం తయారు చేయడం అనే సంపద మనం అక్కడ సృష్టించడం అనేది జరుగుతుంది రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక పంథాలో మళ్ళీ మన గాంధీ మహాత్ముడు గారు చెప్పినట్లు మన గ్రామాల్లోనే అభివృద్ధి అనేది ఉంది గ్రామాల్లోనే దేశం అనేది ఉంది అనే దానికి నిజం చేయడానికి ఈ మార్గంలో మనం ఆలోచన చేస్తే ఒక రకంగా దాన్ని సాకారం చేసినట్లు అవుతుంది అని చెప్పండి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించేందుకు మీకు అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మల్లారెడ్డి గారు ఆయన అపారమైన అనుభవం ఉన్నటువంటి మల్లారెడ్డి గారు ప్రత్యేకించి డైలాండ్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ గురించి దీనికి ఇంకా కూడా అవసరమైతే సార్ ఇది ఈ వర్క్షాప్ టూ డేస్ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఈ డైలాండ్ ఫార్మింగ్ ఇరిగేటెడ్ ఫార్మింగ్ డ్రైలాండ్ ఫార్మింగ్ అట్లని కాకుండా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సో మళ్ళీ ప్రత్యేకించి చిన్న చిన్న గ్రూప్ మీటింగ్స్ కూడా పెడదామని అనుకున్నాం సార్ సో ఇప్పుడు మీ అనుభవంతో కొన్ని కొన్ని చెప్పారు వీటిని ఇది యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్గా ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఎఫ్ఈఓస్ అన్నారు ఆ రకంగా మిలెట్స్ గురించి కానీ సో నాట్ ఓన్లీ మిలెట్స్ మిలెట్స్ ఎంటైర్ అనంతపురం ఏరియా మిలెట్స్ వీలేం కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద అదర్ క్రాప్స్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్టికల్చర్ ఎంత విస్తీర్ణంలో వేయాలి ఆర్టికల్చర్ ఎంత విస్తీర్ణంలో మీరు ఒక మూడు నాలుగు లక్షల ఎకరాలు ఐడెంటిఫై చేస్తే దాంట్లో ఏ పంట ఎంత వేయాలి ఆ రకంగా మనం ఐడెంటిఫై చేసి నిర్దిష్టంగా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి దాన్ని మనం గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి వాల్యూ అడిషన్ కానీ ఎఫ్ఈఓస్ కానీ సో ఈ త్రీ ఫోర్ ఐడియాస్ ఒక ప్లాన్ చేసి దాన్ని గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తాం జరుగుతుంది సార్ మళ్ళీ తప్పకుండా ఇంకొకసారి ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఎక్స్క్లూజివ్గా రెయిన్ఫర్డ్ ఏరియాస్ డైలాండ్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ కోసం సో ఇది మెకనైజేషన్ కానీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ డైలాండ్ ఫార్మింగ్ ఇవి కొంతమంది మళ్ళీ స్పెషలిస్ట్ లింక్అప్ పిలిచి చిన్న గ్రూప్ మీటింగ్ పెడదామని కూడా అనుకుంటున్నాం సార్ ఫైనల్గా బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద రికమెండింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ మనం వచ్చేసి ఇద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీని గురించి ఏమన్నా ఎవరన్నా సలహాలు ఏమన్నా వచ్చేది ఉందా మైక్ ఇవ్వండి అక్కడ మీరు సూటిగా సలహాలు చెప్పండి ఒకటి రెండు మూడు పాయింట్లు అంతకుమించి ఎక్కువ కాకుండా మీరు ఏమన్నా పాయింట్ మాత్రమే చెప్పండి హలో మాది మా గుంటూరు జిల్లా నగరకల్ను మండలం రూపనగుంట కొండకు గొరవైంది గొర్ర గొరవయ్య గొర్రె అంటారు నన్ను గొర్రవయ్య గొర్రెని ఎక్కువగా అంటారు గొర్రె తయారు చేశా దీని గురించి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతులకి పశువులు నేత నేను హైబ్రిడ్ రకాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మీరు నేను మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది కావాలి ఇది చేస్తే బాగుంటుందని ఆ సూటిగా ఆ ఒక లైన్ చెప్తే సరిపోతుంది దయచేసి పశువులకి మేతకి ఉపయోగపడేటట్టుగా నీళ్ళు అవకాశాలు ఉన్న కాడ పెంచి పశువులకి అనుగుణంగా మేతకి తయారు చేస్తే డెవలప్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ ఇంకెవరన్నా ఏమైనా చెప్తారు ముత్తురామన్ గారు డాక్టర్ సార్ ఎక్స్క్యూస్ మీ యువర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డైలాండ్ హార్టికల్ సార్ మై హంబల్ సబ్మిషన్ ఈస్ ఏ ఇన్ అనంతపూర్ ఏరియా దే కెన్ గో ఫర్ జిజూపస్ సార్ జిజూపస్ కల్టివేషన్ వాట్ యూ కాల్ ఇన్ తెలుగు రేగి పండు బికాస్ పొటెన్షియల్ మార్కెట్ ఈస్ దర్
presentation. Respected uh, Vice Chancellor Garu, uh, co panel members, and uh, of the day, uh, different delegates from scientific community as well as uh, farm farming community. So, Irozo, e panel law, Girinala Brudanadi Prachekamga Oka, Shashin Betetamo, the Antlo Kogul Foundation, the Pana Invejetamo. I'm very thankful to the university. Manandra Gitarisu, Abiridillo, Eka E. Abiridi, E. Dimension to Sinapudu, Nena, the Energy Matar to Napudu, Mana Maidana Prantalu, Green Prantal, Plain, Mainstream, and Matar Tamu, Nena, Mana Vaitan Matar to Napudu, Mana Barad de Shemlo, Erosana, Rai the Talasara Adaemo, Padivel Rupal and Jepper. Can Eros Girijan Lu to Ste Manami Balavaru, okay, annual household income less than one lakh rupee. Malavashik Adamok Lakshru Parandi. So Adi Dantan Manamalabit Napudo, Koval Foundation Sons Kunjoka, Runanim Shal in Japan Gundano, Koval Foundation is Prachekno, a tribal trust guide, Pandan Tamba in Alglo, Air Purchase Kundi. Our Rodula Lo, Pandan Tamba, Niravin Hotan, Girinathan Panjas Tunano, Apudo, our time low Panjas Tunapu Girinan Lo, Maniki, Pay the Rikamu, Pay the Rikamunchi, Baiti the Avalente. Pedalan <laughs> Jarutunda, Idi Nepadium. Our Nepadium low, E. non timber forest produce eight of Nayo, Dant low, Covel Jiguru, and Edivoka non timber forest produce on Delhi. Sumarga Arozula low, Manumadi Rastam, Padian Jilla low, Waka Padivera and the Girin Kutumbalu, and a boomileni, poorest of the poor, Everetan could repair the Girin under Walla Kosomo, while a Jevana even with an amendment, while Adiku Lali, Jiguru Saker in Charlie, Dan Sudhi Chesi, Amukunte. Dan and Joe Jedabudara, like a then gave within a chair up to KG, but then the nature of Europe already in Delhi. Already while a pair of Walu, Charadari Dimla Badutanavalu, Walako same chair up to science and technology in the Evidan Gataval, no desemto. Scientist low botanist only. I am also another botanist at that time, where we had a team of 80 botanists in that group. So, after me, mo, under in Kalisi, green green grammar, like Valley, Nadichi Valley, Kalidar, all the Kondalam, the Kiki, Gotal Vikki, he has a chetti and the Kovil Chetan is chetti, not in Marchet to the E. Chetu Per Kovil Chetu, Dora, which Jugur Induk Tala and Nalagotundi, and his study chessy, Danikoka methodology developed chessy, Arozilla Lodaniki. Waka twenty rupees on a gummy run on the robotic slender gindi. And to Girijanadiki, Padendru Pera, which a rate in chi, run on the robotic slender gindi. Chase the Dini will underneath Itla Manamoka science and technology, technology transport chat and Kadu, Yavarete, Pedavalu, under Sangat and Jesse, Walaka, some Sendukir Parche, what then would they some law, or Rosal Tambayan Alam, your martyr in Apudu, Charaman, the Adikarlu, another girl under good Navar. Girijanlu, Girijan under Sangat and Chetamo, or go some Sender Parchetama. And they operate Dwakra go to Manatrisu, other time of Dwakra go to Sundi, and Mahilani, Sangatis the Kramamlo, Mimugoda, Girijan Lugoda, Sangatan Chiali, Girijan Lugoda, Pedar Baga, Pedro and Sangatan Chiali. Our Rose Sangatan Jesse, Tambay Nalgulo, E. Coval Foundation, and a Samustani, Air Party, Tribal Trust, the inter six selected trusts in Taru, three nominated trusts in Taru. And take Coval Foundation, the Kamata, the Nadira Padivera Mandrela, Arozan and Chi, Rosana, Aravera Mandrelum, Panjas in the Samusta. Padian Jilalo, Aravir Mandelum Panjestunam. And Indu Japanate, Madam Pedricum was martyred in a pudo. You put the Everete Pedricon Waleka, Pedricuna, Batuterulo, and a Samoselo, while a Savalu, while in the Mantelidu. So while they put them on a stakeholder in Walu Chesi, primary stakeholder Mantisconi, while in a Sangatan Jesi, while in an ordinary Chesi, while the Araman and Karakam are the same do, Maniki, sustain out the Nerimakoka, Manchi, on a bone air pindi. 
ఇది ఈ అనుభవం నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను రైతులకి వాళ్ళ రైతుల గురించి మాట్లాడుతున్నాము రైతు యొక్క ఆర్థిక సంక్షోభం అంటున్నాము పర్యావరణ సంక్షోభం అంటున్నాము నీటి సంక్షోభం అంటున్నాము ఈ సంక్షోభానికి కారణాల్లో మనము రైతులను కూడా మొట్టమొదట ప్రైమరీ స్టేక్ హోల్డర్గా మనం చూస్తున్నామా అనేది మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఈ సెమినార్స్ కానివ్వండి వర్క్షాప్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఒక రైతుని మనం ఎంతవరకు వారిని వారి యొక్క సలహాలు వారి యొక్క అనుభవాలని మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాము అప్పుడు రైతుని మనం ఎప్పుడైతే మనము దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం పరిశోధనలో కానివ్వండి శిక్షణలో కానివ్వండి ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీలో కానివ్వండి డిసిమినేషన్ కానివ్వండి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బ్లెండింగ్ బిట్వీన్ సైన్స్ అండ్ ట్రెడిషన్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫార్మర్స్ నాలెడ్జ్ వెన్ యూఆర్ బ్రింగింగ్ టుగెదర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వి కెన్ రియలీ బ్రింగ్ అవుట్ సెంత సైజ్ అండ్ వీ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ ఎ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ విచ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటబుల్ విచ్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ విచ్ కెన్ బి రిప్లికబుల్ సో దట్ ఈస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ టు బి ఇంపార్టెడ్ ఎట్ ద ఫార్మర్ లెవెల్ అండ్ ఫార్మింగ్ లెవెల్ అండ్ ల్యాండ్ స్కేట్ సో దిస్ ఇస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్లెస్ అంటిల్ వీ ఇన్వాల్వ్ కమ్యూనిటీ అన్లెస్ అంటిల్ వీ ఇన్వాల్వ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ నాట్ వన్ యాక్టివిటీ రైట్ ఫ్రమ్ ఫార్మింగ్ ప్లాన్ టు ద మార్కెట్ ప్లాన్ ఆర్ దే బికమ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపనింగ్ ఎట్ ఆల్ దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ ఇష్యూ వీ ఆర్ వీ ఆర్ ఆల్ ఫేసింగ్ సో హౌ యాక్చువల్లీ వీ కెన్ ఎంటర్ దట్ ఇష్యూ అండ్ కమింగ్ టు అగ్రికల్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియా you know the 23 lakh population undi wala andhra pradesh lo telangana gothe 6 million population undi country is 10% of the country's population is tribals are we really putting that kind of efforts toward that kind of uh, development which is felt by the community so this is adi oka mukhyamaina vishayam so ikkada vyavsayamu girijana prantalalo vyavsayam chusinappudu oka nenu paathi sontha anubhavam chusinappudu appudu andaru kuda ekkuga adi nunchi aadhara padi kutumbam nunchi vaaru vyavsayam loki vacharu ఆ షిఫ్ట్స్ అవుతున్నాయి మనం అది కూడా అర్థం చేసుకునే అవసరం ఉంది ఇంకొక మాట మాట్లాడుతుంటాం మనము గ్రీన్ మాట బై డిఫాల్ట్ ఆర్గానిక్ అంటాం ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు ఇట్స్ నాట్ బై డిఫాల్ట్ ఆర్గానిక్ హౌ ఇట్స్ లైక్ అప్లైంగ్ కెమికల్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ హావ్ రీసెంట్లీ బీన్ టు తెలంగాణ పార్ట్స్ ఇన్ భద్రాచలం స్టార్ట్ చేసింది ట్వంటీ ఫైవ్ నాన్ టింబర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ వాటి మీద పని వాల్యూ చేయడం డెవలప్ చేశాం అంటే టెన్ టీ బాస్కెట్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కలిగాం అంటే నేను గమ్ము చేశాను కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను గమ్మే చేస్తానంటే రైతుకు అవసరం లేని గమ్ముతో పాటు ఇంకా ఇతర అవసరాలు ఉన్నాయి ఐ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫార్మర్స్ ట్రైబల్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఈ ఫార్మర్ సో మేము ఒక గమ్ముతో స్టార్ట్ చేసి నాన్ టింబర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఇరవై ఐదు చేసిన తర్వాత రెండు వేల ఐదులో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది వెన్ యూర్ విజిటింగ్ విలేజెస్ ట్రైబల్ విలేజెస్ సార్ మీరు అందరూ వస్తున్నారు గ్రామాలకు వస్తున్నారు మనం చెప్తున్నాము కానీ వీఆర్ ఆల్సో డింగ్ అగ్రికల్చర్ వై యూఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ దెన్ దే ఆర్ దే ఆర్ క్వశ్చన్ డస్ బట్ వీ నాట్ మచ్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ దెన్ వీ విజిట్ ఎంటైర్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వీ షుడ్ ప్రాపగేట్ ఇఫ్ కోవల్ ఫౌండేషన్ డిసైడ్స్ డిసైడ్స్ టు డూ సో ఇట్ వాజ్ బిగ్ లైక్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ అస్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ యూ అండర్స్టూడ్ దెన్ వీ హావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ మేము ఇవాళ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనండి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనండి ఆగ్రో ఎకాలజీ అనండి రీజనరేటివ్ అగ్రికల్చర్ అండి దేర్ ఆర్ మెనీ టెక్నాలజీస్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ బట్ వాట్ వీ సో యూ రెస్పెక్ట్ నేచర్ బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రైబల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ట్రైబల్స్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ విచ్ యూ యూజ్ సస్టైనబిలిటీ రిప్లికబిలిటీ అండ్ ఈక్విటీ ఆల్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇన్ దేర్ లైఫ్ ఇన్ దేర్ డిఎన్ఏ విచ్ వీ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ పిక్ అప్ అండ్ షుడ్ యాక్చువల్లీ డిసిమినేట్ టు అదర్స్ so this is uh, uh, one aspect so so keeping this in view today in agriculture lo manaki tribal pranthalo production chaala avutundi for example i will quote example of uh, vishakhapatnam district where lakhs of coffee farmers are there in production thousands of uh, turmeric farmers are there thousands of black turmeric farmers are there they are doing rajma 
But when you look at the post-harvest management in terms of adding value, value additional product development in terms of market linkages, it is not at all, not, it's not at all happening. So what we are trying to help them. So for that, Covel has started four years back. Three FEOs in Vishakhapatnam district. Uh, we have organized them into kind of uh, 2,000 farmers, coffee farmers and uh, turmeric farmers. Last year, I am telling you, first time I have been watching for the last 20 years, never happened. But it, is ha it started happening where f tribal farms themselves are able to connect to ITC, where tribal, where tribal FEO is able to connect to Jainthi Spices and they are able to connect to Subbu's beverages in Bangalore, like top companies in India where they are involved in trading of coffee and black pepper. No, why why it is happening? Because farmers are coming together. Farmers are now creating platforms. That is, a, that is really making a huge difference. So what kind of... Having your vast experience, so what, what is that we propose yeah, to is I will, so I will I come to that. That is more important yeah. than the experience. No, what, what, so is, this is, what so is your proposal? My point These are the things one, two, three. Yeah. So which I improves the yes, tribal farmers. But please. But I am what I am trying to tell you is that what we are saying here is not just by just like theoretical. I am saying that is a theory but both practice. That is a, that experience is very, very important. Otherwise I will not speak in this floor, forum. With that with that actually background I am trying to say that, but I am come to this uh, like workshop recommendation a couple of recommendations to yes. say from uh, Kowal Foundation. Uh, so one is basically, so when we talk about organic farming and natural farming in the state, so first and foremost, who should be the, what are the area, where, which areas are the suitable for organic farming? I should, I will say 100% tribal areas should be organic. This is my first uh, recommendation. So entire, when we look at the Andhra Pradesh organic state, First and foremost thing is qualification is with basically tribal area. So my, uh, my recommendation is tribal area should be 100% organic or natural farming state. And also when you are, uh, when you are propagating inputs in tribal areas through RBKs. So in those areas actually you are, you are giving uh, chemicals and pesticides in the tribal area through RBKs. So my, my suggestion would be please uh, keep bio resources bio stimulants, bio inputs in the RB cases in tribal area. Please don't try to dump chemicals and pesticides in the tribal area through RB case. Because one side government is saying natural farming and in those areas also you are actually giving chemicals and pesticides through RB case. Here my request to you is basically please provide bio inputs, organic inputs in the Raitu Barasa Kendrams. So that uh, tribal farmers are able to make use of those, make use of those inputs so they cut down the cost of cultivation. They make uh, high yielding uh, production and productivity will increase. And third point is basically uh, this FEOs. FEOs around organic farmers. In tribal area, you need to, because our experience shows that FEOs are going to make a huge difference. So let us focus more organic uh, FEOs, organic farming FEOs, or natural farming based FEOs. Because now a lot of companies are coming to seed in Eastern Ghats in Vishakhapatnam area. They know that this product is very, very unique. So I have, there are 10 companies visited for the last three months. See the demand. For the last one year, 10 companies came last within two months. NKG, one of the best companies in the world, in India, they came. A lot of companies are there. My suggestion is basically form FUOs around our organically it's not happening so let us focus on certification and branding which is very very important to actually realize uh, better incomes for the farmers and also bio input resource centers we talk about natural farming in this state but are we providing inputs for the farmers so we should have kind of a model where village level bio input resource centers we are not supporting anything from uh, uh, from the government those who are coming forward to abandon chemical farming and switching over to natural farming. But what kind of support we are giving to those natural farming farmers? They also need inputs. We are providing urea and DAP to the chemical farmers. But we are not providing support to uh, natural farming farmers. The how, while under the customer is and the Prakut Vasam is natural, Sendri Vasam is But are we giving any incentives to the farmers? It's not happening. So that is another, this all, what I'm saying is all coming from the field, farmers' voices. And last two more things. Agroforestry models. 
we talk about monocultures we talk about mango mango plantation cashew plantation silver oak plantation or cajarena plantation or eucalyptus plantation but tribes never do monocultures but they also now switching over to monocultures so our experience we have done 1000 acres in 60 villages where we have gone for agroforestry models trees on farms annuals on farms and there are lot of 360 bedes crops so that has uh, that has uh, taught us we can actually make a sustainable income and also ecological integrity ecology we are promoting ecology and economy so agroforestry models are very very important tribal areas and uh, and another aspect which universities all to be focused is basically medicine and aromatic plants sector which is really booming in this country across the globe medicine and aromatic plants sambandhinchi ee rojuna prapanchamlo mana bharat deshamlo ento demand undi ee roju covid nepadhyam anandi antha mundu anamandi kani medicine and aromatic plants sector ni ivala mana neglect chestunnam girinagar prantalanni kuda chaala most suitable for medicine and aromatic plant cultivation which are never uh, uh, propagating which are never promoted in our tribal areas not only tribal even plain areas also it's happening i will quote one example of karnool district lo nannari anedi oka plant iskunnam 2014 lo it is an endemic plant to south india it is one of the medicinal plants which is being in sherbats and other um, as a like ayurvedic industries when this plant is actually not able to get from the forest areas we started understanding entire we have done research and development of nannari plants how to collect seeds how to nursery raise nurseries and how to cultivate i am telling you today Uh, now we have got a breakthrough edena oka raithuki maniki ivala aadayam raavalantandi oka ekaramulo 8 lakh rupayalu aadayam vachindi naaku cheppandi ee platform lo evaraina oka ekaraniki 8 lakh rupayalu aadayam tisindi pulishankara ane oka chenchu tribal farmer from diwani penta i think i am very happy to see dr ravindra reddy gar here sri shalam pio itd where we are working work, work to be working together government kalisi pan chestunnalo indi cheptunnandi the example medicine area plants oka example nannari cultivation cheyinchi pulishankara gari dwara 30 రూపాయలు రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు లక్షల రూపాయలు ఆదాయం పోతే ఆరు లక్షల రూపాయలు నికర ఆదాయం వస్తుంది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ డెకాలాపిస్ హ్యామిల్టోని దీని ఎండమిక్ ప్లాంట్ సౌత్ ఇండియా సో మెడిసిన్ అండ్ హైరో ప్లాంట్ సెంటర్ సెక్టర్ అనేది ట్రెమండస్ పొటెన్షియల్ ఉంది విచ్ యూఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ వెన్ యూఆర్ టాక్ అట్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బీట్ ఫార్మ్ ట్రైబల్స్ ఆర్ బీట్ ప్లెయిన్ ఫార్మర్స్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ మ్యాప్స్ యాజ్ ఎ సెక్టర్ హౌ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ కల్టివేట్ హౌ కెన్ సర్టిఫై దోస్ ప్రొడక్ట్స్ హౌ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ యూఎస్పి ఇన్ ద మార్కెట్ that is another and finally uh, nrejs lo undandi ee prakruti vyavsayam programs lo mani ee agro forestry model kanivandi cat shed lining is kanivandi ee natural farming sambandhina botanical extract sambandhina plants anni kuda aa nursery lo petti plantation mana nrejs sar cheyagalite adi chaala upayogapadutundanni anukuntunnanu of course we uh, i wanted to uh, one more thing ee chudandi policy lo manamu government lo oka chinna raitu చిన్న చిన్న సన్నసాగర్ రైతు ఎకరం రెండు ఎకరాల భూమిలో ఒక ఇరవై సెంట్లని మందు మొక్కలు సాగు చేస్తానంటే వాళ్ళు అతనికి అమ్ముకునే అధికారం లేదు మళ్ళీ ఏమంటుంది ఆ కంపెనీ కొన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ అంటే అంటే అమ్మ అయితే డాబర్ ఇండియా లిమిటెడ్ న్యూఢిల్లీ సో వెన్ దీస్ ఫార్మర్స్ ఆర్ కల్టివేటింగ్ ఇన్ టెన్ సెంట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ సెంట్స్ వెన్ దర్ గెటింగ్ రా మెటీరియల్ అగైన్ ఇట్ నీడ్స్ టు గెట్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ పర్మిట్ ఇట్ ఇట్ హ్యూమన్లీ ఫ్యాజబుల్ ఫర్ ఏ స్మాల్ ఫార్మర్ లైక్ చెంచు ఫార్మర్ ఆర్ యానాది ఫార్మర్ ఆర్ ఏ బగతా ఫార్మర్ ఏ కొండడ్డి ఫార్మర్ ఏ కోయా ఫార్మర్ ఇస్ ఇట్ పాజిబుల్ ఫర్ హిమ్ టు గెట్ అన్ టు గెట్ ఎ ట్రాన్సిట్ పర్మిట్ ఫర్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కేజీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ హౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీ యూఆర్ గివింగ్ ఫర్ ద మెడిసినల్ ప్లాంట్ సెక్టర్ వెన్ ఎ ఫార్మర్ ఈజ్ కల్టివేటింగ్ ఎగ్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ గివ్ సమ్ 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 కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ దట్ షుడ్ బి సఫిషియంట్ ఫర్ హిమ్ ఆర్ హర్ టు సెల్ ఇన్ ఎనీవర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎనీవర్ ఇన్ ద గ్లో so if you bring that kind of policy changes in the in the medicinal and aromatic plant sector i see tremendous potential undi nadi na kanipistundi mukhyanga sanna chinna kar raithulu where tribal farmers ki prakruti daggara ga undi vallu takkuga rasayanika mandulu vaadina daggara manam mandu mokkalu veste i am tell i am quite i am uh, fully care, fully understood that i can bring many companies from this country around 10 companies are talking to me they can they are ready to have a pppu pbp model 
public private partnership model where they can enter into for cultivation value addition product development and marketing so idandi nenu cheppal anukunnadi of course for the lack of time i am unable to cover all those things because previous session took more than expected time and this always happens so i request all you when you are like when please uh, also give time for each session otherwise we are when you are trying to say we have to cut down our uh, experience we have to cut down learnings so it is a right platform and uh, i'm i'm very thankful to the uh, university and i am thankful to everybody here for giving this opportunity thank you very much okay, thank you krishna ragar for making excellent presentation for the development of tribal farmers for the fpos no fertilizers and chemicals through rbks and promotion of medicinal plants through appropriate policy changes definitely and definitely we will take uh, your suggestions also before forwarding our recommendations to the government so thank you very much now dr cs redgar um thank you very much uh, vice chancellor garu andarki namaskaram um i think samaya bhavam an antunar kabatti ninna kuda nenu maatladanu raitu utpatti darula samsthalu vaatito kalisi manam ela cheyochu anedi రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ అగ్రికల్చర్ ఐ థింక్ ఈ మూడు టాపిక్స్ దాంతోపాటు ఫార్మర్స్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే రైతు సాధికారత ఎలా సాధించాలి అనే దాని మీద ముఖ్యంగా దృష్టి పెట్టారు మన వక్తలు ఆల్రెడీ చాలా విషయాలు ముఖ్యంగా మల్లారెడ్డి గారు కురు వృద్ధులు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అద్భుతమైన కార్యక్రమం అది కూడా ఎక్కువ నేను దేశమంతా చేస్తాను రాష్ట్రమంతా చేస్తానని కాకుండా ఒక పది మండలాల్లో ఒక ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో ఇంచుమించు ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఈ ఈ ఈకాలజీ సెంటర్ కార్యక్రమం ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అన్నారు ఇంతకుముందు సో ప్లస్ కృష్ణారావు కోవెల్ ఫౌండేషన్ ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ వీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ దెమ్ అర్లియర్ నేను కేర్ అనే సంస్థలో పనిచేసినప్పుడు సో ఐ థింక్ నిన్న ఈరోజు చాలా విషయాల మీద మనం చర్చించడం జరిగింది జస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్లు మేబీ ఫైవ్ పాయింట్స్ నేను మెన్షన్ చేసి ఐ విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీ పర్టికులర్లీ ఐ థింక్ ఐటీడిఏపిఓ షుడ్ గెట్ ద టైమ్ టు స్పీక్ సో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే రైతు రైతు సాధికారత అనేది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది అంటే వాళ్ళు సంఘటితంగా ఉన్నప్పుడు మన దేశంలో ఈరోజు వాళ్ళు సంఘటితంగా లేరు సో అందరూ వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు సీడ్ కంపెనీస్ కావచ్చు ఇంకా మార్కెటింగ్లో ఉన్న కంపెనీస్ కావచ్చు ఒక రకమైన ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంది మనందరికీ తెలుసు ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ ఎన్నో సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు పైన ఉన్నాయి కానీ కొంత పొలిటిసైజేషన్ బ్యూరాక్రటైజేషన్ అవ్వడం వలన ఈరోజు అవి పటిష్టంగా లేవు మన లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో అమూల్ ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ సంవత్సరం మనము డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ నెల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఆరో తారీఖు వరకు వంద సంవత్సరాల సందర్భంగా పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతోంది అక్కడ ఆనంద్లో సో ఐ థింక్ ఆర్గనైజింగ్ ఫార్మర్స్ అనేది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ అయినా కానీ ఈరోజు కూడా చాలా రెలవెంట్ దాన్ని మనము ఎఫ్పిఓ అనండి ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ అనండి ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ అనండి మొన్న వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్లో కూడా రెండు ఎఫ్పిఓలకు అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒక విధంగా దీన్ని మనము ఒక మూమెంట్గా ఎలాగైతే మహిళా సంఘాలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ది ఒక మూమెంట్ వచ్చిందో అట్లనే రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల యొక్క ఒక ఉద్యమం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వస్తే బాగుంటుంది అది మొట్టమొదటిది రెండవది వాతావరణ మార్పు అనేది మనము అందరికీ తెలిసిన విషయం దానికి సంబంధించి రైతులను మనం ఎలాగ సమాయత్తం చేస్తాము ఆ క్లైమేట్ చేంజ్ని ఎదుర్కోవడానికి అంటే మిటిగేషన్ గురించి మనం మాట్లాడవచ్చు బట్ అకాడమిక్ రీసెర్చ్ కోసము బాగుంటుంది కానీ అడాప్టేషన్ మీద మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి 
ఈ మారుతున్న వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఎలాంటి పంటలు వేయాలి లేకుంటే పంట మార్పిడి ఎలా చేసుకోవాలి లేకుంటే పంట పండించే పద్ధతుల్లో ఐ థింక్ దాని మీద కూడా ఎక్స్టెన్షన్లో కానీ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్లో కూడా చాలా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ అగ్రో ఈకాలజీ మనము మన ఈకాలజీ సెంటర్ ఏపీ మా మా సంస్థ మేము కలిసి అనంతపూర్లో దీని మీద ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాము దాని అనుభవాలు కూడా రీసెర్చ్ పేపర్స్ కానీ పబ్లికేషన్స్ కానీ అందరితో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే రైతుల భాగస్వామ్యంతో చేస్తే క్లైమేట్ చేంజ్ని ఎదుర్కోవడానికి రైతులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ మిల్లెట్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు లేకుంటే ఇంకో రకంగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ క్లైమేట్ చేంజ్కి అనుగుణంగా వ్యవసాయం చేద్దాం అనుకుంటుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ వర్షాలు దంచి కొట్టేసినాయి సో ఒక విధంగా రైతులు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్కి ఎదుర్కొని యూనో లైక్ యూనో దట్ ప్రీ మాన్సూన్ సోయింగ్ ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని పద్ధతులు రైతులు పాటిస్తున్నప్పుడు ఎక్సెసివ్ రెయిన్స్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది కూడా క్లైమేట్ చేంజ్లో భాగమే కుండపోత వర్షాలు పడ్డం ఒకే రోజు పది సెంటీమీటర్ల వర్షం పడ్డం మళ్ళీ ఒక నాలుగు వారాలు వర్షాలు లేకపోవడం సో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ మనం ఎలాగ ఎదుర్కోవాలి అది రెండవ అంశం మూడవ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ప్రభుత్వం నిన్న కూడా ఈ విషయం చెప్పాను ప్రభుత్వం అన్నీ చేయలేదు ఐ థింక్ నార్మల్గా ప్రభుత్వంలో ఆలోచన ఎట్లుంటుందంటే మేము అన్నీ చేయగలుగుతాము అనే ఒక భావన ఉంటుంది రైతులే ఏదైనా చేయగలగాలి దానికి కావలసిన ఒక ఈకో సిస్టమ్ మనం డెవలప్ చేయగలుగుతామా వాళ్ళకి మనకు కావలసిన ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వగలుగుతామా వాళ్ళకు కావలసిన సహాయ సహకారాలు అందించగలుగుతామా వాళ్ళకు కావలసిన క్యాపిటల్ను మనము సపోర్ట్ చేయగలుగుతామా వాళ్ళకు కావలసిన మార్కెట్ లింకేజెస్ మనం ఫెసిలిటేట్ చేయగలుగుతామా ఐ థింక్ దేర్ మన కోవిల్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకు ఉన్న అనుభవం కానీ ఈ నిన్న కూడా సాయంత్రము వచ్చిన విషయం ఏంటంటే మార్కెటింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఆ మార్కెటింగ్లో కూడా పండించింది పండించినట్లు అమ్మకుండా దానికి ఏదైనా వాల్యూ అడిషన్ అది గ్రేడింగ్ కావచ్చు షార్టింగ్ కావచ్చు లేకుంటే క్లీనింగ్ కావచ్చు లేకుంటే కందులను కందు బేడలు తయారు చేయడం అమ్మడం లేకుంటే మీరు యూనో టమాటో మన ట్యామరెండ్లో డీసీడింగ్ చేసి ట్యామరెండ్ అమ్మడం చాలా చిన్న చిన్న పద్ధతులు డీసెంట్రలైజ్డ్గా ఒక గ్రామ స్థాయిలో కానీ మండల స్థాయిలో కానీ ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఈ మార్కెటింగ్లో కావాల్సిన సహకారం అందించడం ఇది మూడవ విషయం నాలుగవది నిన్న మెన్షన్ చేశాను బట్ ఈ పాయింటు రిపీటెడ్గా చెప్తేనే మంచిది మల్లారెడ్డి గారు అన్నారు డ్రౌట్ పే ప్రోన్ ఏరియాస్ గురించి పెద్ద పట్టించుకోవాలని మహిళలను రైతులుగా గుర్తించడం గురించి కూడా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ నిన్న ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్లో మహిళా వక్తలు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అంటే అగ్రికల్చర్లో డెబ్బై శాతం వ్యవసాయం మహిళలే చేస్తారు కానీ వాళ్ళని మనము రైతులుగా గుర్తించాం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల్లో కూడా వాళ్ళు వాటాదారులుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాలుగా మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యలు నిరూపించారు ఏంటంటే వాళ్ళు బిజినెస్ను బాగా చేయగలుగుతారు మగవాళ్ళ కంటే బాగా చేయగలుగుతారు అనేది వాళ్ళు నిరూపించారు సో వీ మస్ట్ ఎన్కరేజ్ ఉమెన్ లీడర్షిప్ ఉమెన్ మెంబర్షిప్ అండ్ ఉమెన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ ది డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ డీసెంట్రలైజ్డ్ మార్కెటింగ్ సో అది నాలుగో పాయింటు ఫైనల్గా మనము ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్ రికమెండేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు అన్నారు ఇది ఫాలోఅప్గా ఏదైనా మనం ఒక చిన్న చిన్న టాస్క్ ఫోర్స్లు వర్కింగ్ గ్రూప్లు ట్రైబల్ ఏరియాస్కి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ రాయలసీమకు ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ దాంట్లో కూడా అందరి స్టేక్ హోల్డర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి రైతు సంస్థల నుంచి కొంతమందిని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల నుంచి కొంతమందిని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ నుంచి కొంతమందిది అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గవర్నమెంట్ అగైన్ మన కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు గవర్నమెంట్లో ఎడం చేతికి ఏం చేస్తుందో కుడి చేతికి తెలియదు సో కాబట్టి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక రకంగా వెళ్తుంటుంది హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకొక రకంగా వెళ్తుంటుంది సెరికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకొక రకంగా వెళ్తుంటుంది సో హౌ డు వీ బ్రింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సినర్జిస్టిక్ ఎఫర్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ గవర్నమెంట్లో కన్వర్జెన్స్ మీద నాకు తెలిసి ఒక రెండు వందల జీవోలు ఇచ్చి ఉంటారు బట్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ సీరియస్ కన్వర్జెన్స్ హ్యాపనింగ్ సో కాబట్టి ఈ టాస్క్ ఫోర్సెస్ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఈరోజు 
ఒక అద్భుతమైన ప్రయత్నం మన వీసీ గారు చేశారు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ తరఫున చాలా అభినందనీయం సో నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టూడెంట్స్ను మనము ఇలాంటి టాస్క్ ఫోర్సుల్లో ఫెసిలిటేట్ చేయడం లాగా ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ మన ఎన్జిఓస్లో ప్లేస్ చేయడం కానీ వాళ్ళ ఇంటర్న్షిప్ కోసం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కోసం అదే కాకుండా మహిళల గురించి నేను చెప్పిన విషయంలో మహిళా యూనివర్సిటీ మనకు ఒకటి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుపతిలో అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ వాళ్ళని కూడా మనము ఈ మహిళల రోల్ విమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ ఫార్మర్స్ ఎంపవర్మెంట్లో విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా ఒక రకంగా దాగి ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనము టాస్క్ ఫోర్సెస్ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఒక ఒక ఫార్మర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇన్క్యుబేషన్ ఫండ్ ఇలాంటివి కొన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకొని నాబార్డ్ లాంటి సంస్థల దగ్గర కూడా చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి వాటి కోసం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈరోజు చింతల ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ నాబార్డ్ ది డెప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ నబార్డ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో వాళ్ళిద్దరిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకున్నా కానీ మనం నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయే లోపల కనీసం ఒక ఐదు వేల కోట్లైనా కానీ మనం రైతుల కోసం మొబిలైజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల ఆధ్వర్యంలో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ను ప్రమోట్ చేస్తూ మనకున్న ఈ వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా రైతులను సమాయత్తం చేస్తూ రైతుల ఆధ్వర్యంలో మనము ఈ కార్యక్రమాలు చేసి మనందరం కూడా దాంట్లో ఫెసిలిటేటర్స్ క్యాటలిస్ట్ రోల్ ప్లే చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సిఎస్ రెడ్డి గారు సో మహిళా రైతుల గురించి మహిళల గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా యూనివర్సిటీలో ఆరుగురు ఏడీఆర్లు ఉంటారు నలుగురు మహిళలు ఇక్కడ ఉండే సైంటిస్టులు కూడా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిన యూనివర్సిటీ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ లేడీస్ సైంటిస్టులే ఉన్నారు మీ అందరు ప్లేసెస్లో మహిళలు కానీ హెడ్స్ అయి ఉంటే వాళ్ళే వచ్చిన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ డెఫినెట్లీ ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ తయారు చేసి ఫైనల్గా సజెషన్స్ తీసుకుంటాం నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ రవీందర్ రెడ్డి ప్లీజ్ ప్లీజ్ గివ్ సమ్ యాక్షనబుల్ పాయింట్స్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ respected uh, uh, chairman of the uh, session our honorable vice chancellor dr vishnu dr reddy sir and other uh, co speakers uh, malla reddy sir very senior uh, rdt person uh, vast experience in uh, dryland agriculture in uh, rdt and uh, shreyas reddy garu and coal foundation uh, krishna rao garu and uh, prahar prahraj garu so good afternoon everybody and uh, colleagues and uh, uh, delegates uh, who have participated in this uh, national workshop everybody good uh, good afternoon firstly i would like to with permission of chair i would like to thank uh, two persons one is uh, our honorable chief minister dr ys jaganmohan reddy garu to given opportunity to work in tribal area as a academician he has given opportunity to work in tribal area and uh, second person our uh, beloved vice chancellor honorable uh, vice chancellor uh, dr vishnu vardhan reddy garu to permit me to work in uh, uh, tribal area for a couple of years so with this uh, uh, before starting uh, so it is uh, customary to uh, express my sincere gratitude towards these two persons right i am uh, dr b ravind reddy working in sri uh, salem um, uh, itda as a project officer since from december 2019 so first uh, i will explain uh, uh, total uh, tribal area uh, with a couple of minutes uh, uh, in andhra pradesh next yeah schedule area and non schedule area tribal area divided into schedule area and non schedule area in ap schedule area uh, covers uh, five districts vijayanagaram srikakulam visakhapatnam Uh, and uh, east godavari and west godavari it contributes uh, almost 14 lakhs uh, people uh, uh, 14.51 lakhs st people 
uh, in uh, scheduled area, scheduled tribes 53 percent, uh, with uh, an households of uh, 3.2 uh, households, and spread over 4,737 habitations in five districts, and literacy rate is only 49.05 percent. When the dominant uh, tribal uh, uh, communities are uh, Savara, Jatupa, Garaba, Purja, Kohand, and uh, Kondadara, and Kondareddy, and Valmiki. Uh, their main uh, occupation is agriculture, horticulture, and uh, NTFE collection. Main it was ancient, it was only NTFE collection. Now they are turned towards agriculture and horticulture. When coming to the non schedule area, this contribute uh, total uh, 12.88 lakhs people, 47% uh, scheduled tribes, uh, and households of 2.83 lakhs, and uh, distributed across the 6,795 habitations in eight districts and 40% uh, uh, of ST is covered in this non schedule area and literacy rate is 48.95% uh, three IT days uh, covering these areas uh, uh, major tribes are Anadi, Chenchu, Sugale and Erukula uh, main occupation is agriculture, labor and uh, hunting and food gathering as uh, uh, Vice Chancellor rightly pointed uh, in uh, inaugural uh, uh, speech that is so many years and 70 years and seven decades so many initiation have been taken uh, from the government side and NGOs still uh, the tribes are uh, uh, not uh, moving forward uh, in, in terms of empowerment and uh, um, uh, education uh, so the major concerns of scheduled tribes uh, uh, in schedule area is exclusive of area geographical and cultural constraints like remote and interior hilly difficulty terrain and uh, Plain areas applied to tribal areas, special provisions and relaxations required, especially education and health housing. Poor quality of primary sector and lack of access to quality of education and health care, lack of addicted info checker, prone to unrest and left wing extension. In, in coming to the plain areas, scattered disapplied adaptations, lack of adequate social and physical infrastructure, lack of adequate economic support, lack of access to quality of education and awareness, lack of special constitutional safeguards such as LTR. When coming to the PVTs, on Andhra Pradesh, among 33 tribes, only seven are uh, primitive tribal groups are there. So uh, those are one of the Chenchu community, which I'm leading in uh, ITLC, some of the Chenchu community is one of the PVTs. Uh, concerns of the PVTs are, uh, problem of transition as a PVTC are marked by very slow adoption to economic and social change, lack of adequate food security, lack of proper access to quality health care, poor access to quality and higher education, lack of special reservation to the particular one tribe group. So after independence, so many uh, safeguards and constitutional uh, recommendations have given to the ST, STs. For example, last applicable to under Schedule 5, so schedule under schedule 5 govern to make resolutions and annual agency administration report tribal advisory council union government can give the directions and then important regulations and legislation for SDS in andhra pradesh is ap schedule area land transfer regulation 1959 and ap mahalas ap schedule area raitwari settlement regulations in 1970 ap schedule area money lender regulation 1960 ap schedule tribes debit relief 1960 97 and why I'm explaining this, these many safeguards have given by the uh, uh, government of India and government of Andhra Pradesh. That's why briefly I'm explaining these uh, 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 safeguards. The scheduled tribes and other traditional forest developers, Sarovaf Act, very important act that is Sarovaf Act 2006. With this, uh, I know from 2008, uh, it was implemented on 31st December uh, um, 2008. So from that, almost 3.2 eight nine lakhs land was given to the RWF for titles in terms of RWF titles to the tribes in uh, across the six districts and also plain area so extension of crp is to uh, 1973 act to, to of 1974 schedule areas and corner rangarao land committee these are the safeguards and uh, safeguards and uh, their uh, provisions are given under the uh, given by the constitution of india and the government of uh, india so coming to the uh, five year plans first plan to uh, now we are in the third plan many many number of uh, uh, incentives have been given to the uh, tribal uh, areas that is uh, in 1556 first plan additional financial resources through community development approach and second financial 43 multi-purpose tribal development projects and third financial year community development blocks having the 66 percent sts covered and 67 seven fourth, fourth financial uh, uh, planning uh, 504 TD tribal do development blocks constituted and uh, fifth year fifth financial year uh, five-year plan 
uh, tribal supply strategy commenced uh, from the eight to ITDS. It is more than 50 percent population is uh, our tribal population covered under this uh, uh, plan. And uh, sixth to five plan, uh, area development approach modified MADA, uh, 41 packets, uh, which covers 50 percent of tribal population. And in the seventh five year plan, area development approach further modified, and 17 clusters identified in more than 50 percent of the population. And the eighth uh, uh, five year plan, all the ST population uh, uh, under ITDA, MADA, PTG, identified as a disappeared tribal groups. And uh, ninth five year plan, review of uh, Special Central Relevance and 2751 under Article Revised Guidelines and uh, 2002 to 2007, that is the 10th 5-year plan, Baseline Survey Conductor for the PTCs and ROF for Act uh, Enhanced uh, in 10th uh, 5th year plan. And uh, 11th 5-year plan, CCTP launched and 12th 5-year plan, Fast and Inclusive Growth, Quality Education, Skill Upgradation and Employment aimed at for uh, livelihood creation and uh, empowerment. So, however, these provisions and uh, many constitutional safeguards have given. So, there is uh, uh, certain gaps identified for uh, empowering of the tribal uh, population. So, to overcome this, to cater the uh, needs of the tribal people, we need to have a plan uh, that is good governance. It is a cycle of good governance, sustainable development and uh, social empowerment. So for this, uh, initially, so some of interventions already in place, that is for empowerment, uh, agricultural tribal empowerment policy has given uh, 2010 to 15, and uh, enacted and implementing APSCCP TSP Act 2013, according to highest priority, uh, priority for the education, to quality education, and uh, maintaining of 179 hostels converted into 110 schools, 399 one ashram schools, and 174 residential schools, 168 post metric hostels and uh, 184 primary school schools. Okay. Ravinder, please come to the actionable yeah, yeah. point. Right. Please. Mm -hmm. So, why we explain this? Sir uh, pointed out in the initially that is uh, so many interventions have been uh, taken place, but not uh, uh, so far that ma up to that mark, uh, tribes are not tempered and uh, uh, their uh, financial status is not uh, changed. That's why I'm explaining these things. Uh, so for sustainable development also almost every year uh, in the uh, tri tribal sub plan 3100 uh, 3, cores have been allocated for the tribals and uh, for, for good governance uh, six it days functioning in the schedule areas and three it days functioning in the pain areas now the certain uh, uh, policies or projects proposed for uh, uh, to uh, mitigate and uh, to overcome the some uh, gaps for uh, development of scheduled tribes. So some of the action plans and proposals uh, uh, have been outlined here. For uh, water and sanitation, one of the proposals that is uh, portable drinking water for all ST households uh, to be uh, catered and establishment of quality testing laboratories in each entity has to be uh, allocated. And for electrification, so 30 percent uh, um, Tribal uh, habitations are not uh, covered in uh, uh, um, conventional uh, electrification. There are some solar uh, electrification are there. So conventional electrification should be there. And uh, energization of MI sources should be there. And energization of MI sources through the solar energy, wherever possible in deep forest, it is required. For housing, permanent housing uh, program for all STs should be uh, accommodated. Uh, that is in uh, Sri Shailam IT area. There are 7,000 uh, Chenchu families are there, but only 2,500 uh, 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 houses are constructed uh, through the RDT only with partnership of the housing department. But uh, still, there are uh, 4,500 uh, households required for uh, new buildings. A very pathetic situation uh, in ITD Sri Shailam. So, most uh, primitive group of the all tribes is Chenchu group. So, still, there are 4,500 families not having any. Uh, new houses. So that we have to look into matter. And uh, road connectivity, almost 33 percent of uh, Chinchu habitations not having the proper road connectivity due to forest objections. And uh, digital community setting up of any habitation center, incubation center, and uh, housing and maintenance of TWs and uh, ITW portals. And uh, empowering a tribal community, animators for Gama Sabas, preferably educated tribal women as uh, uh, Sri uh, uh, rightly pointed out that, 
and training to the administration and tribal leaders under uh, Panchayatraj Pesai Act. And uh, the other important thing is Jal Jamin and Jangil. So land related uh, under uh, uh, Jal Jamin Jangil, land related projects should be uh, uh, initiated. Uh, so because uh, are, uh, so many initiatives taken place from since from the uh, independence, only the land or uh, land titles was have been given from the 2009 onwards only. So that's what, uh, whenever we given the uh, programs or units, you ground the units, uh, they, they will run only up to six months or one year. So immediately after second rate, it, it, the vote units or CP units or any units, uh, immediately after one year or six months, it is up there. So why? Because they are, uh, till uh, 2008 or nine, they, they didn't have any uh, agriculture uh, titles. So they didn't, any ha they didn't have any provisions for uh, uh, farming. They didn't any have any incentives for the farming. So that's why up to 2009, they didn't have any agriculture titles. So Dr. Vaisha Rashek Dgaru and our CM initiated uh, to give the uh, RFR uh, recognized forest titles uh, uh, the worth of uh, 1.59 lakhs acres. So recently, uh, our Honorable CM issued uh, 2.3 lakhs of acres uh, in RFR titles in six ITDs along with the three rain area ITDs. So water resource related uh, uh, issues, providing irrigation facility development lands, awareness of uh, hygienic linked with storage and treatment, drinking water and uh, harnessing of mini hydro project. Forest resource related uh, issues are organic certification, branding uh, uh, rural development on NTFU products and processed products. Intellectual property rights should be uh, enhanced and patent resume on tribal herbal medicines as uh, uh, in you may you might have known that uh, Anandaya uh, is for Corona Anand, uh, Anandaya Ayurved medicine. So those uh, medicinal plants are collected from the Nalwara forest only. This uh, Nalwara forest is covered ITD with uh, Prakasham, Karnulu and uh, Gunturu districts. From them uh, Nar Nalwara forest they collected and uh, they prepared uh, Ayurved medicine. So very rich uh, sound uh, area for the uh, medicinal Ayurved medicinal plants. So we we, we may concentrate on this uh, to. Uh, cult uh, cultivate the uh, medicinal area of the plant which is suitable in the normal area, ITDS is Salem area. Then uh, coming to the quality education, continuous upgrading of existing uh, tribal welfare educational institutions, opening of new education institution apart from this uh, existing uh, institutions, quality institutes of educational institutions including uh, digital classes which are being uh, um, undertaken in the Nadu Nadu uh, uh, program. Infrastructure in education institutes, including centralized uh, kitchens and additional amenities to the borders, and strength of post metric education and strength of school health services. Uh, coming to the health, so due to remoteness, doctors regularly not uh, operating the, their uh, uh, PHCs and CHCs, so that is a major drawback. So, we are uh, uh, continuously we are, uh, having a meeting with the uh, doctors and uh, health department so to overcome this problem. So opening and establishment of new health institutions wherever necessary and convergence with the National Health Mission project. So coming to the nutritional standards in uh, primitive groups area like Chenchu area, very poor uh, nutritional status uh, happening in the Chenchu area. So that's why, so we need to have uh, new Anganwadi centers wherever uh, required and mini Anganwadi centers wherever required and uh, construction of new buildings for the Anganwadi centers and uh, YSR Amrita Hastam and uh, Girigor Muddalu we required. Already this initiation has been uh, taken for uh, these uh, nutrition, uh, to increase the nutrition, nutrition standards in among the tribes or in particular to the Chenchu area. Coming to the unemployed youth, so we have introduced skill development. So apart from uh, existing skill development YTC centers, we need to increase uh, 10 more uh, uh, youth training centers and uh, with uh, equipped uh, uh, training centers and uh, at the aim of uh, to, try, uh, to train the 50,000 of youth for annum. So coming to the livelihood, uh, 
So some of the initiatives has to be taken. That is livelihood enhancement through the uh, community uh, based organizations and support for self help and skills and development of primitive under conservation come development program that is CCDP and economic support schemes to the urban ST poor and special projects for the rehabilitating the ST families engaged in uh, uh, breeding of illicit clicker and uh, uh, ganja cultivation. So these are uh, the incentives only for uh, sustaining of a couple of years or uh, uh, three or four years. But when we own the, some agricultural land, if you give the titles to uh, the farmers of uh, uh, tribal area, so that will be more worth it and that will, uh, uh, that will uh, cater the needs of the uh, tribes uh, over the years. So that's why we need to more focus on the sustainable agriculture. So preparation of uh, detail, uh, detailed soil mapping and farming system planning and land purchase scheme for the landless ST families. So it is more uh, required in uh, uh, forest area like it is uh, tiger uh, reserve forest area. So ROF are not uh, uh, worthwhile in the uh, reserve forest area. That's why we need to sum up the remote habitat shift to the uh, main area and we need to give the uh, purchase land to the uh, tribals. And implementation of comprehensive agriculture exchange project uh, comprising of farm mechanism, seal villages and farming training and the plantation of regeneration of uh, uh, oil seeds like pulses, coffee and cashew and mango, promotion of satellite nurseries and vegetable cultivation, implementation of integrated livestock development program, support to our fishermen cooperation societies in river based area. Uh, some more uh, proposals. Uh, uh, we are addressing here that is uh, addressing the inequalities flexi full fund for development PVDC Chenchu, Sanadis and Estis in Plain Area. So here the fund is uh, uh, coming from the government only for certain schemes only. So whenever uh, the tribe required the uh, some yeah, borewell repair or... Please summarize, please. Yeah, so coming to the end, sir. So there is no flexi full fund in the uh, ITD area. So required flexi full fund area, this uh, uh, this has to be addressed uh, uh, in uh, on a government uh, level. And the tribal and cultural tradition has to be promoted and the games and sports are required uh, in tribal area and uh, we need to strengthen the GCC as uh, uh, Coal Foundation Kishtral uh, uh, said. So earlier uh, GCC uh, started with uh, lower, now it is uh, for annual 500 course turnover uh, in the GCC and in nationally the second, uh, for fourth uh, uh, time is uh, getting award uh, for the best uh, collection of uh, MFAs and uh, NTFE. So now in GCC they are purchasing only uh, like in Nannari uh, uh, routes they are uh, purchasing for the 250. Outside they are sold in for the 550 rupees. So we need to uh, uh, change the uh, minimum supporting price uh, for the GCC collected uh, M uh, NFETCs. And finally, good governance. So there is a uh, vast la lack of uh, staff in uh, ITDS. So administration and technical support uh, required in uh, ITDS and strengthen of administrative infrastructure and evaluation studies of TW education institution. So with this, uh, these points, if you focus, so entire uh, uh, holistic and uh, uh, if you go integrated approach, so tribal uh, area and tribal people, we can empower them and we can give the sustainable development. Thank you, thank you, Monana. Thank you, thank you, Dr. Ravindra Reddy, for his comprehensive presentation. Now I request uh, Sri Praharaj uh, kindly restrict your presentation to 10 minutes and please give actionable points, please. Respected uh, VC, sir, respected panel speakers and respected invitee members. I first of all, I will thank Angry University for having given this opportunity to present my experiences and some suggestions. I am representing Jattu Trust, an NGO that is working in Vijayanagaram district. We are working in two mandals, Gumalachmipuram and Kurupam, covering about 10,000 farmers. So today's topic is integrated approach for empowerment. Integrated, why integrated? What we understand, nowadays agriculture is uh, 
issue based it is no more plowing harvesting and consumption gone are those days those are only subsistence farming nowadays there are so many issues issues like post harvest technology issues of credit linkage issues of transfer of technology so so many issues are there that is very integrated so so many factors will contribute towards the development of the farmers and empowerment by this word <coughs> what i understand is it in uh, connotes two things that is giving an opportunity for the voicing of the farmers that is one kind of empowerment and second one is economic development so before that i and i am assigned to speak about the development of tribal farmers let me uh, describe the scenario in our area our most of the lands are very few to three acres near small and marginal farmers almost all crops are under rain fed condition there is contribution of family labor so to say 100% family labor either the women and men both are involved either they uh, uh, contribute they, uh, they work in the field or there is exchange of labors also exchange of draft power bullock power and third one is it is uh, uh, what i i am very happy to tell you even the farmers are illiterate still then they are enlightened because of so many media i find farmers are no more uh, unaware they are aware of many things <coughs> regarding technology regarding uh, availability of schemes so this is the scenario so for voicing what we have i am sharing our experience we have empowered the farmers through formation of ssgs 100% of the farmers are under the fold of ssgs and there is a formation of both male farmer and the women counterpart both are included in the ssg the women counterpart they are called mirror ssg so that is very effective they have uh, they are participating in all decisions they have come forward they are uh, putting forth their demand and uh, going to various offices they they are smarter than before and we have formed farmer clubs village organizations so these are the things which uh, jattu has uh, promoted and empowered regarding economic growth economic growth because i i have already uh, mentioned almost all are small and marginal farmers so there is collective bargaining is lacking so we have uh, promoted three apos farmer producer organizations but because of their resource poor they are not able to contribute share holding that is why membership enrollment shareholders are less maybe in each each apo around 500 but indirectly all the farmers are getting benefit because of this aggregation and selling in bulk quantities we are even helping them for our digital marketing we have experimented uh, in the hyderabad market and there is one organization that is digital uh, green foundation which has helped uh, introducing the it it in agriculture scenario so they are helping us for online marketing and they have created an app that is helpful for uh, chili and uh, vegetable experimental uh, stage it is uh, farmers are getting crop advisory and marketing information also and uh, i must tell you these farmers are fast adopters of natural farming we are promoting their natural farming uh, all may be aware of that raitu sadhikar sanstha which is headed by uh, t bj kumar sir because of his able leadership we are introducing natural farming in our area and compared to plain area these farmers are fast adopters of natural farming out of 206 villages 
by now 93 villages are already 100 percent bio villages so this is what uh, about the uh, scenario of our area then i would like to suggest uh, few things first of all fpos because these, these are uh, formed by few poor farmers and they don't have uh, resources one constraint is land they want to have a uh, big uh, land for uh, construction of a godown for storage bank is agreed to provide them loan and there is one scheme from sfac we have uh, we can get matching grant of uh, shareholders some 5 lakhs uh, contributed by farmers 5 lakhs will be grant from sfac so that will increase their credit worthiness there is no doubt banks will give uh, loan but the problem is there is no land so i would like to suggest uh, sir please propose in the policy that apo should be given a community land for construction of godowns maybe free of cost as a grant or as a um, on lease basis 99 years lease basis uh, one more thing apo sir facing the problem is tax uh, the irony is that if one farmer sells his produce he is not taxed because they formed a group and selling in uh, agree, agree uh, they are collectively through apo because it is registered under company act roc register of company is imposing all the laws applicable for any other company the registration is very well uh, well and good but uh, farmers should be given some exemption at least for 10 years coming 10 years this should be exempt of two taxes that is gst and income tax and then uh, government should uh, give some training regarding hand holding support for branding and packaging oh, an honorable speaker yesterday highlighted branding if there will be branding uh, that will be more helpful and uh, one honorable member just uh, my previous speaker uh, krishna rao garu has suggested that uh, there should be uh, no dumping of chemical fertilizers in the bio villages wherever we are working at least which uh, villages have already attained bio villages in those rbks there should not be any chemical fertilizers otherwise again there will be slip back why uh, these tribal farmers are uh, adopting natural farming but not in plain area the reason is the family can prepare the inputs through their own labor but in plain area there is hired labor that makes the difference if a chemical fertilizer will be dumped again they will be idle and lazy and slip back to chemical farming then inclusion of uh, podu land podu cultivation is a big issue in our area uh, I, in the beginning i have uh, i have highlighted farmers are maybe illiterate but they are enlightened i have interacted interacted with podu uh, farmers they are aware of uh, all legal issues they <laughs> they quote in these words let them put us in behind bars or shall we die of hunger so even they are aware of the danger of landslide also so they the farmers are aware of to the level which we know so for podu podu legislation is not going to stop this is our uh, experience only we have to find a way out that is some model we have experimented with a giri haram model in jattu uh, we uh, we request honorable bc sir that it should be included in mg nrg uh, it should be so that it will help uh, rehabilitation of podu land both farmers will be benefited as well as uh, ecological safety will be there then organic certification farmers in our area they grow everything in the natural habitat it may be mango it may be cashew everything it is grown and that is why it is it is good demand in the uh, urban area urban people they like the taste and everything but they are entitled to get premium price but poor farmer they are not able to get 
that is why if organic certification will be there at least they can sell through their FPOs. If it will be sell, sold through your uh, FPOs, then they will get premium price. So organic certification should be facilitated. And regarding a digitalization, it is immensely helpful. As I mentioned, Digital Green Foundation, they have uh, captured success stories we are disseminating in the various uh, villages through PICO projects. That is why very, uh, very easily we could overcome the, the resistance. So digitalization is quite uh, helpful. And uh, I would like to suggest uh, there are some uh, presentation of uh, various facts uh, through monograms, uh, research thesis, everything is available, but it is of no use to the farmers. It should be in an entertainment, entertaining way that we have experience in Durdarshan, that is a health program is produced, uh, beamed uh, as Kalyani. Kalyani program you might have seen, uh, watched. And that is quite entertainment, educating through entertainment. Our Jattu Trust is a, a very skilled in that we have a panel of authors we have uh, produced short video films on uh, chemical farming harmful effects of uh, uh, the um, uh, chemical fertilizers pesticides so four or five video short video films are there and we have a dance drama called uh, erula vagotam that is uh, written by an eminent uh, poet late uh, vangapandu prasad rao uh, that is, uh, whenever we uh, stage that drama, at least I've seen for next six months, people keep on speaking on uh, natural farming. So physically or digitally, if that can be uh, shown to the farmers, it will be more helpful through a, a entertainment. And I'm happy to tell you, we are producing a feature film that is to be released in cinema halls, two and a half hour. Uh, that is uh, Amrita Bhumi, Jattu Trust, with assistance from ROSS. That is uh, uh, almost it is completed. There is some formalities to be released. So, and Garu, finally, sir, kindly conclude. Uh, sir, last point. Last point is regarding convergence, because NGOs are quite responsive to the the needs of the uh, farmers, and so we can uh, locate and we can identify the needs of the farmers. So, uh, Jattu Trust NGOs should be given priority for convergence of from various schemes of ITDA. Just like uh, water resources requirement is there, sprayers, tarpaulins, drying yards, some millet seeds, weeders. If there are no weeders, there is no SRI. So, weeder, weeder is a most critical input. So these things should be converged to NGOs. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Now, anyone from audience, any suggestion for the tribal areas or dry land areas uh, development? Just Ramaragar. Dr. Ramara, ADR. Chapan Nakanin Chaparala. Vedika Pain on Asana Kadurandraki. Vedic Munduna, my ex vice chancellor, Agora Digari, and the Gurana would be for Kanam Scarlandi. Sir, is under Banga in order to now find Chipton, sir. Motamadri, be the proposed Jason and me brain child, Grigina, Prantamolo, Sendri, Polasago, Ival Rosana, for fruitfulness at the Ostun, sir. In the country, Majakanamolo, Manachintapoli, Persona Stanamolo, Tulipsu, Gladiolus, Chuborosa. And China Esther, Chamantulu, Bantulu, and Watlu uh, Kodan, I is Rakal, the Groji Samsar, Miss Aishan Pakaranga, Imajakalan, ITDA Pivo Garu, uh, AS, the Dr. Gopal Krishna Garu, ASP, Tushir Dude Garu, Mana Persona Stan and Gochi, while Ute Edgar Sir, Sir Chinta uh, Visakam Manjimulo, when the Chatta Vitreka, when the Pantar Saujus Naru, Amaika Grijanuni, while a youth name Daninchi Manpinchi. Mana Mamul Marko Tiskaraval, sir, me, Persodana Stanamulu, alternate to crop chip chindi, and you will see Runda Kandal Sepu, yes, speaker Runda, sir, 
మన పరిశోధన స్థానంలో ఉన్న అన్ని పంటలు చూపించాను సార్ వాళ్ళు ఈ ఈ పూల సాగు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడల్లా చూసి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి సార్ మనము గిరిజన రైతులకి ఎంతైనా మేము వాళ్ళకి సీడ్ మెటీరియల్ తెప్పించి ఇస్తాము ఇది దీంట్లో ఎంత ఆదాయం వస్తుంది ఇది మిగతా వరి పంట కన్నా చిరుధాన్యాల కన్నా దీంట్లో ఎక్కువ క్యాష్ క్రాప్ కాబట్టి విశాఖపట్నం దగ్గరలో ఉన్న మన మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళని ఆ వైపుకి మళ్ళీస్తే ఈ చట్ట వ్యతిరేక పంటలు కూడా పోతాయని మేము అనుకుంటున్నాం సార్ సో దీనిపైన మాకు కొంచెం మీ యొక్క సలహాలు కావాలి మీ యొక్క ఇది కావాలని చెప్పి అడిగారు సార్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ సార్ ఎవ్రీ వీక్ మీరు గత నాలుగు నెలల నుంచి సార్ మీరు నాకు ప్రతి వారం మీరు నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు సార్ ఏంటి ప్రోగ్రెస్ ఏంటి రామారావు ఏంటని ప్రతి పంట గురించి అడిగారు సార్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఇప్పుడు అది చిన్నగా మనకు ఫ్రూట్ఫుల్నెస్లోకి వస్తూ ఉంది సార్ సో ఈ సందర్భ ఈ సందర్భ ఈ సందర్భంగా ఆ పంట కనుక మనం సాగు చేసినట్లయితే గిరిజన రైతుల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి అనుకున్నాం సార్ అదే రకంగా మీరు ఇంకోటి వెజిటబుల్స్ సార్ అక్కడ వెజిటబుల్స్ మార్కెట్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంది సార్ మనం పది రకాల వెజిటబుల్స్ చేసాం సార్ అక్కడ అన్నీ కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చినాయి సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండో దశలో కోల్ క్రాప్స్ చేస్తున్నాం సార్ అది కూడా బాగుంది సార్ రెండోది సార్ గిరిజన ప్రాంతంలో మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా విత్తన సరఫరా జరగట్లేదు సార్ పాపం వాళ్ళకి నిజంగా మీరు ఇచ్చిన మాకు గిరిజన ఉప ప్రణాళికలో మీరు నూనె గింజల డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు సార్ నేను పదిహేను లక్షల్లో ఏడు వందల యాభై మంది రైతులకి అంటే ఒక్కొక్క రైతుకి రెండు వేల రూపాయలు చొప్పున విత్తనాలు పనిముట్లు కొనుక్కే తీసుకెళ్ళి ఇస్తుంటే ఈ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ సార్ ఇలాంటి విత్తనాలు మేము చూడలే సార్ మా దగ్గరికి రావట్లేదు సార్ అంటున్నారు సార్ సో పక్కాగా సార్ ఆర్బీకేస్ ద్వారా కానీ లేదా ఐటీడిఏ ద్వారా కానీ విత్తన సరఫరా బాగా జరగాలి సార్ అప్పుడే మనకి గిరిజనంలో మంచి వాళ్ళు మంచి పంటలు పండించి మంచి ఆదాయాన్ని వస్తుంది సార్ వాళ్ళ లోకల్ వాళ్ళకి ఏమి దొరకకపోతే ఆ లోకల్గా ఉండే వెరైటీస్ వాళ్ళు గ్రో చేసి తక్కువ ఇప్పుడు రాజమా తీసుకోండి సార్ వాళ్ళు వాళ్ళ లోకల్ వెరైటీస్లో కింట రెండు కింటాలు అనేది ఎక్కువ రావట్లేదు సార్ మన దగ్గర ఇంపోర్ట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి సార్ మనకు ఐదు ఆరు కింటాల దాకా మనకు వస్తాయి సార్ సో దాని మీద కూడా మీ మీరు ఈ మధ్య కాలంలో అయ్యే అయ్యే మన కాన్పూర్ డైరెక్టర్ గారితో మీరు మాట్లాడి ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఒక వాలంటీర్ సెంటర్ కూడా మీ వల్ల మాకు వచ్చింది సార్ చింతపల్లికి ఇప్పుడు మాకు ఐబీటీ ఏబీటీస్ తర్వాత పాలీ క్రాసెస్ అన్నీ కూడా మాకు రాజమాది సంవత్సరం నుంచి మా దగ్గర జరుగుతుంది సార్ ఇంకోటి వచ్చేటప్పుడు కదా సార్ గిరిజన ప్రాంతంలో ఓన్లీ కర్రీ పంట మాత్రమే వేస్తున్నారు సార్ అంటే వాళ్ళకి రెండో పంట అసలు వాళ్ళు వేయరు సార్ ఇక్కడ ఎందుకంటే కారణం సార్ మేమన్నీ ఆవులు వదిలేస్తాం సార్ అని ఆవులు వదిలేస్తాం వల్ల ప్రాబ్లం ఉంటారు సార్ అది కాదు సార్ మేము గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి చింతపల్లి పరిశోధన స్థానంలో సంప్రదాయేతర పంటలు అయినటువంటి గోధుమ ఆవాలు అవిసెలు శనగ ఈ నాలుగు పంటలు చక్కగా పండుతున్నాయి సార్ మంచి దిగుబడి వస్తుంది సార్ వాళ్ళు ఈ రెండో పంట వేయకుండా ఖాళీగా ఉంటున్నారు సార్ వాళ్ళకి అక్కడ గిరిజన ప్రాంతాల్లో మన ప్లెయిన్స్ లాగా ఇండస్ట్రీస్ లేవు ఏమి లేవు సార్ వాళ్ళకి కనీసం జరగడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది సార్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఎన్ఆర్జిఎస్లో ఏదైనా పని దొరికితే ఎన్ఆర్జిఎస్లో వెళ్తున్నారు సార్ వీళ్ళు కనుక రెండో పంట కనుక మనం కనుక వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళ అది వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ బాగా పెరిగింది సార్ నాలుగో సెషన్ సార్ ఇక్కడ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా మీరు ఈ టీఎస్పీలోనే నేను ఈ మధ్యకాలంలో సార్ ఆయి నైజర్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మిషన్స్ ఒక పది మిషన్స్ పది గ్రామాలకి ఇక్కడ కృష్ణలౌడ్ గారు ఉన్నారండి ఒక గ్రామానికి ఒకటి చొప్పునిచ్చాను సార్ అది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది సార్ వాళ్ళకి ఈ తంపుడు ఎన్ని కార్యక్రమాలు లేకుండా దాని ద్వారా నేను గుజరాత్ నుంచి తెప్పించి ఇచ్చాను సార్ ఈ ట్రైబల్ సప్లైన్సే కాకుండా మన గవర్నమెంట్ ద్వారా కూడా సార్ ఈ చిరుధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కానీ ఈ యొక్క ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ నైజర్ కానీ గవర్నమెంట్ ప్రోత్సాహం ఇచ్చి వాళ్ళు మిషనరీ కనుక సప్లై చేస్తే వాళ్ళ యొక్క బ్రతుకులు చాలా మారుతాయి సార్ సో ఈ నాలుగు పాయింట్లు మీకు చెప్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రామారావు తప్పకుండా రామారావు ప్లీజ్ డాక్టర్ పాత్రో నమస్తే సార్ నా పేరు భవనం జయరామ్ రెడ్డి నేను ఒక రైతుని ఇవాళ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో పండించే రైతులు ఉన్నారు అక్కడక్కడ చాలామంది ఉన్నారు ఒక నిమిషం జయరామ్ రెడ్డి గారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో మాట్లాడు పాత్రో సో అందరికీ నమస్కారం సార్ సో విజయనగరంలో వ్యవసాయ పరిశ్రమ స్థానంలో పనిచేస్తున్నాను నేను ప్రధాన శాస్త్రవేత్తగా సో ఈరోజు ఈ యొక్క ఈ ఈ కాన్సెప్ట్కి మనం సజెస్ట్ చేసే విషయాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే విత్తన గ్రామాలని తయారు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన సార్ సో గిరిజనులు ఒక మనకి మిల్లెట్ మిషన్ స్టార్
సో ఆమెకి రాష్ట్రపతి గారి ద్వారా ఆ యొక్క అవార్డు అందుకోవడం జరిగింది ఆమె భారతి అనే రకం మన చిరుధాన్య పరిశోధన స్థలం విజయనగరం నుంచి రిలీజ్ చేసిన వెరైటీకి ఆ యొక్క గుర్తింపు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకి ప్రాసెసింగ్ మిషన్స్ అనేవి కూడా చాలా ముఖ్యమైనది సార్ సో మనకి మనకి ఎక్రిప్ స్కీమ్ ద్వారా రెండు ప్రాసెసింగ్ మిషన్స్ కంప్లీట్ పెద్ద ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ విజయనగరంకి శ్రీకాకుళం ఇవ్వడం ద్వారా సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మహిళల తాలూకా ఎన్జిఓస్ ఎఫ్పిఓస్ ఎంజిఓస్ సో మరి వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ చేసి మార్కెటింగ్ చేయడం ద్వారా ఐటీడిఏ ద్వారా సహకారంతో అలా షెల్టర్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ ప్రాసెసింగ్ చేసింది అమ్మడం ద్వారా సో అక్కడ చాలా ఈ మనకి బిస్కెట్ మేకింగ్ యూనిట్స్ ఇవ్వడం సో దాని ద్వారా వాళ్ళు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కలిగి సో ఫైనలీ దట్ లేడీ ద ఫార్మర్ ట్రైబల్ ఫార్మర్ షీ గాట్ నారీ శక్తి పురస్కార్ బికాస్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ రిజిస్ట్రేషన్ విజయనగరం అండ్ కేవీకే ఆమదార్ వలస సో ఇది యాక్చువల్గా సక్సెస్ స్టోరీ సో మనకి ఈ విషయంలో చూస్తే సార్ ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు మరి మండలాల్లో మన పదమూడు జిల్లాల్లో ఎనభై ఏడు మండలాలు మాత్రమే గిరిజన మండలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ ఎనభై ఏడు మండలాలకి కూడా కంప్లీట్గా ప్రాసెసింగ్ మిషన్స్ కానీ ఇవ్వగలిగితే ఈ మిల్లెట్స్ అనేవి ప్రాసెసింగ్ లేకుండా అది అమ్మితే ఇరవై రూపాయలు సార్ మార్కెట్లో కోళ్ళ మార్కెట్లో కోళ్ళకి తినిపిస్తారు అది ప్రాసెస్ చేసి ఇస్తే అరవై రూపాయలు పడుతుంది కాబట్టి నలభై రూపాయలు నిక్ర ఆదాయం అక్కడ కలుగుతుంది కాబట్టి ప్రాసెసింగ్ మిషన్స్ ఈ ఎనభై ఏడు నోటిఫైడ్ ట్రైబల్ మండల్స్ కానీ ఇవ్వగలిగితే మరి బాగుంటుంది సార్ అదేవిధంగా గతంలో మీరు విజయనగరం విజిట్ చేసినప్పుడు వ్యాలిడేషన్ ప్రొడక్ట్స్ మీరు తయారు చేసినప్పుడు దాని తర్వాత ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేయమన్నారు అది చేసినప్పుడు దాని మీద రీసెర్చ్ పేపర్ పబ్లికేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది సార్ తర్వాత మనం తయారు చేసిన అంటే గిరిజనం తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ మనం ఏదైతే ట్రేడింగ్ ఇచ్చామో ఆ ప్రొడక్ట్స్ తాలూకా న్యూట్రియన్ కంపోజిషన్ కూడా అనాలిసిస్ చేయించమన్నారు వెంటనే చేయించడం జరిగింది సార్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ నుంచి సో చేసినప్పుడు ఈ రకంగా ఈ గిరిజనం తయారు చేసినటువంటి మనకి ప్రొడక్ట్స్ని మనకి న్యూట్రిషన్ కాంపోజిషన్ మన దగ్గర చేయించి చాలామంది గిరిజనులకి సుమారు పదిహేను వందల మహిళలకి గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ మన విజయనగరం నుంచి సో కాబట్టి హ్యాండ్ ఆన్ ట్రైనింగ్తో పాటు ఆ యొక్క బ్రాండింగ్ అనేది చాలా ప్యాకింగ్ అనేది ఈ ఈ మధ్య నబార్డు వారు విజయవాడలో ఆర్గనైజ్ చేసిన మీటింగ్ మీరు మమ్మల్ని పంపించడం జరిగింది సార్ సో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటుంది అంటే గిరిజనం తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ చాలా బాగుంటున్నాయి కానీ ఆ తర్వాత ఆ ప్యాకింగ్ అనేది ఎప్పిలింగ్గా లేకుండా సో కొంచెం నాశ రకంగా ఉండడం వల్ల అది అట్రాక్టివ్గా పబ్లిక్ అర్బన్ మార్కెట్కి వెళ్ళలేకపోతుందని చెప్పారు కాబట్టి ఆ ప్యాకింగ్ మీద మనకి దృష్టి పెట్టడం అదేవిధంగా వాళ్ళు చాలా ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో చాలా మటుకు కూడా మరి ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ కాబట్టి ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ అనేది లేకపోతే దానికి ప్రీమియర్ ప్రైస్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చేస్తున్న చాలామంది రైతులు గిరిజన రైతులు అందరూ కూడా వాళ్ళకి సరైన ఇన్కమ్ రిటర్న్స్ రాపట్లేదు రావట్లేదు కాబట్టి ఆ బ్రాండింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఆ సర్టిఫికేషన్ లేకపోవడం వల్ల మామూలు ప్రొడక్ట్కి అంతే వస్తుంది కాబట్టి సో ఆ సర్టిఫికేషన్ ఒకటి తర్వాత లింకేజెస్ విత్ ఎఫ్ఈఓ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ సక్సెస్ స్టోరీ సార్ మన విజయనగరంలో ఐటీడిఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ బై జూనియర్ ఫ్రెండ్ ఐఆర్ఏలో ఆయన ఫిజియాలజీ చేసి ఐటీడిఏ పీఓగా జాయిన్ అయ్యారు లక్ష్మీ షా అని చెప్పి సో వాస్ సో మోటివేటెడ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ నబార్డ్ అండ్ ఏఆర్ఎస్ విజయనగరం సో మనం అన్నీ కూడా మిల్లెట్ ప్రొడక్ట్స్ బిస్కెట్స్ చేసి ట్రైబల్ ఉమెన్ గర్ల్స్ హాస్టల్లో సో మొత్తం అన్ని హాస్టల్కి రోజుకి పద్నాలుగు వేల మంది పద్నాలుగు వేల బిస్కెట్స్ మనం ఎఫ్పిఓ ఆ సభల ఎన్జిఓ ద్వారా మన విజయనగరం సో ఇద్దరు కలిసి జాయింట్గా చేసి ఐటీడీ సప్లై చేస్తే వాళ్ళు కరోనా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫిబ్రవరి వరకు మనం సప్లై చేయడం జరిగింది సార్ సో అది వన్ ఆఫ్ ద అంటే ప్రతి ఈ యొక్క ఈ బిస్కెట్స్లో ఐరన్ జనరల్గా ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉండే గర్ల్స్ అందరూ కూడా ఎనిమిగ్గా ఉంటారు కాబట్టి ఈ రాగిలో క్యాల్షియం ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మన బయోఫోర్టిఫైడ్ వెరైటీస్ని ఇప్పుడు రెండు టన్లు మనకు చాలా ఇప్పుడు ఇండియన్ టన్ కూడా వచ్చింది సార్ మనకు ఐఎంఆర్ నుంచి సో కాబట్టి ఈ లింకేజెస్ ఐటీడిఏ నబార్డ్ మన రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎన్జిఓస్ ఎఫ్పిఓస్ సో మ్యాన్ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా మనం అడ్రస్ చేయగలుగుతాం అదే రకంగా ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ కూడా అడ్రస్ చేయాలనుకుంటుంది కాబట్టి సో మనకి ఈ యొక్క ఈ బిస్కెట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మిల్లెట్ బిస్కెట్స్ని మనకి ఐటీడిఏ హాస్టల్స్లో చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తే బాగుంటుంది సో అదేవిధంగా మనకి సక్సెస్ స్టోరీ మా గౌరవ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వారు మనకి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మణి దిమిక్ అనే ఒక ఎన్జిఓ ఉంది సార్ సో వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ పెండే పైనాపిల్ అన్నీ కూడా మరి అర్బన్ మార్కెట్కి వెళ్ళే లోపల పాడైపోతున్నాయి కాబట్టి కోల్డ్ స్టోరేజ
సో పౌల్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అన్నాం కాబట్టి మనకి ఎంత కూడా అగ్రికల్చర్తో పాటు ఈ పౌల్ట్రీని మన దగ్గర విజయనగరంలో ఐఎఫ్ఎస్ మోడల్లో సో మనకి ఈ యొక్క రాజశ్రీ బర్డ్స్ అని తెప్పించడం జరిగింది సార్ సో దాని యొక్క బర్డ్స్ సిక్స్ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా ఎక్స్ పెడుతున్నాయి సో నూట ఎనభై గుడ్లు నాన్ స్టాప్గా పెడతాయి కాబట్టి సో ఆ గుడ్ల నుంచి మనకి ఆ బ్రోడర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం సార్ సో థర్టీ సిక్స్ ఫార్మర్స్ని అక్కడ విజయనగరం జిల్లాలో ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ ఆ కొత్త ప్రాజెక్ట్ కూడా రాసాం సార్ టూ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్స్తో ఐసీఆర్ ఐఎఫ్ఎస్ యూనిట్లో మళ్ళీ అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పౌల్ట్రీ రాజశ్రీ బర్డ్స్ని మనం ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు డూప్లెక్స్ పౌల్ట్రీ యూనిట్స్ ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా ట్రైబల్ ఫ్యామిలీస్కి సో ఐటీడీ వారి సహకారంతో కానీ గవర్నమెంట్ సహకారంతో అది పదివేల రూపాయలు అవుతుంది సార్ అది డూప్లెక్స్ పౌల్ట్రీ యూనిట్ లాక్ అండ్ కీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పౌల్ట్రీ బర్డ్స్ని యొక్క వైల్డ్ యానిమల్స్ తినకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని లాక్ అండ్ కీలో ఉంచుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క వర్షం నుంచి కానీ అన్ని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ కొన్ని డూప్లెక్స్ పౌల్ట్రీ యూనిట్ కూడా మనం ఇవ్వగలిగితే అది చాలా మేగర్ అమౌంట్ కాబట్టి ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఈ యొక్క ఎనిమిది తొమ్మిది ఇంటర్వెన్షన్స్ కానీ మనం చేయగలిగితే వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అవర్ ట్రైబల్ ఫార్మర్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డాక్టర్ పాత్ర so you can you have to have <coughs> further more linkages with uh, uh, for the development of further feos by our cs reddy gar coal foundation martandralo baagu yes so we can prepare further an action plan for any uh, financial assistance from government let us prepare uh, uh, projects and uh, request for the support so dr naik uh, please take it సార్ నా పేరు కె కరుణానిధి సార్ చిన్నపల్లి నుంచి వచ్చాం సార్ సూటిగా పాయింట్స్ చెప్పండి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సార్ ఇప్పుడు మన పెద్దలందరూ చెప్పినట్టుగా అక్కడ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అన్ని మనం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని అన్నారు సార్ కానీ గిరిజన రైతుల్లో చిన్న చిన్న పంటలు వేసినా కానీ తక్కువ దిగుబడితో మనకు వస్తుంది సార్ మార్కెట్ అనేసరికి మనము ఇలాంటి మీటింగ్లో మాట్లాడకూడదని చాలా సమావేశంలో మాట్లాడుకుంటాం సార్ మార్కెట్ అంటే మార్కెట్ రైతుకు కావాలంటే అంటే కనీస మద్దతు ధర అయినా సరే గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్నట్టయితేనే అది మనకు వాల్యుబుల్ ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే గిరిజన రైతు ఏ పంట ఎంత కమ్ముకుంటున్నాడో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు చాలా తక్కువ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్గా పండించినా కానీ సర్టిఫికేట్ ఉంటే సరిపోదు కదా సార్ కొనేవాళ్ళు ఉండాలి కదా అట్లాగా చాలా దళారీ అవస్థలోనే బాగా ఇదవుతున్నారు తప్పించి ఇంకేం లేదు సార్ మార్కెట్ ఒకటి మనము సదుపాయం చేయించినట్టయితే దాన్ని బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన సార్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్లో మన డిపార్ట్మెంట్ అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మన ఆయిల్ సీడ్స్ ఆయిల్కి సంబంధించింది కానీ కేజీ రెండు కేజీల వరకు ఇస్తున్నారు దాన్ని మనము ఒక ఒక పది కేజీలు ఒక ఇరవై కేజీలు ఆయిల్ తీసుకునేటట్టుగా మన నైజర్ నైజర్ ఉంది సార్ అక్కడ గిరిజన ప్రాంతంలో నైజర్ కానీ లేదంటే ఇంకా చాలా అంటే వేరుశనగ అంటే వేరుశనగ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయిల్ యూనిట్స్ అన్నది కావాలన్నది ఒకటి ఆలోచన సార్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే గిరిజన స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా చదువు లేకపోవడం వల్ల కానీ లేదు అంటే వెనకపడి ఉండడం వల్ల ఈ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ మనము డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కావచ్చు లేకుంటే గ్రామ స్థాయిలో మనం చెప్పుతున్నప్పుడు ఈ యువత అన్నది కొద్దిగా వెనక చేయటం అనేది జరుగుతుంది సార్ అది ఏ విధంగా మనము మోటివేట్ చేస్తాము ఏ విధంగా చేస్తామన్నది ఒకటి మీరు ఆలోచన చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే గిరిజన ప్రాంతం అంతాను ఆర్గానిక్ ఫామ్గా మనము ఆర్గానిక్ జోన్గానే మనకు గుర్తించినప్పుడు అక్కడ ఫెర్టిలైజర్స్ అన్నది రికమెండ్ చేయకూడదు అనేది మా యొక్క ఆలోచన అది మీరు కూడా మీ దృష్టికి పెడుతున్నాం సార్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఫెర్టిలైజర్స్ మనము యూరియా వేయండి లేకుంటే డిఏపీ వేయండి అన్నది తప్పు అన్నది ఒక ఆలోచన మేము ఎందుకంటే మేము ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్గా మనము పశువుల గతం కావచ్చు లేకుంటే మిగతా అంటే గ్రీన్ మెంజర్ కావచ్చు ఏదైనా సార్ మనం రికమెండ్ చేస్తున్నాము మేము కూడా వాడుతున్నాం సార్ కానీ మిగతా వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఏంటంటే విత్తన కొరత ఉంది అక్కడ విత్తన కొరత అన్నది ఇక్కడ మన సా శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్న విత్తనం వేరు అక్కడ సంతలో దొరుకున్నది వేరు సార్ అందువల్ల మనకు విత్తనంలో చాలా మోసపోయే పరిస్థితి ఉంది అంటే మన చిన్న చిన్న అంటే అంటే వరిలో కావచ్చు లేకుంటే వేరే విత్తనాల్లో అయితే మేము పర్వాలేదు కానీ వెజిటేబుల్స్లో చాలా మోసపోయే పరిస్థితి ఉంది అది ఏ పంట అంటే ఏ రకం కూడా తెలియని పరిస్థితులు రైతు ఉంటారు సార్ మరి అందు గురించి అది మీరు చే అది రెండు విషయాల్లో దృష్టి పెట్టినట్టయితేనే అక్కడ ఉంటుంది ఒకటి మార్కెట్ ఒకటి విత్తన కొరత విత్తన కొరత అంటే శాస్త్రవేల ద్వారా మనము విత్తన కొరత గ్రామ స్థాయిలో చేసినా కానీ ఇక్కడ పరిశోధన చేసే ముందే వాడు సంతలో తీసుకొచ్చేస్తున్నాడు సార్ మరి అది దానివల్ల మనకు ఉపయోగం లేదు మా యొక్క సలహా ఏంటంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఏదైనా సరే వ్యవసాయంలో మేము చాలా ట్రైనింగ్లు ఇస్తున్నాము మేము శిక్షణ ఇస్తున్నాము ఇలా
నా పేరు కుసలవిడి అండి చింతపల్లి నుంచి వచ్చా ఇప్పుడు మా ప్రాంతీయ వాసిగా మా ఏడిఆర్ సారు మేము చెప్పవలసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా వివరంగా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పారు వారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అలాగే వ్యవసాయం పెరిగింది కానీ దిగుబడులు పెరగలేదు ఈ వ్యవసాయంతో పాటు ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి చేయుత ఏదైతే క సబ్సిడీలు ఉన్నాయో అటువంటివన్నీ కూడా మరి ఎక్కువ అవి కూడా పెంచినట్టయితే బాగుంటుంది అనేది నా యొక్క మనవి అలాగనే మెకనైజేషను ఎవరు కూడా రై ఇప్పుడు చేసే రైతులు నలభై సంవత్సరాలు పైబడ్డ వాళ్ళే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కానీ ఈ లోపు వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదు చిన్నపిల్లలు అంటే ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళ లోపు వాళ్ళు కనుక వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మెకనైజేషన్ కొత్తగా రావాలి మాకు ఉండేటటువంటి చిన్న చిన్న స్లోపుల్లో వరి పొలాలు ఉన్నాయి ఆ వరి పొలాలు పండించాలి అంటే అందులో వరి వరి వేసేటటువంటి నాట్లు వేసే పరికరాలు కానీ వాటిని దుక్కి అంటే మీ ఇక్కడ మెకనైజేషన్ ఉండదు కనుక ఆ ప్రాంతంలో వాటికి దుక్కి చేసే అవకాశాలు ఉండవు ఏరులతోనే చేసేవాళ్ళం గతంలో అవన్నీ కూడా ఆ పోషణ పసు పోషణ తగ్గిపోయింది కనుక దాని నుంచి మాకు వ్యవసాయం అనేది తగ్గిపోతుంది దానికి కూడా చిన్నపాటి రీపర్ లాంటివి ఇచ్చి అంటే వాటికి పవర్ వీడర్ లాంటివి ఇచ్చి చేసినట్టయితే అక్కడ వరికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగనే మా ప్రాంతంలో మరి మాకు పండేటటువంటి పంటల్లో కొన్ని పంటల్ని పరిచయం చేయడం జరిగింది ఒక స్ట్రాబెర్రీ అయితేనేమి అవకూడ అయితేనేమి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అయితేనేమి పసుపు మనకు పసుపు కాపీ మిరియాలతో పాటుగా ఈ పంటల్ని కూడా పరిచయం చేయడం జరిగింది వాటికి అన్నిటికీ మార్కెట్ విధానాన్ని అవకూడ అయినటువంటి పళ్ళకి ఒక రకంగా ఉంటే అలాగే స్ట్రా మన కాపీని చూసుకున్నట్టయితే నాకు పండేటటువంటి ఆరు ఏడు వందల కేజీల్లో నేను కొంత ఒక వంద నూట యాభై కేజీలు నేనే ప్రాసెసింగ్ చేసి నేరుగా టూరిజం టైంలోనే మేము ఈ మూడు నెలలు మాత్రమే అమ్మి కొంతవరకు అమ్మగలుగుతున్నాను అది కూడా నేను ఇక్కడ విజయవాడకు పంపించి ఇక్కడ అన్నీ నేను నా ప్రోడక్ట్ అంతా ఇక్కడ పెట్టి ప్యాకింగ్ చేసుకునే విధానం ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే నాకు చిన్నపాటి మెషనరీ లేదు ఆ మెషనరీ లేని కారణంగా వాటిని రోస్టింగ్ చేయాలన్నా చింతపల్లిలో మేము వాటిని గ్రేడింగ్ చేసి ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాము కనుక చిన్నపాటి మెషనీలు మాకు ఎక్కువ ఒక లక్ష లక్ష యాభై వేల లోపు ఉండేటటువంటి రోస్టర్లు ప్యాకింగ్ మిషన్ ఇటువంటివి ఇచ్చినట్టయితే బాగుంటుంది సార్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆయిల్ చాలా ఉపయోగం ఉంది సార్ ఆయిల్ ఆయిల్ మిల్లు మాకు ఇచ్చిన ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా చిన్న పని మా ఇంటికి మా ఇంటి ఇల్లిపాదికి మా పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళకి అంతటికీ సరిపోతుంది అందులో మనకు వేరుశనగ కానీ ఎవైనా మన కొబ్బరి కానీ ఇలాంటి పంటలన్నీ కూడా ఆయిల్ తీసుకునేదానికి చాలా సులభతరంగా ఉంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పంటని చూసినట్టయితే ఎఫ్ఈవోలు అన్నారు ఎఫ్ఈవోలు మే అన్నట్టుగానే ఒకటి ఐటీడిఏ సమక్షంలో గత పిఓ గారు బాలాజీ గారు ఉన్న టైంలో పెట్టినటువంటి ఎఫ్ఈవో సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది అనేది మా విశ్వాసం అండి అంటే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎఫ్ఈవోలు చాలావి వస్తున్నాయి అందరూ కార్పొరేట్ లెవెల్లో చేసేటటువంటి ఎఫ్ఈవోలే పనిచేస్తున్నాయి దేని మీద పోకట్ చేస్తున్నారంటే కాపీ పసుపు మిరియాలు అన్నిటి మీద పనిచేస్తున్నారు ఏమాత్రం అది కార్పొరేట్ సంస్థలు చేసినప్పుడు అక్కడ ఏ గిరిజన రైతుకి ఉపాధి అనేది పెద్దగా లాభసాటి లేదు ఎందుకు లేదు అంటే కొంతమంది చెప్పినట్టుగా లక్షలు ఈరోజు లక్షల కళ్ళు చూస్తున్నారు అనే దానికి మా మేము కాపీ రైతులం దాదాపుగా ఒక డివిజన్ లెవెల్లో దా లక్ష లక్ష కుటుంబాలు ఉన్నాము లక్షగా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది పాయింట్స్ వన్ టూ త్రీ పాయింట్స్ చెప్పండి దానికి మెస్ మెషనరీ కావాలి సార్ చిన్నపాటి యంత్ర పరికరాలు కావాలి అలాగనే మా మేము పండించినటువంటి పంట కూడా ఇదే మిరియాలు ఉంది సార్ తిరుపతి వంటి అక్కడ పాయసం నుంచి మరి చాలా పంట వంటలకి అక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు మేము పండించేటటువంటి మిరియాలు అక్కడికి కూడా అమ్మించే విధంగా ఎఫ్ఈవోలు తయారు చేసి కాపీకి ఎలాగైతే పనిచేస్తుందో ఎఫ్ఈవో దాన్ని కూడా పసుపు దేవాలయాలకి ఇవ్వడానికి అలాగనే ఈ మిరియాలు దేవాలయాలకి ఇవ్వడానికి ఇచ్చే విధంగా మా మా పండించినటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇక్కడికి ఇచ్చినట్టయితే మాకు లాభసాటిగా ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాం సార్ సో ఇలాగనే మా ఏరియాలో కూడా మరి ఈ ఉపాధామి పనుల్లో అవకాశం ఉంటే కాపీలో కూడా కాపీ ఆదాయాలు తగ్గుతుంది సార్ రోజు రోజుకి వాటిని ఉపాధామి పనిని ఏమైనా అవకాశం ఉంటే ఆ అవకాశాన్ని ఉపాధామి పనిలో కాపీ తోటలకి కూడా పెట్టించినట్టయితే అక్కడ ఈ ఉపాధి ఏదో ఆ పని ఏదో మేము అక్కడ చేసుకునే విధంగా మాకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మేము మా ఇది సార్ అలాగనే అక్కడ హనీ 
ఏనే ఇక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే బ్రాండెడ్ పెట్టుకొని ఈ మైదాన ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారు అరకువేల్లో కానీ చింతపల్లి ఏరియాలో కానీ వాళ్ళంతా అమ్మేది అంతా కూడా ఈ ఏరియాలో పడినటువంటి హాని తీసుకొచ్చి అక్కడ అమ్ముతున్నారు ఈ హనీ బాక్సెస్ కూడా మనకు ఇచ్చినట్టయితే చాలా వరకు నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చిన వాళ్ళం అవుతాం సార్ అలాగే మన మరి సుగంధ ద్రవ్య మొక్కలు కూడా ఈ కాపీ తోటలతో పాటుగా కాపీ తోట మధ్యలో ఇవి వేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఇంటర్ క్రాప్గా ఉంటుంది కనుక అటువంటి పంటల మీద మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసినట్టయితే లాభసాటి ఉంటుందనేది నా భావన ఇంతటితో నేను సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కుశలవుడు గారు ఓకే నవ్ డాక్టర్ నాయక్ ఇది ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ ఆల్రెడీ వీఆర్ డిలేట్ చెప్పండి సూటిగా పాయింట్లు చెప్పండి ఏమంటే ఓకే సార్ నా పేరు పురుషోత్తం సార్ చింతపల్లి నుంచి వచ్చాను సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వర్షాధారపు తగ్గడం వల్ల పశు పశు సంపద కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పశువులతో వ్యవసాయం చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండి ఉదాహరణకు నేనేను సార్ మీరు సూటిగా పాయింట్ చెప్పండి ఏం చేయాలి అంటే హిస్టరీ వద్దు వ్యవసాయ యంత్రాలు ఉన్నాయి కదా సార్ పవర్ డీలర్స్ తర్వాత ఏంటంటే వీడర్స్ తర్వాత ఏంటంటే వరి నాటు యంత్రాలు ఐటీడిఏ ద్వారా సబ్సిడీ రేట్ల మీద ఇస్తేనే కనుక యాంత్రీకరణ వ్యవసాయాలు సబ్సిడీలు ఇవ్వాలి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా నెక్స్ట్ ఏంటంటే యువత చాలా మంది చదువుకున్న కురువుళ్ళు ఇప్పుడు మాదక ద్రవ్యుల పంటల మీద మగ్గు చూపుతున్నారు సార్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇవి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు సార్ చెప్పినట్టుగా వివిధ రకాల పూల తోటల సాగులు ఇప్పుడు ప్రాంతీయ వ్యవసాయ సోదన కేంద్రంలోని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఇలాగే ఎంపవర్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ శిక్షణ వచ్చి ఆ తీసక వాళ్ళకి మనం మళ్ళీ ఇస్తే కనుక ఈ మాదక ద్రవ్యుల పంట అనేది మొత్తం నశించిపోతుందని నా ఉద్దేశం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ నాయక్ కేసెస్ నాయక్ సార్ యాక్చువల్లీ ఈ నార్త్ కోస్టల్ డిస్టిక్స్లో కదిరి లేపాక్షి గ్రౌండ్నట్ వెరైటీ ఖరీఫ్లో ఇంతవరకు ఏ వెరైటీ కూడా ఫే ఎస్టాబ్లిష్ కావట్లేకపోయింది కదిరి డిస్టిక్స్ కూడా ఆ ధరణి నిత్యహరిత కూడా ఎఫ్ఎల్డీస్లో చేసాం అక్కడ అయితే ఈ మధ్య హెవీ రెయిన్ఫాల్లో కూడా అది హైట్ వన్ ఫుట్ కంటే ఎక్కువ పెరగలేదు ప్లస్ కాపు కూడా అన్నిటికంటే చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా తొంభై నుంచి పచ్చికాయలు బాగా పండించి పచ్చికాయలు మార్కెట్కి బాగా అమ్ముతున్నారు సార్ అయితే ఎవ్రీ టైం పచ్చికాయలు పండిస్తారు అమ్మేస్తారు అక్కడ సీడ్ దొరకడం లేదు సో అక్కడ ఆ సీడ్ ఎక్కడైనా ప్రొడక్షన్ టెకప్ చేస్తే మనం మీరే చేయాలి యు ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ గవర్నర్ ఈ ప్రిపేర్ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్ టేక్ ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ అండ్ దెన్ సప్లై యూ హ్యావ్ టై అప్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఐటీడిఏ వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ వీ విల్ గివ్ మీరు ఇమీడియట్గా డిఆర్ గారు చూడండి ఇమీడియట్గా మీరు ఈ ఏదైతే కొత్త రకాలు అంటున్నారో దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయండి లార్జ్ స్కేల్లో ప్రొడక్షన్ చేసి గిరిజన ప్రాంతాల్లో స్ప్రెడ్ చేయండి యూనివర్సిటీ విల్ సపోర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే నవ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద స్పీకర్స్ మల్లారెడ్డి గారు సిఎస్ రెడ్డి గారు కృష్ణారావు గారు రవీందర్ అండ్ ప్రహరాజ్ గారు ఫర్ దర్ ఎక్సలెంట్ ప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ నవ్ ఓకే మల్లారెడ్డి ఇవ్వండి Uh, at the concluding of this Thank session, you. now I request the Honorable Vice Chancellor to present uh, mementos to the lead speakers. First call, Voy uh, Mallaradigar RDT. Krishna Rao Garu, Koval Foundation. సిఎస్ రెడ్డి గారు ఏపీ మాస్ కృష్ణారావు గారు దెన్ ప్రహరాజ్ గారు దెన్ రవీందర్ రెడ్డి గారు రవీందర్ రెడ్డి గారు పీడిఏ టీడిఏ ఇన్ దిస్ అకేషన్ విల్ టేక్ అట్ దిస్ అకేషన్ విల్ నాట్ డోంట్ టేక్ నాట్ మోర్ దెన్ థర్టీ సెకండ్స్ ద ఎంఓయూ విల్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఎంఓయూ బిట్వీన్ ఏపీ మాస్ అండ్ అంగ్రు
Okay. So, okay. Sir, we take this opportunity to thank Honorable uh, Vice Chancellor and Chairman of the session and all the lead speakers for their valuable contribution to the theme Tribal Area Development. session of course just you have to bear with us for a little more time so it's lunch time uh, because uh, in fact we thought of giving a lunch break but already the uh, people for the session has already joined long back they have been waiting another thing is post lunch session we have only plenary session so for this small uh, uh, this small inconvenience may be regretted now i request the dr oiz prasad garu who is going to the chair on uh, uh, the session, weather-based pest forecasting. Uh, sir, in this session, Dr. S. Vendela, Dr. Subhash Chandar, Director NRC and IPM, Dr. V. Sridhar, PS Entomology IHR, Dr. Prabhu Ras, uh, uh, Entomology Raichur. These are going to present. All the lead speakers are, uh, uh, will deliver their uh, speaks, uh, presentations on online. Uh, I request the Chairman, Dr. Vaiji Prasad Garu, to please uh, continue the proceedings. Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor Garu, Vedika Pundana Pedalu, invitees, and uh, online, those who have joined my colleagues and friends, Dr. Subhash uh, Chender, Director NCAPM, Dr. Venila, also a principal scientist, and uh, PI Nikra uh, from NCAPM New Delhi, Dr. Prabhuraj. Uh, Professor and Head, Raichur Agriculture University. Tarata Dr. Sridhar Garu, again my colleague and friend from uh, Indian Institute of Horticulture Research. I am Kuragayalu, Pandalu, E. Total Meda, Purugu Ajamaniam, Gurinchi, I am Chiptaru, and Vata Varna. This session is not in the middle of the day, but in English, I am not in the middle of the day. Vata Varna Adharita Salhalu Suchanlu. Cerita pendek lagu rinci. Rai tulu ki sarai na samayu lolo mano. Ella andin cale, andis tu nama. Ebi dengga jesste bound tundi. Ebi enti model sunnai mana ki. E scientist, everyta entomology, pathology, weather based. Wata warna sastra wetalu mana ki. Ebi dha mana suchen lulu sahakara lulu ella andis taru anna dana amsam payna mano heroes chechins kotan ki ikra samayu sunai nno. Munduga Wata warna, adharita, salahalu, suchen lu, raitu lu kosong. Choose set up dengan ente mana? Raitu lu kawal sendi. Ini na encukun na pantallo. Ini samayu lu purugos tundi, layapate tegulos tundi. Ane samacaran kawal. Okwela wacin dengan telis te, antam ota dulu, antam udur tulu os tunda nede, bishayung gora kawal. Takku os tunda, ekku os tunda. एक उस ते ये देना मनो पिचकारी चाहिए आला लैब ते तो मुंदस्त चेरी ये वन्ध तीस को आला अने ये विषय उन गोड़ा राय तो लकी अवगाह हन कावली दानी कोसो ये वातावरण आधारिता पेस्ट फोरकास्टिंग अंटाऊ सो ये रोंडू समस्या लो तरावता मना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कानी यूनिवर्सिटी कानी ये स Waka mandal orang lawak graman kos tunda, orang graman orang lawat terawat orang prati orang rai itu pelawal os tunda. A scale lawos tadi. A scale lawo mana? I rai itu ki individual rai itu ki mana samacar mandin cikalawa, lagu pete orang pranti ya adikari ki samacar mandin cikalawa. Ayna tiri ki rai itu ki ane kerai itu ki mana samacar mandin cikalawa ni ki. Ye betul mana vesilu batu undi, eda elant opportunity unne de. Dari kerinci mana cerchun cerchun kota ni ki kira samawas mayel nama. Kata kodi samacra laga. I mana nenek kerja la panjai sebab ni, akda ini National Agriculture Technology Project. 
తర్వాత నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్నోవేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద మనకు ఆరు పంటల్లో మనం అనేక రీసెర్చ్ చేయటం జరిగింది అందులో చాలా సంవత్సరాల నుంచి మన వ్యవసాయ యూనివర్సిటీస్లో స్టూడెంట్ రీసెర్చ్లో మనం ఈ పెస్ట్ డిజీజు పంటల మీద వచ్చే రిలేషన్షిప్స్ గురించి చాలా చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది అలాంటి రీసెర్చ్ని మనం వెలుగు తీసి దాంట్లో క్రాప్ వెస్ట్ వెదర్ రిలేషన్షిప్స్ అంటాం వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అంటే పంటకి చీడపీడలకి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మన వాతావరణానికి లింక్ చేసుకుంటూ రైతులకి ఏమైనా సూచనలు ముందస్తు సూచనలు ఇవ్వగలమా అనే దాని మీద చాలా సో చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది చాలా రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చాయి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ మన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి అందులో ఈక్వేషన్స్ తర్వాత మోడల్స్ చాలా వరకు తయారు చేయటం జరిగింది అవి ఆచరణ సాధ్యం ఆచరణలోకి తీసుకురావటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలా తీసుకురావాలి ఇప్పుడు అందరూ మొబైల్ యాప్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అలాగే కంప్యూటర్ అంటే ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ కూడా అలవాటు పడ్డాం చాలామంది రైతులు కూడా ఇప్పుడు మన అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫంక్షనరీస్ కానీ ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్కి అలవాటు పడ్డాం ఈ కరోనా పుణ్యం అంటూ సో డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఏదైతే డిజిటలైజేషన్ గురించి ఎక్కువ ముందు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామో వెళ్తున్నామో దాంట్లో ఏదైతే శాస్త్రవేత్త దగ్గర ఏదైతే దాని దాని యొక్క నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ని మనం రైతుకి ఏ ఏ విధంగా అందించాలి అనేది ఇంత కాంప్లికేటెడ్ నాలెడ్జ్ రైతుకి అర్థం కాకపోవచ్చు దేనివల్ల వస్తుంది అది ఎక్కడ పుట్టింది దాని పుట్టుపూర్వత్రాలు దేనివల్ల అభివృద్ధి చెందుతుంది ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుంది రోజుకి ఎంత పుడతాయి ఎన్ని చేస్తాయి అనేది రైతుకి తెలియకపోవచ్చు రైతుకి అవసరం లేకపోవచ్చు ఆయనకి తెలిసింది నేను స్ప్రే చేయాలా లేని స్ప్రే చేయకూడదా స్ప్రే ఆర్ నాట్ టు స్ప్రే లేకపోతే నేను ప్రొఫలాక్టిక్గా ముందస్తుగా దాన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేయాలి ఈ ఇలాంటి సమాచారం చాలా డిజిటల్గా మీన్స్లో మనం ఐదర్ మొబైల్ యాప్లో కానీ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా చాలా ప్రాముఖ్యత చెందుతుంది ఇప్పుడు సెన్సర్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక్కసారి మనం మన ఇప్పుడు కోస్తా ప్రాంతంలో పత్తి ఉంది నేను పత్తి మీద పనిచేస్తాను డైరెక్టర్గా నాగ్పూర్లో చేస్తాను ఈ పత్తి ఇప్పుడు నేను నిన్నటి నుంచి ఈరోజు చాలా పత్తి పొలాలు చూశాను రైతులతో చాలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను వాతావరణం ఎప్పుడైతే వర్షం బెట్ వస్తుంది వర్షం వస్తుంది వర్షం వచ్చిన తర్వాత తేమ శాతం ఎక్కువైన తర్వాత తెగులు ఈ ప్రాంతంలో పత్తిని పీడించేది ఎక్కువగా తెగుళ్ళు అలాగే రాయలసీమ తర్వాత మనకి డ్రై ఏరియాస్లో మనకి ఎక్కువగా రసం పిలిచే పురుగుల ఎక్కువ ఉదురుతుంటుంది దానికి వాతావరణంతో సంబంధం ఉంటుంది ఈ రెండింటికి వర్షంతో సంబంధం లేకపోతే వర్షం లేకపోవటం సంబంధం వా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే ఎక్కువ ఉష్ణం ఉంటే ఎక్కువ సంబంధం సో ఈ సంబంధాలను మనం అర్థం చేసుకుని రైతులకి ఏ విధంగా మనం సూచనలు సహకారాలు ఇవ్వాలి ఎలాంటి రీసెర్చ్ జరిగింది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్సిఐపిఎం అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది అలాగే కూరగాయల పండ్ల తోటల్లో చేసే శ్రీధర్ గారు తర్వాత ప్రభురాజ్ గారు ఈ శాప్ అని ఈ అగ్రి సొల్యూషన్స్ ఫర్ బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ ఈ శాప్ అనే ప్రోగ్రామ్ని రాయచూరు ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చే డెవలప్ చేసి అది రైతులకి ఎలా సహకారాలు డయాగ్నోసిస్ ముఖ్యంగా ఎలా గుర్తించాలి పంటలో వచ్చే తెగుల్ని చేడపేళ్ళల్ని దానికి తగ్గట్టు మనం ఏ విధంగా ఏ మోతాదులో వస్తే ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరి గురించి ఇంకా చాలా చెప్పాలనుకున్నాను బట్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే లంచ్ టైంకి సమీపమైంది సెషన్స్ మనకు ఆన్లైన్ మిత్రులు ఒక గంట నుంచి జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి స్ట్రైట్గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం వాళ్ళని విందాం తర్వాత మనం చర్చించుకోవడానికి కొంత సమయం చూసుకొని అలా ముందుకెళ్దాం నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైతే మనం ఈ ఏదైతే సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని మనం రైతులకి ఎలా అందించాలనే దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలని చెప్పేసి నేను మన వక్తలను కోరుతూ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ప్యానలిస్ట్ టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రొవైడింగ్ వాట్ ఆర్ ది యాక్షనబుల్ సొల్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాంప్లికేటెడ్ నాలెడ్జ్ కాంప్లెక్స్ నాలెడ్జ్ దట్ వీ హ్యావ్ diseases which are weather driven so whenever weather driven pests and diseases are there these could be modeled and provided uh, alerts could be provided to farmers for practicing the 
adequate solutions. So I request you. Now first I would request Dr. Subhash is there, Dr. Venila? Uh, no, no, Dr. IG. Uh, so as per the sequence, I think we'll go with you and uh, I request Dr. S. Venila. She is a principal scientist, entomology. Uh, she, she is from National Research Center on Integrated Pest Management. This central government research and universities are pest management. So, Madam Nikra is a project. Vata Varna Nukulita, Vyavasai and Gurinchi, Pet the project. Central government is a university project. Vata Varna is an effect. Pest and disease are the Anni universities ni coordinate just na principal scientist Dr. Venila. So I request Dr. Venila to please briefly present important points related to uh, weather-based pest, for pest forecasting, your experiences and actionable points for this uh, farmer empowerment. Thank you. Thank you. Uh, am I audible? Uh, respected Vice Chancellor, Dr. Vishnuvardhan Redigar. Dr. Y.G. Prasad, Director, Central Institute for Cotton Research, Nagpur, and also Chairperson of this session, organizers of the workshop, dignitaries, other panelists, and all the participants who are attending this session of the weather-based pest forecasting. Uh, greetings to everyone. Good afternoon. Uh, Maybe the limitation is that we are not able to express in Telugu that everybody can understand. So I will try to be brief that a uh, chairperson can convey the key points uh, to the audience if needed. Uh, that is my request from the chairperson. And uh, first of all, I thank all the organizers for giving me the opportunity to be part of this uh, national workshop on the integrated uh, approach for the farmers empowerment in Andhra Pradesh hosted by Angrao Lam Guntur. Uh, all of us know crop protection is a part of crop production. That means crop production includes crop protection. Uh, we also know uh, the crops go in the soil, organisms of the um, cropping systems or the forest ecosystems everywhere, both harmful or beneficial and also the natural abiotic environment, the atmospheric variables, all of them are natural resources and they exist, uh, try to be in an equilibrium, but as mankind, as human, uh, our efforts is to domesticate crops so as to meet the needs of the growing population, so many of those things, uh, animals also, and we exploit the natural resources and uh, we strive to increase or improve the quality, quantity, and we use the external inputs in terms of like uh, good varieties, cultivars, hybrids, or even in case of animals, the breed development. And we apply fertilizers and pesticides, especially to protect the crop from the insects, diseases, weeds, or whatsoever. Uh, and also many industrial activities are taking place. And uh, this is all uh, interacting elements and uh, we are in a changing environment and this change is continuous and we are also seeing the changing climate which is the hot topic of the present days and also we know the response of each element of the component of this natural resources what i mentioned uh, they continuously uh, interact and ultimately the manifestation of the crop um, health or animal health or crop production or the productivity what we are calling, which affects the food security, safety, economy, environmental quality, all these are interconnected. So, uh, so we are in under such situations. We as researchers try to study the uh, effect of the environmental factors uh, on these components. Like here today in this session, we are going to talk about the, uh, uh, the environmental uh, factor of the weather on the pest. Uh, whenever I say pest, kindly try to take it that it could be insect or disease or weed or other vertebrates, uh, nematodes and so on. So you can always uh, run your thought process whenever I mention the term pest. And also pest when we say like they could be present and they could be present in such levels that they cause damage wherein we have to interfere and take action. So farmers uh, want uh, the crop uh, to be healthy 
and they want to minimize the loss caused due to these insects or diseases or the nematodes so that they can achieve better yields with minimum cost and minimum uh, disturbance to the environment and also it should fit in whatever we say like we are in an information age it should fit in the socio economic milieu of the system and as a crop protection specialist and the aim is to minimize the loss caused due to pests and uh, if i am to order the uh, sequence of the events uh, for better crop protection comes the pest surveillance first even to uh, identify the presence of an insect we have to go for survey or we have to continuously monitor so as to have a data whether to take uh, management measures or not so pest surveillance comes first then pest diagnosis comes then i put this pest forecasting because we have surveyed we have the data sets so what uh, can come in the third rank for better crop protection is pest forecasting and of course we have uh, uh, always uh, developed so many tactics methods that could reduce the population and uh, um, that we can uh, uh, that that the methods could be accessible to the farmers and they can be cost effective and also environmental friendly these are all the points we take to manage the pests when they occur on the crop and also we have uh, the concepts of economic threshold levels or critical details but they are all essential information for better crop protection and not only that we have all these things we have to disseminate this knowledge to different people and uh, they have to go as a part of the agro advisories and uh, ultimately they have to get implemented in the field level for the desired benefits so coming to the topic of the forecast uh, dr vijay prasad had uh, told you in a uh, in a brief way and an effective way that we would like to know uh, uh, or forecast these uh, pests what for why for so as to have uh, take timely actions to manage them so any time we predict into the future it is called forecast so it is like a future thing and prediction is is generally the word which is even above uh, the forecast and it is a generic word and there are differences that i would not go to but you, we usually say forewarned is forearmed if we are able to uh, know what is going to come we are empowered and we can tackle the situation very effectively so essentially forecasting means pertaining to some dates beyond uh, the data so we have to use the data of the future like especially of the weather to fit into the model which we have developed that you can refer them as predictions and then try to give the forecast that is one thing and we know whether forecasting services are effectively used to plan farming operations in our country through the indian meteorological uh, division and uh, uh, and this topic is uh, so much important that as crop protection specialist Uh, as dr Ch uh, chaperson was telling we have plenty of the models using the data sets developed we have have in plenty all in reports uh, but how to operationalize them that we can be effectively integrating our crop protection activities also in a scientific manner into the agro advisories and in a digital era uh, it can all uh, happen um, effectively so that is the main uh, thing but uh, so the status where we are uh, what is happening in the environment we say about the climate change so we essentially forecast means we it all depends on the uh, data 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 and also over time so as long, as and when we have those data uh, that to ideally from the field uh, population and there are also when i come to models uh, some statements i will try to say that there are process based models wherein based on the laboratory studies using the behavior of the insects or the diseases growth patterns other things we try to match with the environmental factors and try to uh, predict that is growth pattern under the laboratory and what is expected using the uh, conditions of the outside and then we try to predict that is one thing so generally we use what we have to focus we have to decide 
we have to select the items of forecast whether we have to forecast the initiation of the pest or the peak of the pest or a crop state at which we have to make the forecast so we have to be very clear and the time horizon also and also the model types model types always depend upon the uh, data types like whether we have measured them as qualitative way or categorical way low medium high or presence absence all of those things once having gathered the data or processing the data we can use them as inputs along with the weather variables and weather variables when we call they are all plenty temperature uh, is one factor where if we divide it can be maximum minimum mean and the relative humidity similarly three variables come into they are often called as explanatory variables if a particular insect or the disease these are much dependent on these factors see you always know that the triangle of the host environment and the uh, Pest, host means I mean crop. So these are continuously operating, and it is one influencing the other. And the weather factor, we feel that when there is an ep epidemic or some pandemic or an outbreak happens, essentially the weather uh, is favorable for that particular insect or the disease. So the basic uh, presumption uh, on which we go for weather-based pest forecasting is that weather plays an important role. in the uh, pest development be it insect diseases weeds or even including the crops and then interactions so uh, and where it is used we have known and uh, the variables of interest i was trying to mention it can be time or stage of the crop or the population above or below so we have to set the parameters which mean whether whether just occurrence or non occurrence or whether you want to predict whether the next year is going to be an outbreak year for a particular uh, major insect or this thing it is not that each and every insect disease needs to have a forecast uh, developed but we have to be uh, alert to have uh, some understanding about them so it is basically understanding the relations of the organisms with the weather and we would because it, they have to be favorable for an outbreak so we would like to capture and use them as proxy indicators that we can come to know what is going to happen even damage levels happening on the plant can be related so those are all different types of uh, variables of interest uh, that would come under the weather based pest forecasting of course when we talk about weather variables again they are uh, macro variables and micro variables uh, a chat person was uh, mentioning about the sensor based which measures about the microclimate leaf wetness and other things if they are very much related and then quantified uh, to be associated with the disease then we will be able to get that so in the uh, digital era those are all the things possible but again um even as researchers i can say uh, when we develop models my experience with modeling started with my msc wherein using two years data i developed some equation it was in the appendix and i don't think nobody validated including myself and uh, so it uh, keeps going so but at a research level when we are trying to uh, work on a mission mode yes we have developed but again uh, these models are highly location specific no general only experiences can be implemented in different locations but the data should uh, come be it uh, insects or the weather they should come from the particular place and over a period of time and also keeping in mind the changes that are happening be it in the crop diversifications and other things otherwise simply data input output uh, we will get some models we also have a plenty of softwares uh, wherein we can uh, input the data to get some models and so academically dr venilla dr venilla yes, yes. Yeah. see you have been implementing uh, uh, the crop sap program in uh, maharashtra okay uh, you initiated that ncapm and now it is almost all the districts the program okay. is there for uh, almost all field crops and also horticultural crops Okay. crop pest advisory surveillance and advisory program similar program whether it is applicable whether it can be done for andhra pradesh yeah, yeah. in your opinion yeah, yeah. based on your experience yeah. can you suggest it to the honorable vice chancellor who is sitting beside me can you yes. uh, refer to that wherein uh, scouting information through in involving yeah. like they have a rb case uh, yes. very robust system is there so ground truth also is possible scouting is possible and then linking it to advisory so such a system uh, we, you have been advocating and uh, spearheading for the last so many years whether you will recommend such a system for ap for the principal crops 
yeah because the topic was specific to weather based forecasting i try to uh, line up on those things thinking that academicians would also get benefited yeah, yeah. but again, yeah, ultimately yeah. for the farmers they, that is uh, somewhere as researchers we have the limitations and there are needs as uh, dr kurgaraj definitely probably would be highlighting on the importance of the pest surveillance which is almost in parallel to the crops app so i will not describe the system of crops app and other things yes yeah, but say i understand like during your tenure at prida also we have used the data incorporated the prediction of the outbreak of uh, spodoptera on soybean for maharashtra which they have tested and again that to be part of a continuous use it is not happening so uh, somewhere as researchers and uh, uh, with the state department we know state department uh, agriculture is a state subject so the effort should be from the level of the state that is one thing and definitely central organizations and the experiences of other programs like crops app pots app and uh, esap and even uh, like ncapm has gone ahead with other programs in the nearby states also haryana and others of course that is one part uh, because as i said pest surveillance and pest diagnosis or mandatory for pest forecasting so i have put pest forecasting as a third step but dependent on those two steps so it all depends on the data gathered over time and uh, uh, it is always possible so capturing the happenings uh, of the field that is happening see so one way the program of crops app or esap because they are real time and people are at the field level they are capturing the uh, real uh, status of the insects or diseases and we have said whether they are above uh, economic threshold level or not even we have the understanding of the methodology so we have combined using the digital technologies we have automated even to spread the management to be taken uh, that goes but what is happening uh, is Uh, we haven't incorporated the pest forecasting as one of the components or the pillars into the integrated pest management what so that we call even this should be a step before the recommendation of those things see these advisories to spray not to spray depending upon the weather forecast that is very much easy but the, the, to be prepared for a level of the pest above etl so that much depends on the data generation definitely i advise like on the lines of maharashtra and of karnataka ap uh, definitely it is a digital uh, capital also uh, this program should go consider prioritizing the crops and then uh, how uh, to assemble the data sets and uh, capture even the weather along with it we should not be in peace mate like we only for talking we talk integrated holistic Uh, and all those things i know uh, insects influence by fertilizers even the applied pesticides how they influence research all those things they they have to be integrated brought to a common platform synthesizing it so which uh, it is needed so the i i would say the non uniformity of data collection if you take at a national level being a central organization we see it and uh, some, so we have to arrive at that we know we have plenty of uh, analytics so but the data uh, what we have and how we synthesize to thing and uh, it should keep on improving with the recent methodologies of uh, neural networks data mining which we, uh, and we also uh, dr venilla you have developed so many mobile apps a uh, mobile yeah. app based decision support systems uh, weather yeah. based also some some of them i think weather based also for several crops can, whether these I also can, can be i mean some sort of training for our extension scientists some of the capacity building for our own research teams here and also on its uh, use testing validation involving farmers very progressive farmers are there in andhra pradesh so that also could be an area for uh, you can think of uh, highlighting if i am to uh, highlight in brief about the experiences with the climate change program where 26 different locations and andhra pradesh kadri for groundnut we have included where we have quantified i do not know if i am to do that data uh i may be having like uh, interesting results had come that uh, uh, during the season kharif season of the kharif what is the magnitude of the change in, t- in temperature rainfall and over years six years data we have considered uh, because beyond that we did not continue with kadri that is one thing so continuity is needed that is one thing and these uh, uh, data were used develop models and they are input uh, into the mobile app 
that is called test predict curry uh, and it is available for rice groundnut pigeon pea and uh, tomato for different locations kadri is one of the locations for groundnut which found in the climate change each program and they are uh, online right now live and people can validate all the we have sent been sending uh, information to the kv case to validate them so as a result i haven't been successful in getting them validated to say that it is with sir yeah. but we found many of the rule based models uh, we, to be we, we can include this as an action point for uh, uh, where yeah. some collaboration can be thought of by the university and also by the department of agriculture at least for already available ones so we are also in the third phase to assimilate all the developed models including the crida under natp naip so we will just uh, develop such a system which would be easy for the researchers yeah. and the implementers mm -hmm. and they can test and validate and we can improve our agro advisories okay. incorporate as forecasting i think right. that, and one more thing yeah. multidisciplinary of course this uh, no it, see as an expert of entomology i know I, my domain is strong but i am not very good at the ict i am not very good in running these uh, data analytics all those things i can interpret after the results come so students and uh, the researchers should be uh, exposed to such of those latest developments and yeah. the methodologies that is okay so, uh, another action point I, that is coming from you is capacity development is very much required yeah. so that also yeah. will put and uh, some partnerships also are required including private sector which is very strong in it ict then app development and decision support systems and all some good public private partnerships also required to convert this uh, complex knowledge into actionable operational use thank you very much yeah. dr venilla thank you very much now i invite dr sridhar to very briefly summarize uh, his line of work and uh, its application for empowerment of farmers to provide uh, weather based first uh, pest and for uh, disease forecasting Sridhar, unmute, please. Okay. okay, thank you. Respected Dr. Vishnu Ardhan Reddy, are you Vice Chancellor Anguru, uh, Dr. Vaidhi Prasad, uh, Chairman of this particular session, uh, that is Weather Based Test Forecasting. Uh, I will be sharing some thoughts on agriculture. Here, basically, if you see what we are doing this uh, weather based forecasting, uh, generally, if uh, uh, Action scheduling of pesticides so that we can avoid excess use of the pesticides and uh, emergence of the pest resistance also because we will be minimizing the use of pesticides. Uh, as Dr. Vennella uh, said, it, it is also essential. Uh, it should be whether uh, based pest forecasting should be a part of the uh, integrated pest management strategy. Here I have mentioned like rain fastness because nowadays. Suddenly, unforced, unforeseen rains are happening. Uh, in that conditions, suppose we may not have sufficient one day also uh, before proceeding for uh, uh, spray. Then we have to choose the chemicals like which are having properties of rain fastness. If suppose uh, a rain is expected within 10 hours, we have to choose a chemical which will enter into the plant, uh, enter into the plant, or kill the uh, superficial. Uh, Uh, microbes causing diseases on the plant. That is the rain fastness. Where we have to make use of that particular property of the chemicals. Where uh, short-term forecasting of uh, rains in the presence of some diseases happening, particularly in case of uh, vegetables like uh, tomato. Uh, if you see in the uh, recent past, last week, uh, some parts of Andhra as well as Karnataka, because of the continuous rains, which are not expected diseases like uh, uh, late blight. Uh, they they are becoming a major problem, and they already the price of uh, uh, tomato reached fifty. If these uh, uh, interventions are not followed immediately, uh, means timely, it will be uh, very problematic. Uh, coming to the different forecasting models, Madam has uh, told I won't touch it here. Uh, coming to the Dr. Sridhar. Dr. Sridhar. Yes, sir. See, I am I am physically seeing the audience. 
they are not uh, actually most of them are uh, other discipline many multidisciplinary and some farmers are there so okay. uh, based on the behind what is uh, the science behind the forecasting that you may skip and try to come to some case studies sorry to say this your uh, lecture slides and every very high quality but some case studies if you can highlight and then uh, tell some action points for farmers what are the, what is possibility if you can demonstrate I request you because of that paucity of time only, no, nothing else. Yeah, sure. Thank you. Uh, if, uh, the, here, uh, from the gathering, I uh, will give one or two examples from agriculture where this uh, weather based forecasting uh, can be followed. Uh, one is potato late flight. Uh, this is the one, uh, this particular one has come from the Central Potato Research Institute. From IHR also, there is a model developed for the late flight of uh, uh, potato. Here in India, more than these insects, particularly in horticulture, for diseases, uh, few models are available. Uh, another uh, case is the, with the uh, example of downy mildew and uh, powdery mildew in case of grapes. Here, some farmers uh, in uh, Maharashtra, they are following this one uh, by subscribing also. Some of the models are through subscription, they will get that uh, uh, apps and uh, uh, based on the recommendation, they are going for this price, that is one. Another is uh, tomato late plate. Uh, uh, this is from uh, temperature and RH base, particularly for Karib season. It is uh, uh, from the IHR. Uh, from I IHR, we are attempting for the uh, mango uh, disease like anthracnose and hoppers in mango. Uh, this, this is being running after a, uh, a gap. Now, again, this particular work is initiated. Uh, uh, In here, the major focus for the uh, farmers, what they, they what suggestions we have to uh, make them is always in touch, wherever these models are available, uh, uh, as Dr. Vengala told, they have to be validated uh, in uh, reason-wise and then you can go with, uh, uh, in, in the presence of uh, farmers, if they are validated well and they can be a routine practice uh, in cultivation of the crops. One or two recommendations what I would like to uh, make here from this one. The emphasis should be given in making pest forecasting models through multidisciplinary working groups for major pest, which was uh, discussed earlier. Uh, this particular one in all the universities, there should be a provision for continuous recording of this pest. Anyhow, nowadays we are having uh, the availability of weather data, not like just like earlier, two observations per day. Now, uh, each 5 seconds or 10 seconds, you will have a continuous data. That can be made use of here, and you can refine the existing models. Validation and fine-tuning of the test forecasting models are already developed uh, uh, by including uh, farmers also as uh, stakeholders. Uh, so, their experience also matters here, and they, we can uh, fine-tune and uh, bring them for use uh, for successful cultivation of the crops. Thank you, sir. This is what I would like to share. Thank you, Dr. Sridhar. Uh, there are a lot of claps for you for uh, sticking to the time and then giving very lucid, actionable points. Thank you very much. Uh, there will be a separate item. I, I am just to inform, uh, Honorable Vice Chancellor is just now informed me that there will be a separate group meeting wherein uh, you and uh, some specialists of the University and Department of Agriculture will uh, get together and then uh, chalk out a program uh, for weather based post forewarning. What is to be done? Thank you. Now I invite uh, uh, Dr. Professor and Head, Dr. Prabhuraj, who has vast experience in operational pest forecasts and also uh, pe for pest management advisories through digital solutions. Dr. Prabhuraj, sir. Thank you. Thank you, sir. Uh, the respected Honorable Vice Chancellor, the Chairman, uh, distinguished panel speakers and the invitees. Uh, first of all, I would like to thank uh, uh, the Angro University and the department, uh, uh, the delegates for giving me an opportunity to share my experience in the uh, very important topic on weather-based pest forecasting. Uh, I have put some points. According to those points, I just would like to go. As uh, Dr. Vanilla, Madam, has already very briefly told about that what actually has been done with respect to the forecasting in terms of developing models either at the research level okay so but when it comes to be transformed into the field level 
So definitely uh, it needs a validation and also its integration into a suitable platforms in fact. So why I'm using a platform means uh, because for a large scale or to expansion, so it only happens with the a very suitable ICT platform. The first point is, first of all, we should have a very strong authenticated the ground data, what we call it as a big data. Uh, in terms of the farm, the crop, the pest, its intensity, and all these things. Without an authentic data, so we cannot come out with any kind of a prediction or the forewarning system. This is most important. So that we also have an experience with the weather data. With so much of the weather data that we have, still most of our weather predictions go unpredictable, in fact. So this is a very important point. So how to achieve that? So, of course, the research has been done in certain pockets, on certain pests, in certain localities, so which cannot be expanded or maybe ex uh, scaled up. But we need to have a ground data at a larger scale, and that can happen only with uh, the uh, putting into a very suitable uh, digital platform and data. So, I have my own experience uh, wherein with the ESAP, that is an electronic solutions against agricultural pest. So with uh, uh, which being adopted throughout Karnataka, I can give one example where uh, uh, I developed a pest prediction and a risk assessment maps on the pests of uh, the cotton and as well as the red gram. So in our northern Karnataka, we are using around eight So where uh, the ESA rightly identifies and also they do the pest surveillance as a quantify say, and that data we integrated with the and the data of the Karnataka State Disaster Management data with respect to the rainfall and the temperature and they developed the pest distribution map first for four years and uh, integrated or overlaid with the weather parameters especially three important as relative humidity, rainfall and temperature and we could very clearly see that what factors are influencing for the uh, escalation uh, or uh, the non-escalation of the pest in a particular region. But of course, uh, that is not even sufficient. We need to add a few more point, uh, the parameters such as uh, the date of sowing, the fertilizer application, and uh, the other farmers practice that was done it, and all those things has to be done. It's a quite challenging, but it is doable. Thing. And second important thing is a pest surveillance. So most of the times, most of the programs or the mobile applications which are now existing lack this, uh, the uh, pest surveillance, uh, the parameter in data. They simply identify and jump to the recommendation. So that cannot happen. So integrating an, what is called as an, a scientific survey protocol into it is very important. And of course, the more other important challenge is that when it gets into the hands of the either a farmer or the, the extension worker who are at uh, the, in our case, it is Rait Samparka Kendras, uh, in Andhra Pradesh, it might be the, uh, the Rait Bandhu Kendras. So they will cannot remember all the pest surveillance, uh, the protocols uh, once they identify the pest. So it has to be made available to them instantly. And once they uh, add those data into it, then there should be an, a back-end analysis and then immediately gives the intensity. And that should be uh, very conveniently being integ integrated with the, the local weather situations and then comes out the predictions. And uh, the, the another one is that uh, uh, the, there are some, uh, through the research, the, where are the thumb rules have been established for a very, very uh, some insects and the diseases. So, for example, in case of root grub, which is a major problem in certain areas, the rainfall is a key factor. So, just by logging into or getting the data of the rainfall in a particular time, so we can very easily make a pest prediction of the forecasting to that and then uh, very conveniently uh, alert the farmers in tackling that problem. Similarly, in case of paddy, if you look the relative humidity, especially and the blast will make a very uh, major uh, and a very key factor. And uh, like in cotton also for leaf hopper and trips, the temperature plays a very major role. So even with the existing uh, the platforms, these can be very easily integratable. Okay. So we are also trying to do that. Say for example, once a pest is identified through ESAP and uh, then it has been quantified, 
then there are also other parameters we are adding it to it to say for example what is the weather whether it is cloudy or whether it is uh, uh, clear sunshine or it is rainy so those factors and we are also adding into the market factor into it whether at that moment that crop is actually is valuable or not so that factor also we are adding into it and uh, the part is also adding into it like so whether it damage is on leaf or whether it is on the fruit so like that because all that actually um, what is called as gives a very valuable uh, information about how best an advisory can be given to them. and uh, the next one is that uh, making this data available to the other fields that is very important so for example this data should be made available to the weather uh, uh, groups so that uh, they can actually come out with even a better uh, the analysis uh, or to the disaster management group or to the remote sensing group or take those information this the data should be very freely flowable so that it should be accessible to the uh, all these people then only in a multidisciplinary or interdisciplinary uh, the uh, the research or the analysis can be done and come out with a very good uh, the forewarning or the alerting system uh, so that's all i just wanted to say to you and uh, so if there are any clarifications i'm happy to thank you dr prapraj very focused four points you have told uh, i think uh, we have noted down all the points and then uh, now uh, the session is open for discussion. Any burning quest queries or clarifications or suggestions uh, can be put forth now. For five minutes, we'll discuss and then we'll summarize and then break for lunch. And then we have to come back for plenary. Dr. Chalapati. Very good afternoon, sir. I'm Dr. Chelapathy from Ambaj Petra Horticulture University. So the main problem what we are facing in forest forecasting is uh, sir, forecasting lo the main ga idro thana problem is the basic ground level law, e weather data collections. Okay. The main problem is the collection of the data, sir. Authentic data, what they are asking, because uh, from traditional, because in 2001 when we joined, we had this traditional weather collection equipment. Now everything has become automatic, and servicing is this of automatic weather stations is biggest the biggest problem, sir. Now we have every research station has one automatic weather station and off and on there are some regular problems. After two years, I think we have to change the sensors which are very costly. And even the annual maintenance cost of the weather stations is also escalating 10% of the total cost what they have put it. This is becoming a major problem and the continuity of weather data availability, realistic weather data. Sometimes we may substitute it with the app data and the location specific rainfall water may not be get reflected in that. So I only request that the weather stations, what we install in our universities, they should be have an annual maintenance contract by the university rather than individual stations so that the person who is commissioning that weather stations will definitely take care of the issue instead of individual head of the station pursuing this matter which will be taking a lot of much more time and uh, administrative difficulties. And second thing is <coughs> identification of uh, uh, emer emergence of sporadic pest into major pest. That one thing what we observed after my career in Ambaji Pet, sir, slug earlier we used to call it as sporadic pest off and on. But from 2010 when I am collecting data, I could see that there is regular incidence of this pest. Regularly, especially in specific hotspots. What are those hotspots? Out of my uh, regular surveys, I could make it out that conversion of agriculture into aquaculture. So certain climatic conditions which uh, certain agriculture practices, what we are practicing is making the pest more susceptible. Especially black red caterpillar we used to have only in... Uh, December, February to March, but now we have continuously throughout the season. So the impact of other factors, especially the interventions, what we take in agriculture also should be taken into account while we take up this data. Otherwise, over a, over a period of time, the generation of this sort of data will be helping us to uh, predict future pest outbreaks, especially if area is changing into other sort of agriculture systems. Thank you, sir. Thank you. I think just you made some valid points like uh, Service contract, this experience we had in Nikra. Because Nikra, I don't remember, six, seven years back. So, if you have a service contract at the time of procurement itself for three year, five year maintenance, then it will sm run smoothly. Data defects will not be there, gaps will not be there. Very good suggestion, it can be thought of. Second, of course, this uh, whatever 
the knowledge and uh, inferences are there by the scientist. It is the onus on the scientist himself to integrate into the thumb rules or whatever Dr. Prabhuraj was selling. We have to generate those thumb rules and operationalize and see that these are operationalized. Any other query? Ah, please. Sir, since 1820, we are giving agro advisories to the uh, farmers, sir. Uh, so, in that also, uh, most of the farmers are uh, preferring for our pest and disease forecast and uh, uh, control measures only, sir. Mostly instead of uh, forecast also. But uh, uh, whatever the regression equations are generated, say for example, you have developed uh, uh, for GroundNet under NATP project, sir. For three years, I have validated those, uh, mo uh, those regression equations uh, from Murli, sir. And uh, mm, they are not uh, suiting well for all the seasons, sir. And uh, because uh, I think uh, even in, in at present uh, in climate variable situations also there is uh, an extreme situations are uh, uh, prevailing in between the cropping season and within the week in weeks periods also sir standard weeks also so that has to be taken care and uh, uh, this amount of extreme rainfall events are also creating a lot of problems like uh, uh, two three generations of a uh, sucking pest like that sir so these models uh, only if we generate a thumb rule. Uh, then only it is uh, becoming very easy to fit into the agro advisory services, sir. Uh, and we, we have tried to develop uh, equations for uh, bla uh, Blackgram, for YMV and uh, uh, the present um, Falami warming al also, sir. Uh, but uh, really, these uh, regression models are uh, not that much uh, fitting well for, uh, because we are developing for local uh, uh, climatic data only, sir. Even for a block also, they are not fitting well, sir. So only thumb rules we have to generate and we have to uh, give it to the farmers, sir. Yeah. Thank this uh, thumb rules, Dr. Vanilla, you have any yeah. input on that? Uh, mm. uh, yeah. It is easy to develop a, sorry, uh, if we have uh, enough data sets of both. And now I think with this uh, later machine learning techniques, uh, data classification methods also, we can run, identify the key parameters and try to, even the complex models, uh, uh, can be brought into simple thumb rules. That is a possibility. That is what we are striving to achieve in the coming days. Instead of uh, support vector regression, ARIMA, ARIMAX, all those things, uh, and when we apply to the field conditions, they work for one year and they may not fit for the second year. And also, from the other point, I am telling, like be it uh, research, come uh, extension also, wherever data sets are taken, let it be holistic, including like uh, right from the date of sowing and uh, this uh, uh, production and production practices, fertilizer applied, all such details are needed so that the even this thumb rule operation over a long period of time can operate despite this climatic variability. That is one of my understandings developed through different crops across locations. Yeah, so thank you. Possible, but we need those uh, parameters. Actually, regression <laughs> empirical models are location specific. And you use a training set and a prediction set. But these regression equations which was developed using say suppose 2000 to 2010 data and you are using in 2020, the 10-year gap you have to continue add and then again develop a regression equation. Otherwise what is the variability that is happening that will not be accounted for. So updating is required and continuous generation is required. Moreover, uh, there is another type of uh, validations which Dr. Sridhar and uh, other Dr. Vanilla is also doing. Simulation modeling is also there. Process-based modeling, life cycle-based modeling, wherein you are very sure that uh, those parameters which are related to the development of a pest or disease, those are universal, applicable, entire state or entire country and anywhere. So slowly we should move towards that. But as Dr. Prabhuraj has said and Dr. Vanilla has said, thumb rules, when you keep updating them, then definitely they are the simplest options. Other things are very complicated. Requires expert knowledge in modeling and all those things. So it is not easily available. Uh, not many experts are available. So we should via media choose between regression, wherever it is applicate, applicable, updating, thumb rules, wherever it is applicable for operational use, and complex modeling, where it is uh, regional or national level. The situations are there that Dr. Sridhar, Dr. Vanilla, and others we can make use of, especially for invasive pests. What is the distribution map? Where are the potential areas? And all those could also be potential areas for interest. Thank you. Any other? I think that will be the last question from Adhivati. Now we'll uh, wind up. I just like to summarize that this is a useful session. Very practical 
the suggestions have come from all the panelists and uh, they shared their experiences. I would like to thank them. I have noted down some of the other uh, points which I will summarize and then the rapporteur also has noted down. So these will be brought out into the actionable and the plenary session they will be presented. Some few points. What I gather is that uh, uh, at the research level, at the university level, at the department level, at the farmer level, there need to be separate strategy for operationalizing weather-based forecasting. At one hand, we need to strengthen, we need to develop capacity building has to be there. We need to develop models, thumb rules, and then updating of equations and all those things. That has to go hand in hand. Second level is we need to have a platform for uh, showcasing for uh, dovetailing this inf complex information into practical solutions like Dr. Prabhuraj is doing. A digital platform is required, a solution is required. And the third thing is ground truth information, especially from RBKs or uh, uh, the Department of Agriculture, Joint Diagnostic Survey Teams, Roving Surveys. That truth in truthing information also has to continuous flow, has to be there to the university or whoever is giving the agromet field units like you. So that, that integration has to, effort, efforts has to be there. We have to come together, otherwise we will we'll not be able to successfully advise the farmers. And those accuracy of the forecast also will be uh, lacking, unless we, uh, ground truth information is not there. The pest alerts will be useful only when we combined with forecast as well as ground truth. So that also need to be taken into account. I would request uh, the university, I have suggested few things to Honorable Vice Chancellor. A sensor based agriculture. So, microclimate data, many of the diseases, especially in coastal states like Andhra Pradesh, where diseases are very important and uh, dry weather is also very there. Some insects are also driven by these, especially sucking pests, leaf miners, and all those things. In that particular situation, we need to have uh, sensor based applications, which we have done in uh, several projects with. And we need to get into partnerships with, for example, Center for Development of Advanced Computing, CDAC, where they manufacture and uh, supply us the weather sensors, wherein you can monitor leaf wetness. It is not measured anywhere. So that data is not available. Big data we talk about, that data is not available. So such data where we can have sensor-based link to digital platforms, link to uh, advisories. I think this is the way forward and uh, where big data and uh, artificial intelligence also could be roped in to have not only the weather data, but data of sowings, fertilizer applications, and other ancillary factors also. So all these have to be integrated into a correct solution so that farmer receives the advice in such a form that it is operational use is there, and then validation is there, and then utility eco economics is also fits well. Thank you, uh, all the panelists, and also the, uh, the Carefully, patiently, you have listened to all of us and then given, participated in the discussion. Thank you once again. There will be another small group meeting with all the panelists and other experts uh, as promised by the Honorable Vice Chancellor, and we look forward to that. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Vanilla, Dr. Prabhuraj, and uh, Sridhar. Thank you very much, and we will see you shortly in our group meeting, which we are going to organize. Thank you very much. On behalf of the organizers, I take this opportunity to, to thank all the lead speakers for their valuable time in spite of their busy schedule. Thank you. Now, uh, on, on behalf of the organizing uh, committee, I request Honorable Vice Chancellor to present memo to Dr. Vaisi Prasad, sir. Dr. Vaisi Prasad, sir. Director, Central Institute of Cotton Research, a renowned entomologist, not only a uh, scientist, a reputed research scientist, he has given a good drive to the KVKs also during his term as an attorney. Thank you, sir, for your valuable time for giving us. Thank you.